So let's begin our discussion with the new chapter, sir. Can you tell me what is the new chapter, ma? Added under physical laws. And then, sir, this new syllabus lo achhe sir. Ekke mane ke chapter chala change hai, sir. And the kamundu mane syllabus lo endi sir last ande direct tax laws related audits, indirect tax related audits koda cover hai, hai sir, chapter lo. But right now, each chapter lo mane ke physical laws means what are the only covered ma? Audit under what class ma? Direct tax class only. Can you tell me we have only one direct tax law that is what ma? Income tax act 1961. Income tax act what ma? 1961. The unlock code ma cover chase audits only three types of audits. Audit under physical laws means lani base says how many audits we have ma in indirect direct tax laws ma? Only three. First one section 12 of the Income Tax Act 1961 is related to audit of what ma? Trust. So, nothing but public trust ma. Section 35D as well as Section 35E. Next one ma? Tax audit under Section 44A. Only three concepts are. The three audits are each after the show. Malli Guttunj Kond sir. No concepts relating to IDT related to so normal GST audits these are all the things are there ma but in our syllabus audit under physical laws lo, we have only syllabus contained that is related to what ma direct tax laws related audits only we have in our syllabus so first each chapter addam kawali and konni basic sections in the PCBP managa teriyali sir a section senti ane di just oka half an hour kaani oka 30 minutes matladu koni ikkadu koste yendi sir ante mana reading kaani explanation kaani smooth keli pootu ndi every time malli yanakke mundu ki yanakke mundu ki akkadu unta di ikkadu unta di anjepte naak natcha sa first a time akkadu invest chaddo then after we will read for the audit under physical last chapter sir so nothing but right way right now we are moving towards the what ma direct taxation pcbp syllabus sir malli direct tax lo akkadu ee chepan sir चप्तान लेंडी, फील अवर्दे, Yes sir, अल्ला मा, Yes sir, Give the heading in your notes मा, Give the heading in your notes, Give the heading in your notes. So, first manum presumptive taxation provisions should also. What is that ma? Presumptive taxation provisions should also tell you. So, presumptive taxation provisions ki yelle munde asal tax audit under section 44 AB and the end of chukta answer. What is that ma? Tax audit under section. Give the heading ma. Tax audit under section 44 PAB. So, if you tax audit and Chadutuna Monte, this is an applicable for nothing but whom SSCs. Under key tax audit mandatory, yes, sir. No, they are the given the one prescribed criteria. Ma. If this criteria is crossed, definitely we need to go for what ma? Tax audit. Antena? Yes, sir. So, tax audit. Uh, First, applicability gurin smart lad dam sir. Yes sir, tax audit applicability. Every SSC kaite apply what less sir. E applicability criteria satisfy it, then we need to go for what ma? So, first, I want to check the business related SSCs ma. Business related SSCs kaite, can you tell me what we need to verify ma? Business related SSC can you tell so, nothing but turnover. Yes, sir. Can you tell me what ma? Turnover e exceeds exceeds and the ma rupees 1 crore within the bracket. What is that ma? Sometimes that may be 10 crores also subject to some conditions. Subject to what ma? Some conditions.
rupees 10 crores subject to some conditions. So next to ma business SSC untadu inko kalavaramma professional SSC untadu kada. So profession means simple kon example se pande sir architect, lawyer, doctor. So chartered accountant. Nothing but what ma professional related SSC aite. So what we need to check ma. So nothing but gross receipts. Gross receipts if exceeds rupees. 50 lakhs during asalu ee limits eppudu choodali doubt ostundi kadamma ee limits eppudu choodali sir ee year lo tax audit apply avvali ante ee year turnover choodali ee year receipts choodali adam adu na previous year evi kadamma during what ma ee rendu eppudu choodalamma during relevant previous year enduko choodandi sir in the previous year, present May examinations apply in the previous year, 2022-23. What is that assessment year? 23-24. And then, so if you normal the previous year starting date, 1-4-2022, next one, 31st March, 2023. Next, uh, can you tell me 1, 4, assessment day report start out in the 23. April end out number 31st March 2024. Sir, Manaki, present previous year ki tax audit apply out on the leda chodalante. Just previous year end in a Taravate Kadama Mano audits assessment year lo start a That means at the time of conducting that audit. Here put a ma redemption file chai dhani ki manam mundu. So normal ga konni cases lo tax audit apply out unte meeku due date demo dhu namma 31st October. And the kada return of income due date meeku 31st October. So if put na point end is ar ande meeku already previous year complete hai pende. Previous year lo turnover 1 crore gross receipts 50 lakhs on it make previous year tell us on the property during the relevant previous year if you are a business SSC if turnover exceeds 1 crore and professional SSC at the end of 50 lakhs at the moment and if we basic the chapter on the side and in cut tax audit applicability direct guy to apply out there next to just a recap on the cases law applicable out there sir I'll be present to taxation I pay a chapter sir America is subject to do some conditions under 10 crores separate at the ma and then a 10 crores shipper kada are a pro shoot not point and pattern sir what is that point ma not point <coughs> sir india moving towards the digitalization and the asset chastara yes sir right now we are using the e-payments only now there is a physical cash carry chai dung kodu chala varku drastically thak gindi sir maripudu Ever I think digitalization key helpful gun or business SSC's while I come on tax audit relaxation it down what is that ma tax audit relaxation it down so e relaxation ever couple of those are into business SSC's came out from a relaxation on the professional SSC clear so give the right number in case of who's my business SSC's in case of business SSC turnover limit turnover limit will be will be rupees 10 crores instead of how much ma instead of rupees 1 crore only if following conditions are satisfied the following conditions are satisfied. So, first condition, <coughs> Manik business lo two types of transactions always. The first one is a receipt, second one is a payment. And they the nature of transactions and they get the aggregate. What is that? Ma? The aggregate. 
cash receipts the aggregate cash receipts yandakanamma <coughs> does not exceed aggregate cash receipt does not exceed yandakanna does not exceed 5% of what ma total receipts and 100 rupees me total receipts aithe you can accept only 5 rupees in the form of cash and 5 percent we will receive but payments the aggregate cash payments the aggregate cash payments does not exceed Five percent of total payments. And the payments low code and the deviation is five percent. Total payments low five percent matrame you need to accept. Sir, no, you normal ka chase ko, but tax audit limit 1 crore no 10 crores ni apply up wali ande 5% varike cash la accept che, 5% varike cash la pay che, me total. Ippudu, dini valle emo dun sir ande, anukundu nendi sir ande, tax audit relaxation is the digitalization improve of the anna point of shilo it chas sir. Meer na agi telu say, articles lo anna pudi limit 5 crores sir, last finance act lo they are making it as in 10 crores. Ippudu, Tax audit and me cook just idea which in the okay certain turnover or certain cross receipts cross I we need to conduct the tax audit and okay. Tarvata prism to taxation provisions are heading even sir. Prism to taxation provisions. Even ni manaki prumanam chadvedan loan tie sir. Mali revise says to report him on prism to taxation provisions and heading even number. Sir, you can in a presumptive taxation provisions discuss session only for residents ever either on our wall candy. Non-resident can make a separate set of presumptive taxations on Tai sir. Avi man we put Mantladam sir. Each chapter lo only they are concentrating on warma residents only. Presumptive taxation and they end of Suchuka. Presumptive means what ma estimation. So books of accounts levu on Napurkani. Kone cases lo end sir and you can declare your income on what basis ma presumptive basis. Estimations ni basis kone. ni estimations ka dandi. Income Tax Act is given the some sections related to your estimation. What in a basis kone estimate chese on that you need to pay the tax. Ni estimations work out of sir. Ni estimations will be always in the losses sir. Okay na. Indi ko tax kweche yale ka bate ka adu. They are the giving the some estimated related calculations ma. So how many provisions we have related to prism to taxation sir and only we have the three provisions relating to presumptive taxation for the resident ma. Can I give the heading ma? Just particulars. Yes sir. Particulars. First section ma. Section 44. A. D. Section 44. A. D. Next I want to write the 44. A. D. A sir. But I don't want to write the 44. A. D. A. So directly I will go with the section 44. A. E. Last I will write the 44 ADA. I think I will tell you what is the reason behind these uh, jumble, jumble jays rasandhani ki reason ipur japtaan sir. So first point, yavaru eligible sir e provisions ki, yavaru e provisions ni this coach. That is what ma eligible SSC. <coughs> 44 AD eligible avaru sir and resident individual Puma, resident individual. Next one ma, 
HEF next one ma form other than LLP LLP ki matra mid radandi form other than what ma LLP Eppudu form includes LLP maat laadutho e provision lo matra only form ke LLP ka apply avadu next mari 44 AE ever adapt chesko avadu sir ande same ma resident individual resident individual next form other than LLP form other than LLP akka good morning akka form other than LLP forty four ADA which is any SSE can apply any SSE any SSE Saripudu eligible SSE next ma eligible business ND what is that ma eligible business sir eligible SSE and eligible business it endo satisfy it in it then he can adapt the presumptive taxation provision ma first one ma then Jones are reverse loss nano 44 AE grass nana ma 44 AE can the rasna nama any s any business in the nature of in the nature of goods transportation only a business SSEs can adapt the 44 AEMA business SSE set is quality and that business is also what ma goods transportation my goods transportation ka konda remaining under the presumptive taxation provision ka kada that is 44 AD any business other than salamat ladder other than other than goods transport <coughs> other than goods transport sir mari business ssc's kai te idi professional ssc's ki kuda chance ivvali kada yes sir valaku 44 ada ma so nothing but what ma notified provisions notified provisions anni provisions kadandi notified provisions under section 44 yes sir ea ea sub section 1 ma so nothing but such engineer, valuation engineer, architect, doctor, SR, etc. Notified provisions under section 44 A A subsection 1. A section lo chapter sir, what do you mean by the notified provisions? Ani valo matra. Sir, if you are a professional SSE, you have to opt the 44 ADA. So normal game is sir 44 ADA. There was ADA raiyali. But then AE in the grass and sir, first I will cover the business related presumptive taxation provisions ma provision the last floor asset sir. Okay. Sir, suppose I am a resident individual, I am doing the goods transportation business, my category 44 AE. I am a resident individual, I want to do the any business other than the goods transportation, I can get 44 AD. Started accountancy provision ma 44 AD. Kani, eligible SSE is sir, both the eligible business ekadandi inkokata kodandi that is nothing but turnover limit or gross receipts limit sir nothing but limit cheptunnar sir <laughs> limits sir ipudu presumptive ante enti estimations ni base cheskoni income declare chese chance chinna 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 business persons ki ivvali tappa like reliance kaani alanti vallaki isthe emu sir aari poddi Indian economy is so that's why they are the given these presumptive taxation declaration related options only to the whom small level business persons that's why 44 AD level chapter 90 sir and turnover does not exceed chapale turnover does not exceed how much ma rupees 2 crores eligible SSCI, eligible business side, turnover code 2 crores below and then you need to go for the presumptive taxation provision. Next, Amma, Mari, 
హీరో గుడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాడికి ఏంటి సార్ అంటే మనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో చెప్పకుండా వెహికల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చెప్పారు కండిషన్ వాట్ ఇస్ అట్ మా వెహికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అందుకే అక్కడ మానిటరీ లిమిట్స్ అని పెట్టాల జస్ట్ లిమిట్స్ అని పెట్టారు సో నథింగ్ బట్ వాట్ మా ఎస్ఎస్ఇ ఎస్ఎస్ఇ షెల్ నాట్ ఓన్ బా ఇంటెలిజెంట్ నువ్వు షెల్ నాట్ ఓన్ మోర్ దెన్ టెన్ వెహికల్స్ at any time during the previous year at any time during what ma <coughs> previous year ante okka roju kaani meeku 10 vehicles kanna exceed aina kaani presumptive taxation provision nik raadu next third one ma mari provision aithe gross receipt chudali kada gross receipt shall not exceed dipika entha ma entha ma Gross receipt shall not exceed 50 lakhs. Gross receipt does not exceed how much ma? 50 lakhs. Sir, it put you can add the presumptive taxation problem. So nothing but end sir, if three points cumulatively satisfy it, then you can declare your income based on what ma? Presumptive taxation provision. Sir, how to declare also tell you all. So books of accounts lay you. Books of accounts lay you. ఇన్కమ్ క్యాలకులేషన్ విల్ బి డిఫికల్ట్ అనిపించింది దెన్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే యూ కెన్ గో ఫర్ బాట్ మా ప్రిజమ్ టు టాక్సేషన్ ప్రొవిజన్ ఓకే సో మరి హౌ టు డిక్లేర్ ద ప్రిజమ్ టు ఇన్కమ్ చూద్దామా అండి ఫోర్త్ పాయింట్ షాల్ వీ స్టార్ట్ మా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఫోర్త్ వన్ సో నథింగ్ బట్ వాట్ మా ప్రిజమ్ టు ఇన్కమ్ ఎలా చెప్తారు యాక్చువల్ ఇన్కమ్ అయితే కాదు కదమ్మా ఇది వట్ ఈస్ అట్ మా ప్రిజమ్ టు ఇన్కమ్ సో ప్రిజెంట్ టు ఇన్కమ్ డిక్లరేషన్ ఏంటి సార్ అంటే యూ హ్యావ్ ఓన్లీ టర్న్ ఓవర్ నీ సేల్స్ ఎంత తెలుస్తుందమ్మా ఇక్కడ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్నా లేకపోయినా కానీ దే వాంట్ టు డిక్లేర్ ద ప్రిజెంట్ టు ఇన్కమ్ అంటే సింప్లీ దట్ ఈస్ అన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దే టర్న్ ఓవర్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ యువర్ ఇన్కమ్ నాట్ ట్యాక్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ టర్న్ ఓవర్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఆన్ దట్ యూ నీట్ టు క్యాలకులేట్ ది ట్యాక్స్ లైబిలిటీ సార్ యూ కెన్ టేక్ ది సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్ ఇఫ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఈసీఎస్ మోడ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఈసీఎస్ ఎలక్ట్రానిక్ క్లియరింగ్ సిస్టమ్ మోడ్ టర్న్ ఓవర్ ఒకవేళ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ లో చేస్తే దెన్ యూ కెన్ అడాప్ట్ ది వాట్ మా సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ కూడా డిజిటలైజేషన్ పాయింట్ నీ ఇన్కమ్ ఇప్పుడు డ్రాస్టికల్లీ తగ్గుతుంది కదా టూ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ మా వెహికల్స్ కి ప్రిజెంట్ టు ఇన్కమ్ ఎలా చెప్తున్నారు సార్ అంటే ఐఎమ్ క్లాసిఫైంగ్ ద వెహికల్స్ ఇన్ టూ టైప్స్ మా కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ మా హెవీ గుడ్ వెహికల్ లైట్ గుడ్ వెహికల్ ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఐపీఈసీ లోనో సిఏ ఇంటర్ లోనో చదువుంటారు గుర్తున్నాయి ఇవి అయ్యే ముందర లైట్ తీసుకుని ఉంటారు లేకపోతే వాట్ ఈస్ అట్ మా హెవీ గుడ్ వెహికల్ ఎప్పుడు లైట్ గుడ్ అని యాక్ట్ లో అయితే చెప్పారు సార్ అదర్ దాన్ హెవీ అంటారు సార్ వాట్ ఈస్ అట్ మా అదర్ దాన్ హెవీ సో ఇప్పుడు ఒక అరుణ్ కు డౌట్ వచ్చింది ఎసార్ అరుణ్ కి ఏం డౌట్ వచ్చింది సార్ అంటే సార్ హెవీ గుడ్ ని లైట్ గుడ్ ని మీరు ఎలా క్లాసిఫై చేస్తారు సింపుల్ అమ్మా గ్రాస్ వెహికల్ వెయిట్ ఇఫ్ ఎక్సీడ్స్ Gross vehicle weight if exceeds 12,000 kilograms ma. Can you tell me 12,000 kilograms? Tons lo chappan ra? Any tons? So nothing but what ma? 12,000 kilograms. If exceed. Apad heavy good. Light good kela calculate. So ni regra ha goods transportation lo onna pudu 12,000 kgs kanna ekkoonna vehicles ondo chhu? Less ondo chhu. ఇప్పుడు వాటి నుండి ఇన్కమ్ ఎంత జనరేట్ అయిందో నువ్వు ప్రాపర్ రికార్డింగ్ అయితే మెయింటైన్ చేయలేదమ్మా కానీ నీకు వెహికల్ వెయిట్ ని బేస్ చేసుకుని ఇంత ఇన్కమ్ వచ్చు ఉండొచ్చు అనే ఎస్టిమేషన్ సార్ ఇది సో ఫస్ట్ హౌ దే ఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ సార్ అంటే రూపీస్ థౌజండ్ మళ్ళీ చెప్తాను సార్ రూపీస్ థౌజండ్ పర్ టన్ ఒక్కొక్క టన్ కెంతమ్మా థౌజండ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ వన్ మా అసలు టన్ ఆఫ్ వాట్ మా వెహికల్ వెయిట్ టన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వెహికల్ బై రూపీస్ థౌజండ్ పర్ టన్ ఆఫ్ వెహికల్ బై పర్ మంత్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్ పర్ మంత్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్ సార్ అంటే ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై చేసి చెప్పండి సార్ అంటే థౌజండ్ ఇంటూ టన్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్ కదా 
ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క వెహికల్ నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేయాలి ఒక్కొక్క వెహికల్ కి వెయిట్ ఎంత చూసి దానికి ఒక్కొక్క టన్ కి ఎంతమ్మా థౌజండ్ సార్ మరి లైట్ గుడ్ వెహికల్స్ ఏం చెప్పారు సార్ అంటే నథింగ్ బట్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్ ఈస్ అట్ మా సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ మంత్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారమ్మా సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఒక్కొక్క వెహికల్ కి సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ పర్ మంత్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్ అంతే ఒక్కొక్క నెలకి ఎంతమ్మా సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసా ఇప్పుడు మీ మైండ్ లో అదేంటి సార్ లైట్ గుడ్ కి ఎక్కువ ఇచ్చారు ఇవ్వలేదురా మీరు ఫీల్ అయ్యారంటే ఎక్కువ దేనికి ఇచ్చారు హెవీకే ఇచ్చారు ఒక్కొక్క టన్ కి థౌజండ్ అంటే అక్కడ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఆటోమేటికల్లీ ఇంక్లూడ్ అయింది వెహికల్ వెయిట్ ఎంత ట్వెల్వ్ టన్స్ మరి ట్వెల్వ్ టన్స్ అంటే అక్కడ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ జస్ట్ ఓన్లీ ఎంతమ్మా సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు లైట్ గుడ్కి ఎక్కువేం కలెక్ట్ చేయట్లేదురా అలా అని ఎక్కువ వెళ్ళి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు డైరెక్ట్లీ వెయిట్ ఏ కేసులో మనకు కావాలి సార్ ఓన్లీ హెవీ గుడ్ వెహికల్స్కే మనం వెయిట్ కావాలి లైట్ గుడ్కి అసలు వెహి వెయిట్తో సంబంధం లేదు వెహికల్కి వచ్చేసరికి ఒక్కొక్క నెలకి ఒక్కొక్క మంత్కి ఎంతమ్మా సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దట్స్ ఇట్ అంతే మరి సార్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏడిఏ ఏంటి సార్ అంటే సింపుల్ మా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ మీ గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ఏదైతే వస్తాయో దానిలో ఎంతమ్మా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ని డైరెక్ట్ గా ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు ప్రిజెం టు ఇన్కమ్ గానే ట్రీట్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రిజెం టు ఇన్కమ్ మీద వి నీట్ టు కలెక్ట్ వాట్ మా ట్యాక్స్ ఓకేనా అండి మన సిలబస్ లో ఉన్న రెసిడెంట్ రిలేటెడ్ ప్రిజెం టు ట్యాక్సేషన్ ఓన్లీ త్రీ అండి ఇంతవరకు క్లారిటీ వచ్చిందా సో ఫార్టీ ఫోర్ ఏడి ఫార్టీ ఫోర్ ఏఈ ఆర్ అప్లికబుల్ టు బిజినెస్ ఎస్ఎస్ఈస్ మా ఇది దేనికమ్మా ప్రొఫెషన్ బిజినెస్ ఎస్ఎస్ఈ నెక్స్ట్ అమ్మా ప్రొఫెషనల్ ఎస్ఎస్ఈ కప్లే ఇంతవరకు ఓకేనా అండి ఇప్పటికీ ట్యాక్స్ ఆడిట్ కంప్లీట్ అయింది ప్రిజెం టు ట్యాక్సేషన్ ప్రొవిజన్స్ వీ డీటెయిల్ డిస్కస్ చేయలేదు సార్ జస్ట్ మనకి కావాల్సినంత వరకు మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకేనా నెక్స్ట్ అమ్మ నెక్స్ట్ అమ్మ కొన్ని సెక్షన్స్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాం కదా సో ద ఫస్ట్ సెక్షన్ ఇన్ అవర్ డిస్కషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెక్షన్ థర్టీ ఫైవ్ డిమా సెక్షన్ థర్టీ ఫైవ్ డి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చెప్తారా ఎవరైనా అమోటైజేషన్ ఆఫ్ వాట్ మా బా అసలు ఇంక అమోటైజేషన్ అనగానే ఒక వర్డ్ వెంటనే రావాలి ఏంట్రా అది ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ రా ఏంట్రా ఇంత ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడ నుండి వచ్చిందో కూడా తెలియదు రా రాండి అమోటైజేషన్ ఆఫ్ వాట్ మా అమోటైజేషన్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ సార్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్స్ అంటే మీకు డెఫినేషన్ తెలుసు సార్ నేను మళ్ళీ దాన్ని రిపీటెడ్గా చెప్పనవసరం లేదు తెలుసా అండి బిఫోర్ ఇన్కార్పొరేషన్ వాట్ ఈస్ అట్ మా బిఫోర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఇఫ్ ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఆర్ ఇంకర్డ్ దట్ ఈజ్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ మా ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ సార్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ నేను మాట్లాడతాను సార్ ఇన్కార్పొరేషన్ తర్వాత యూ హ్యావ్ ఎన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ నే బిఫోర్ ఇన్కార్పొరేషన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉండవు కదండి ఓకేనా మరి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉండనప్పుడు మరి ఎక్స్పెండిచర్స్ ని జస్ట్ దే విల్ రికార్డ్ ఆన్ వన్ స్లిప్ సార్ అంతే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉండవు ఎప్పుడమ్మా కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ మెయింటైన్ ఇన్ ద ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కంపెనీ సార్ మరి రికార్డ్ చేసిన ఏం చేయాలి సార్ అంటే వీటన్నిటినీ తీసుకొచ్చి సపోజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్కార్పొరేషన్ అయిపోయింది సార్ బుక్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి ఈ ఒకవేళ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఈజ్ అన్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రాఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఎంఓఏ ఏఓఏ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ సో దట్ ఈస్ అన్ ప్రాస్పెక్ట్ ఆఫ్ స్ప్రింటింగ్ ప్రమోటర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ప్రమోటర్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్ని ఫార్టీ ల్యాక్స్ తీసుకెళ్లి ఇయర్ వన్ లో రికార్డ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఇయర్ వన్ ప్రాఫిట్స్ విల్ బికమ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు వాట్ మా లాసెస్ సో ఇయర్ త్రీ ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్ సిక్స్ ఇయర్ సెవెన్ సో ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తున్
don't give the all the allocations to the first year ma you need to amortize the preliminary expenditures over the period of time and chapter accounting standards law but income tax act law within how many years ma ante within what ma 5 years nothing but amortization of preliminary expenditures needs to be amortized in five equal annual installments e kada what is that ma five equal annual installments five equal annual installments so like that we have in one more section ma can you tell me what is that ma shall we give the section number yes sir section number sorry number 2 idda ma number 2 section 35 e ma so intelligence chaala mandu unnaru ra nenu cheptundi kuda valaku mundhe ardham ayipothundi next section ma deduction rasnara deduction with respect to expenditure deduction with respect to expenditure incurred on incurred on prospecting 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 or what ma extraction of what is that ma extraction of minerals sir e expenditures ni kuda em cheyali anedi point sir e expenditures ni em cheyali sir normally the same provisions will be applicable ma amortization related things only ఈ ప్రొవిజన్ కూడా చెక్ చేస్తాం ఈ రెండింటికి ఒక కామన్ పాయింట్ మాట్లాడదాం సార్ వాట్ ఇస్ అట్ మా అసలు ఎందుకు సార్ ఫిజీ పీపుల్ అన్ని ప్రొవిజన్స్ ఉంటే ఈ రెండు ప్రొవిజన్సే మనకు కావాలి అంటే బికాస్ ఆఫ్ నోట్ పాయింట్ సార్ ఇక్కడ ఒక నోట్ పాయింట్ క్లియర్లీ ఏం మెన్షన్ చేశారు సార్ అంటే మనకి ఎంత అందంగా వచ్చింది ఎస్ సార్ చదాం అండి ఎస్ఎస్సి ఇస్ఎస్సి అంటే మీకు బాగా తెలుసు కదమ్మా ఎస్ఎస్సి ఇస్ ఎ పర్సన్ అదర్ దెన్ కంపెనీ ఆర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ కంపెనీ ఆర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ deduction under section 35d can you tell me what is that ma 35d no, yes sir amortization of preliminary expenditures is not allowed is not allowed unless accounts are audited unless accounts are what ma audited ante nuvu five equal annual installments lo if you want to claim the deduction me books of accounts em avalamma audit jaragali anduke manaki introduction lo chodandamma section 35d under 35e related audit and rasa what is the objective behind these audits ma simply ఈ ఆడిట్స్ జరగాలి అంటే ఎందుకు చేస్తున్నాను సార్ అంటే నీకు డిడక్షన్ కావాలి అంటే నీకు నచ్చినంత అమౌంట్ డిడక్షన్ ఎవరు సార్ ఒక ఆడిట్ కండక్ట్ చేసి ఆడిటర్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఐ విల్ అలో ది డిడక్షన్ మా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వోర్డింగ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ వోర్డింగ్ దే ఆర్ దివెన్ మా ఎనీ పర్సన్ అదర్ దెన్ కంపెనీ ఆర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ వాళ్ళకి నార్మల్ గా ఆల్రెడీ ఆడిట్ ఉంటుంది అది ఫాలో అవ్వండి వాళ్ళు కాకుండా రిమైనింగ్ వాళ్ళకి డిడక్షన్ ఇవ్వాలి అంటే ఆడిట్ ఈస్ మ్యాండేట్ అది audit is what ma mandatory alane <coughs> next ma can you tell me what is ma point number sorry section number 3 ma section number 3 audit ipudu enduku ellamo anedi meeku koncham anna clarity vachundali ee equal annual installments lo apportionment jaragali ante definitely we need to go for what ma audit konni basic sections maatladadam sir 
అవి సెక్షన్ లోకి వెళ్ళినా చూద్దాం ఆ సెక్షన్ ఏంటో చూడండి నెంబర్ మనకు లోకల్ చాప్టర్ లో డిస్కషన్ వస్తుంది జస్ట్ రిమంబర్ ది సెక్షన్ నెంబర్ ఇది మనకు వస్తుంది ఇందాక థర్టీ ఫైవ్ ఈ కానీ సో ఇవన్నీ ఏంటి సార్ అంటే జస్ట్ మనకి సెక్షన్ నేమ్స్ గుర్తుంచుకోండి కంటెంట్ చదువుతాం మనం వెళ్ళి నెక్స్ట్ థింగ్ మా సెక్షన్ థర్టీ సిక్స్ అండి అదర్ డిడక్షన్స్ అని వస్తాయమ్మా పీజీబీపీలో ఏంటమ్మా అదర్ డిడక్షన్స్ అని చెప్తారు ఓకేనా అండి అదర్ డిడక్షన్స్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే సార్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాద్దాం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కాదు కొన్ని రాద్దాం సార్ నథింగ్ బట్ ఈ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఎంప్లాయీ ఆర్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ డిస్కౌంట్ ఆన్ జీరో కూపన్ బాండ్స్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అన్స్టా ఇలా కొన్ని అదర్ డిడక్షన్స్ ఎక్సెట్రా ఒక ట్వంటీ దాకా ఉంటాయమ్మా అవి మనం ఎక్కడ డిడక్షన్ తీసుకుంటాం అమ్మా సెక్షన్ థర్టీ సిక్స్ లో డిప్రిషియేషన్ ఎక్కడ డిడక్షన్ అమ్మా థర్టీ టూ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ లో సెక్షన్ థర్టీ సిక్స్ లో అదర్ డిడక్షన్స్ అని చెప్తారమ్మా ఆర్ యూ గెటింగ్ ద క్లారిటీ సార్ టోటల్ పాయింట్స్ చెప్పట్లేదు సెక్షన్ థర్టీ సిక్స్ ఇస్ స్పెసిఫైంగ్ ది అదర్ డిడక్షన్ జస్ట్ రిమ్ అమ్మా నెక్స్ట్ వన్ మా అలానే ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ చూసి యాక్చువల్ చాప్టర్ లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం సార్ నో నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ మోర్ టైమ్ నెంబర్ మా ఫోరా నెంబర్ ఫోర్ మా సార్ కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ నేను మెన్షన్ చేస్తాను జస్ట్ ప్లీజ్ రైట్ అలాంగ్ విత్ మీ మా సెక్షన్ ఫార్టీ సబ్ సెక్షన్ ఏ క్లాస్ వన్ మా సేమ్ మా సెక్షన్ ఫార్టీ సబ్ సెక్షన్ ఏ క్లాస్ వన్ ఏ Do you know anything about these two provisions, ma? TDS. So, TDS is done, then you will get that amount of an expenditure as a deduction. Resident ki TDS check in the pay chest, then that is all events, ma? 30%. Non-resident hai the? 100%. And the, meer payments che set up pudu, me business expenditure ga meer claim che yali and the, for that payment, please deduct the TDS. Otherwise, I will dissolve the amount as a deduction. So, nothing about what, ma? Payments. without without making tds yavar kamma ikkada resident kaina ay undochu non resident kaina ay undochu fifth one ma section 40 ఏ సబ్ సెక్షన్ టూ అని ఒకటి ఉంటుందమ్మా క్యాపిటల్ ఇయర్ అయిందమ్మా సిక్స్త్ వన్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఏ సబ్ సెక్షన్ త్రీ ఉంటాయమ్మా రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రావిజన్ సార్ సార్ ఇప్పుడు రిలేటివ్స్ కి శాలరీస్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆల్వేస్ మనం నచ్చినంత అమౌంట్ ఇవ్వచ్చు కదా అలా ఇస్తే ఏమవుతుంది సార్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ క్లెయిమ్ చేసి నెట్ ప్రాఫిట్ ని నెట్ లాసెస్ తో చూపించే ఛాన్స్ ఉంది అందుకే ఏం చెప్తున్నారు సార్ అంటే డిజైల్ అవెన్స్ ఆఫ్ డిస్అలవెన్స్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ పేమెంట్స్ డిజలవెన్స్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ పేమెంట్స్ మేడ్ టు అందరికే లేకపోతే ఓన్లీ రిలేటివ్స్ కమ్మా టు స్పెసిఫైడ్ పర్సన్స్ అని చెప్తున్నారమ్మా టు హూమ్ మా స్పెసిఫైడ్ పర్సన్స్ కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ యూ మీన్ బై ద స్పెసిఫైడ్ పర్సన్స్ మా హియర్ రిలేటివ్స్ ఆర్ క్లోజ్ అసోసియేట్స్ రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏమవచ్చమ్మా Close Associates. Disallowance of excess payments are made to specified persons. Next, under the end, fair market value, and then the end, 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 10,000. Disallowance of Disallowance of Cash payments 
డిజలవెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ పేమెంట్స్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ చెప్పండి రా రూపీస్ టెన్ థౌజండ్ సార్ ఇక్కడ డిజలవెన్స్ ఎంత సార్ టెన్ థౌజండ్ కన్నా ఎక్సెస్ చేస్తే ఫుల్లీ డీజల్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అప్ సెక్షన్ టూ లో ఏంటమ్మా ఎక్సెస్ ఓవర్ దట్ అమౌంట్ ఓన్లీ డీజల్ ఇక్కడ డిజలవెన్స్ ఆఫ్ వాట్ మా ఎక్సెస్ పేమెంట్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా క్యాష్ పేమెంట్ అంటే ఏంటి టోటల్ డీజల్ అవ్ చేయాలి అక్కడ ఏంటి ఎక్సెస్ పేమెంట్ ని మాత్రమే డీజల్ అవ్ చేయాలి క్లియర్ అయినంత వరకు సో రిమైనింగ్ ఏదన్నా ఉంటే మిడిల్ లో వచ్చినప్పుడు దానికి డిస్కషన్ కి వెళ్దాం ఇవి ఎక్కువ డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ప్రతిసారి అటు ఇటు తిప్పకుండా ఫస్ట్ ఏ మనం డిస్కస్ చేశాం సార్ జస్ట్ గివ్ మీ వన్ మినిట్ టైమ్ మా సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ ఆర్ కవర్డ్ మా ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఎవరికి అప్లై అవుతుంది వాట్ వాట్ ఈస్ అట్ మా ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఎవరికి అప్లై అవుతుంది సో ఈజ్ దర్ ఎనీ రిలాక్సేషన్ ఫర్ ద డిజిటల్ పేమెంట్స్ మా ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ మా ప్రిజమ్ టు టాక్సేషన్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ద రెసిడెంట్స్ ఆర్ హౌ మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దే ఫస్ట్ వన్ మా ఫార్టీ ఫోర్ ఏడి ఏఈ ఫర్ ద బిజినెస్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏడిఏ ఫర్ ద ప్రొఫెషనల్ మా నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ డి ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా అమార్టైజేషన్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ థర్టీ ఫైవ్ ఈజ్ వాట్ మా డిడక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ ద ప్రాస్పెక్ట్ ఆర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఫర్ మెటీరియల్ సారీ మినరల్స్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫోర్ సారీ థర్టీ సిక్స్ ఏంటమ్మా అదే డిరెక్షన్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఏ సబ్ సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఏ సబ్ సెక్షన్ వన్ ఏమా పేమెంట్స్ వితౌట్ మేకింగ్ వాట్ మా టీడిఎస్ సో రెసిడెంట్ అయితే ఎంత డీజల్ అవెన్స్ అమ్మా థర్టీ పర్సెంట్ నాన్ రెసిడెంట్ కి ఎంత డీజల్ అవెన్స్ మా డీజల్ అవెన్స్ ఎంతమ్మా నాన్ రెసిడెంట్ కి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఏ సబ్ సెక్షన్ టూ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా డీజల్ అవెన్స్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ పేమెంట్స్ మేడ్ టు స్పెసిఫైడ్ పర్సన్స్ ఆర్ రిలేటివ్ ఫార్టీ ఏ సబ్ సెక్షన్ త్రీ ఈస్ వాట్ మా డీజల్ అవెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ పేమెంట్ ఎక్సెస్ ఓవర్ వాట్ మా టెన్ థౌసండ్ ఫుల్లీ డీజల్ సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాక్ట్ చాప్టర్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సార్ సో కెన్ యూ టెల్ మీ ఆడిట్ అండర్ ఫిజికల్ లాస్ మీన్స్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది ట్యాక్స్ ఆడిట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఓన్లీ ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ రిలేటెడ్ ఆడిట్స్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్ అండర్ అవర్ సిలబస్ సార్ ఉన్నాయి జిఎస్టీ ఆడిట్ ఉన్నాయి కస్టమ్స్ రిలేటెడ్ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్ ఇన్ అవర్ సిలబస్ సో దానిలో కూడా చాలా ఆడిట్స్ లో మనకు కవర్ అయిన ఆడిట్స్ ఏమేంటమ్మా ఒక్కసారి చూస్తారా ఫస్ట్ వన్ మా సెక్షన్ ట్వెల్వ్ ఆఫ్ అండ్ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ అండి ట్రస్ట్ రిలేటెడ్ ఆడిట్స్ ట్యాక్స్ ఆడిట్స్ అండర్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏబి ఆడిట్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీ ఫైవ్ డి అండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఈ ఐ థింక్ థర్టీ ఫైవ్ డి థర్టీ ఫైవ్ ఈ నీకు తెలుసు ఎందుకు నువ్వు డిడక్షన్ తీసుకోవాలి అంటే ఆడిట్కి వెళ్లాల్సిందే ఫార్టీ ఫోర్ ఏబి అని చెప్తుందమ్మా అప్లికబుల్ ఎస్ఎస్ఈస్ డెఫినెట్లీ నీస్ టు గో ఫర్ వాట్ మా ట్యాక్స్ ఆడిట్ మరి ట్రస్ట్ లకు కూడా ఎగ్జామ్షన్ అండర్ సెక్షన్ లెవెన్ రావాలి అంటే సెక్షన్ ట్వెల్వ్ లో ఆడిట్ చేయించు ట్రస్ట్ రిలేటెడ్ ఆడిట్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఏంటమ్మా లెవెన్ లెవెన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ లెవెన్ సబ్ సెక్షన్ టూ లో నీకు రిలాక్సేషన్ ఎగ్జామ్షన్ రావాలి అంటే యువర్ ఆల్సో నీడ్స్ టు బీ కండక్ట్ వాట్ మా సో ఫస్ట్ వట్ ఈస్ అట్ మా అసలు ఎవరు ఆడిటర్ గా యాక్ట్ చేస్తారు అండర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ దట్ మే బి ట్వెల్వ్ రిలేటెడ్ సెక్షన్ ట్వెల్వ్ ఆడిట్ దట్ మే బి థర్టీ ఫైవ్ డి థర్టీ ఫైవ్ ఈ దట్ మే బి ఫార్టీ ఫోర్ ఏ బి who can conduct the audit under income tax act 1961 sir so nothing but yavaru meer cheyachandi no sir after one year maybe cheyach sir after one year or after 6 or 7 months meeru cheyach sir ipude aithe cheyaledu yavaru cheyachamma a chartered accountant who holds what ma cop that means a practicing chartered accountant can do these type of audits under income tax act 1961 so first we will go to that first type of audit what is that ma can you reveal that name of an audit ma section 12 audit of what ma public trust <coughs> audit of what ma public exam lo sir weightage enti sir ante normally ee chapter 4 to 8 sir okka sari 8 marks ki raavachu 4 to 8 on an average sir most of the cases enti sir ante students andaru ee 44 ab ne chadukoni ellipothar sir ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఫామ్ త్రీ సిఈడి క్లాసెస్ ఉంటాయి కదండి అవి చదువుకొని వెళ్తారు లక్కీలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ అక్కడే ఇస్తారు సార్ పేపర్ డిఫికల్టీ డిఫికల్టీ అని అరుస్తారు చూసారా అండి అప్పుడు ఇవి పడి ఉంటాయి సార్ అర్థమైందా ఇవి
బట్ సి యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ లో నో యువర్ కస్ క్లైంట్ కానీ లేకపోతే డిసేబిలిటీస్ కానీ ఇవ్వడికితే ఏంటి సార్ మనమే రాయాలి అర్థమవుతుందా సిక్స్టీన్ మార్క్స్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఆల్వేస్ ఇటే వస్తాయి బట్ ఎప్పుడైనా ఒక్క ఎగ్జామ్ సార్ మొత్తం అటే అడిగాడు ఏది హిల్ ఏరియా ఎగ్జామ్షన్స్ కానీ బ్రాంచ్ ఇన్ఛార్జ్ కానీ డిసేబిలిటీస్ కానీ కౌన్సిల్ గైడ్ లైన్స్ రిలేటింగ్ టు లోగో కానీ వెబ్సైట్ కానీ మొత్తం అవే అడిగాడు అప్పుడు అది బాగుంటుంది సార్ అదే పేపర్ అప్పుడు మనకి డిఫికల్టీ అనిపించకూడదు అంటే అవి కూడా చదవాలి ఎస్ సార్ సో నథింగ్ బట్ వాట్ మా ఆడిట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ షాల్ వి స్టార్ట్ మా ఎస్ సార్ ట్రస్ట్ రిలేటెడ్ సెక్షన్స్ నేను ఎంతవరకు ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పలేదు బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ పీజీబీపీ అక్కడ చాలా టైం ఉంది పీజీబీపీ కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు చూద్దాం సార్ ద ఫస్ట్ సెక్షన్ వి నీడ్ టు రిమంబర్ ఇన్ ట్రస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈ సెక్షన్ ట్వెల్వ్ ఏ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ మా ట్రస్ట్ ఈజ్ ఎ ఎగ్జంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే ఈ సెక్షన్ లో ఏం చెప్పారు సార్ ట్వెల్వ్ ఏ లో ట్రస్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయని అవసరం లేదు ఎగ్జంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ది పేమెంట్ ఆఫ్ వాట్ మా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈ ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ అబ్బా పెట్టేశాడు ఫస్ట్ కండిషన్ షల్ వి స్టార్ట్ మా కండిషన్ నెంబర్ వన్ దే నీడ్ టు మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు హూ మా కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దే నీడ్ టు మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు వాట్ మా కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ వాట్ మా ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే నువ్వు ఫస్ట్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్లై చేయాలి సార్ మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేమెంట్ చేసేది ఎవరికండి ఎస్ఎస్సింగ్ ఆఫీసరే కదా ఎస్ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్ నథింగ్ బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అథారిటీలో వన్ లెవెల్ ఏంటమ్మా కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్లీజ్ అప్లై విత్ ఇన్ హో మెనీ ఇయర్స్ మా వన్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ది ట్రస్ట్ వాట్ మా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ మనం ట్రస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లో ఎవరికి అప్లై చేయాలి కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ సెకండ్ మా సెకండ్ వేర్ ది టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ సార్ నార్మల్గా ట్రస్ట్ కి బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఉంటుంది తెలుసా అండి మీకు మొహం ఇదిగో కొడితే ఎర్రగా వచ్చిద్దిరా ఎలా ఉన్నా కానీ కలర్ ఎలా ఉన్నా కానీ ఓకేనా ట్రస్ట్ కి బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఈస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సార్ ఇప్పుడు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ బిలో ని టోటల్ ఇన్కమ్ ఉంటే రిక్వైర్ టు పే ద ట్యాక్స్ అండి వాడు ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చేది ఏంటి నార్మల్ ఎగ్జామ్ కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ట్రస్ట్ ఎగ్జంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అన్నారు అంటే డెఫినెట్లీ మీ ఇన్కమ్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ కన్నా బిలో ఉండాలా ఏబో ఉండాలా ఏబో అదే చెప్తున్నారు చూడండి వే టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది ట్రస్ట్ యాజ్ కంప్యూటెడ్ అండర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ విత్ ఇట్ వితౌట్ గివింగ్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ అంటే ఏంటమ్మా ఎగ్జామ్షన్స్ ఇచ్చే సెక్షన్ సార్ ట్రస్ట్ కి ట్వెల్వ్ అంటే ఇప్పుడు చదువుతుంది అండి ఎక్సీడ్స్ వాట్ మా ఎక్సీడ్స్ మాక్సిమం అమౌంట్ విచ్ ఈస్ నాట్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ సార్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అనుకోవద్దండి ఇది చాలా సింపుల్ వర్డ్ మా మాక్సిమం అమౌంట్ విచ్ ఈస్ నాట్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ మీన్స్ బిఇఎల్ మా వాట్ ఈస్ ఆర్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ వాట్ ఈస్ ఆర్ మా బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ నార్మల్ గా ఏం చెప్తున్నారు సార్ అంటే ఎగ్జామ్షన్స్ తీసుకోక ముందు నీ టోటల్ ఇన్కమ్ ఒకవేళ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండుంటే సో ఏమని చెప్తున్నారమ్మా అకౌంట్స్ ఆఫ్ ది ట్రస్ట్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫోర్ దట్ ఇయర్ ఆడిటెడ్ బై అన్ అకౌంటెంట్ సో అంటే ఏం చెప్తున్నారు ఒకవేళ మీ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ కన్నా ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్ అయి ఉంటే దెన్ యు నీడ్ టు మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అలాంగ్ విత్ ది ఆడిట్ రిపోర్ట్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ది ఎగ్జామ్షన్ ఫ్రమ్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సార్ బిలో టోల్ బిలో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయితే ఈ ఆడిట్ అవసరం లేదు అసలు బేసికల్లీ దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జామ్ బట్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఏలో ఏం చెప్తున్నారు సార్ అంటే ఫస్ట్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ and your income is before claiming these exemptions what ma before claiming ee exemptions theesukoka mundu what is that ma total income exceeds the basic exemption limit i then trust accounts for that year accountants will the audit chese accountant means who ma here ca accountant and refer chestar ante that means who ma ca then you need to submit that all the things then you will get the exemption under section 12 
you know anonymous donations of which you have a specific donations if you are utilize it for that public charitable trust purpose while objectives course may only utilize this the exam mari while objectives utilize this to not only the name of my teacher at the moment and the a amount sign up on it trust to get a realize out on the grants of which you subsidies of which you any specific guns car post grant here they not are we మళ్ళీ అదే ఆబ్జెక్టివ్స్ యూటిలైజ్ చేస్తే ఏంటమ్మా ఎగ్జామ్ అండర్ సెక్షన్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ అవి జరుగుతుందా లేదా అనేది ఆడిట్ చేయించాలి సార్ సో ఇప్పుడు చూద్దామా ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ యూ టెల్ మీ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ అనే వర్డ్కి మీనింగ్ తెలుసా అండి బాగా ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి సార్ నథింగ్ బట్ ఏమీ తెలియదని నాకు తెలుసులే కానీ ఏది వాగొద్దు వినండి సార్ before conducting that audit always we need to draft the audit strategy sir em anta amma eppudaithe so nothing but here mr j wants to be appointed as an auditor for the yes sir k l m limited anukundam sir villu company audit lo nothing but section 139 point lo appoint chestuntaru మన వాడు మన సైన్ నుండి టూ టెన్ నథింగ్ బట్ అగ్రీయింగ్ ది టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్ టర్మ్స్ లో అక్సెప్టెన్స్ ఇస్తాడు తర్వాత అంటే ఏంటి సార్ దిస్ ఇస్ అన్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ అన్ ఆడిట్ సెకండ్ స్టేజ్ అదే కదమ్మా నాలెడ్జ్ సారీ సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటమ్మా ఎంగేజ్మెంట్ థర్డ్ ఏంటమ్మా నాలెడ్జ్ ఆఫ్ క్లయింట్ బిజినెస్ అంతేనా సో మనం తర్వాత ఏం చేయాలమ్మా ఆడిట్ ని ప్లాన్ చేయాలి అదే కదా ఆడిట్ ప్లానింగ్ ఏ కదా నెక్స్ట్ స్టేజ్ మన ఇనీషియల్ డిస్కషన్స్ లో ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆడిట్ అని చదివినప్పుడు సార్ ఇప్పుడు ఆడిట్ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు నేనేమంటాను సార్ అంటే first you need to drop the audit strategy ma what is that audit strategy so audit strategy means nothing but it is an overall approach for conducting audits sir audit ela conduct cheyali mana daggara entha mandi article assistants unnaru what is the time limit for issuance of an audit report what is the risk what is the risk of an organization and what is the knowledge of client business these are all the things are contained in the audit strategy ఈ ఆడి స్ట్రాటజీ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే సింపుల్ గా ఒకే ఒక వర్డ్ లో చెప్తాను సార్ ఓవరాల్ అప్రోచ్ ఓవరాల్ అప్రోచ్ నెక్స్ట్ ఈ ఆడి స్ట్రాటజీ ప్యారలల్ గానే మనం ఆడిట్ ప్లానింగ్ చేస్తాం సార్ వాట్ ఈస్ అట్ మా ఆడిట్ ప్లాన్ సో నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆడిట్ ప్లానింగ్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అమ్మా ఇట్ ఈస్ ఎ డీటెయిల్డ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ అన్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ వి నీడ్ టు కండక్ట్ ది ఆడిట్ ఫస్ట్ లో ఇనీషియల్ డేస్ లో చెప్పాను రా ఇంత బ్లాంక్ ఫేసులు పెట్టొద్దు ఇంత బ్లాంక్ ఫేసులు పెడుతూ కూడా ఇంకో సబ్జెక్ట్ కావాలంట అర్థమైందా ఫస్ట్ తీయండి ఆడిట్ ప్లానింగ్ కేంద్ర సేవ మెటీరియల్ నోట్స్ లో రాయరుగా మెటీరియల్ లో ఉంటారు ఆ మెటీరియల్ తయారు తీయమ్మా లాకర్ లో కూడా సేఫ్ గా ఉండదు అట్ట పెట్టే దాన్ని తీ తొందరగా ఏమని రాసాం ఆడిట్ ప్లానింగ్ అంటే contains the detailed description of an audit procedures in order to complete the what ma audit so nothing but what ma it is a detailed approach what is ma detailed approach e detailed approach lo em untay amma what are that audit procedures we need to apply audit procedures em apply cheyala denlo untay audit plan sir ippu nenu oka word cheptanu chodandi amma ఆడిట్ స్ట్రాటజీ చేంజ్ అవుతుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆడిట్ ప్లానింగ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఆడిట్ ప్లానింగ్ చేంజ్ చేస్తుంటే ఆడిట్ స్ట్రాటజీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది బికాస్ ఇట్ హ్యావింగ్ ద కాన్సిక్వెన్షియల్ ఎఫెక్ట్స్ మా వన్ చేంజ్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా అనదర్ చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకు బికాస్ దీస్ టూ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ సైమల్టేనియస్లీ వన్ ఇస్ అ ఓవరాల్ అనదర్ వన్ ఇస్ వాట్ మా డీటెయిల్ తర్వాత ఆడిట్ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు నథింగ్ బట్ ఎస్ఈఏ ఆర్ సీనియర్ ఎంగేజ్మెంట్ పర్సనల్స్ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ అండి ఇప్పుడు నేను కాదు కదండి ఆడిట్ చేసేది ఇప్పుడు ఆడిట్ చేయడానికి వెళ్ళేది ఎవరమ్మా హీరో హీరోయిన్స్ దట్ మీన్స్ ఆర్టికల్ అసిస్టెంట్స్ సార్ సో ఆర్టికల్ అసిస్టెంట్స్ కదండి ఆడిట్కి వెళ్ళేది వాళ్ళకి నేను డీటెయిల్డ్ గా డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు బి ఫాలోడ్ ఇన్ అండ్ ఆడిట్ చెప్పాలి సో నథింగ్ బట్ ఆడిట్ ప్లానింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆడిట్ ప్లానింగ్ ఎస్ సార్ బ్రేక్ డౌన్ చేసి బ్రేక్ డౌన్ అంటే ఏంటి సార్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏరియాని బ్రేక్ డౌన్ చేసి i need to prepare what ma audit program so audit program ippudu ee audit program enti sir ante nothing but sales related audit program purchases related audit program inventory related audit program internal control related audit program so deenlo em istham amma ante nothing but set of directions set of directions 
ಆಫ್ ಕಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಎ ಎ ಎವರಮ್ಮ ಎ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾ ಸರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಅಸ್ಸಲ್ ಕಾ ಸರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಸೊ ಇಪ್ಪುಡು ಚೆಪ್ಪಣ್ಣಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಡು ಮನಂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ ದೇನಿ ಗುರಿಂಚು ಮಾಟ್ಲಾಡುತ್ತನಾಂ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಮ್ ಅಂಟೆ ಫಾಯನಲ್ ಗಾ ಆರ್ಟಿಕಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ ಹ್ಯಾಂಸ್ ಲೋಕೆ � ट्रैक शीट अंतर मी की तेली इधर लेकर नॉर्मल का लार्ज एंटिटीज ले इंजाय स्तर सर अंडे विथिन वन नवर ये वक्त चेस वो कोड़ा यूनिट टू नोटेड डाउन मा सो दाने इंजाय ले लास्ट लोन इनिशियलाइज्ड जैसे सी यूनिट टू सबमिट टू योर प्रिंसिपल आर्डिटर्स सर सो नथिंग बट एवरी डे एवरी टाइम ये � तरवात अम्मा सुपोविजन और डायरेक्शन से ने कॉन्सेप्ट सुनते हैं। सर इधर नहीं अलग सर माँ को मेरे कॉन्सेप्ट कहाँ से बिल्डो चप्पे लास्ट चैप्टर देरा आर्डी स्ट्रेटजी, आर्डी प्लानिंग, आर्डी प्रोग्राम आपको मल्ली मानता रहता है। ओके ना ये रोज चप्पे ना निकोल लिंक क्रिएट जास्ता so audit program preliminary and that's a next heading same better to join them preliminary Tharavata protein checking accounting principles and access to audit report so you put nothing but manam audit chay a main chasta mo audit program lo chip padu sir which one is a more detailed among these three sir which one is more detailed among these three audit strategy audit planning audit program three compare chase more detailed into japan audit program only more detail अन्नी डिटेल्स आर्डिट प्रोग्राम लो उन्टाई सर सो अक्सार वन बाय वन चेक चार दाम मंडे सो प्रीलिमिनरी अन्ना डिसर व्हाट आर द बेसिक्स थिंग्स आर एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग आर्डिट फर्स्ट मा अप्टेनिंग एन रिजल्यूशन फ्रॉम दी ट्रस्ट व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ आर्डिट सो नथिंग बट स्कोप ऑफ आर्डिट मीन Sir, and it is nothing but company, trust sign and auditor appoint type of it. That's why we have to say, sir, we have to say, sir, we have to say, sir, we have to say, so that is what we obtain a letter of appointment from the trust. And it is, sir, trust sign and appointment. That's why we have to say, sir, you need to communicate with the previous auditor. Without communicating with the previous auditor, in case of companies, if you are accepted, you need to mention under CARO. Communication with the previous auditor, yes. One of you is the initial auditor. Next thing, obtain a certificate has to opening balances of assets and liabilities and fund. What do you say? You are a point. You are the initial opening balances. If you are the new auditor, you are the new auditor. You are the previous auditor. Obtain the certificate, management certificates related to what? Opening balances of assets, liabilities and capital funds related. Obtain the list of books of accounts, books of accounts this point. Obtain a certificate from the trust that following the system of accounting and internal control, accounting and internal control related certificates, how they are maintained. Next one, ma, obtain the list of institutions or activities run by the trust. So, when the trust plan is many activities run just or many functions or many institutions run just what details still spend. Nothing but obtain a certificate of copy of trust deed. So, partnership ki partnership deed, company ki MOA, AOA, alane trust ki enda maa trust deed. Adhi koda thies koond. Next thing, basic points of my one, preliminary ga evich ayal sande. Sir, nene manta nande, if you are obtain all the things, then you will get the knowledge of client business. A client ki, a institution sunna hai, yala run chas nadu, trust deed endi, how they are maintaining the accounting system, how they are maintaining the internal control system, 
opening balance is empty. who is a previous auditor how i am communicating with that person what are the areas covered under the audit these are all the things are related to what my knowledge of client business without this preliminary you cannot go for the further further galaksha no he points order lo raya nosa le suggest raya and preliminary anna padu obtain the list of books of accounts maintained by the trust internal control accounting system next to chesarike enta ma letter of appointment previous auditor related communication knowledge of client me system sir what are the branches they have and what are the activities they are conducted these are all the things are preliminary tarvata em endam amma preliminary tarvata subsidiary no routine checking asal em check chestam so routine checking ki we can call it as a nothing but sample anochcha no 100% routine ante endi total checking antaru ikkada term lo adi kaadu routine ga em em chestam trust audit chestunna appudu test checking ante enta amma sample routine checking ante enti normally 100% सो नार्मल ऐसी ट्रस्ट आडिट फस्ट बुक्स आफ् अकोटी चेरीफाइ दि ट्रांसाक्ष बी साफ दीफाइ चर दे रिटेड सर अभी ट्रांसाक्ष अभी वेल विथि द ऐंट आफ ट्रस्ट प्रापर आदरइजे कंप्यूटर पर्चे चेयर कैपिटल एक्सपेचर सो नथिंग बट ट्रस्टी सैन उ लेकिन मेनेजिंग डैरेक्टर का एवरो सिग्नेचर कावाली कदमी हू आर् गिविंग दि आदरइजे प्रापरली अकोटिंग फर् चार Expenses have been recorded. Funds applied towards the object of the trust. The end of the matter is that audit and the main idea of Abu, while the while objective supposed to be trust funds utilized as another level, that we need to If any transactions is there, we need to verify that transactions are covered under the ambit of the trust properly. Otherwise, the properly accounted expenses have been recorded and applied for the purposes of what? So obtain the trial balance on the closing date of the. Closing date certified by the trust. Obtain the balance sheet and profit and loss account approved by the trust. So first board of directors, can it trust related company? Any board of directors, if there are some trustees approved, then that all the things are handed over to whom? Auditor for conducting what? Audit. So accounting principles in check just now. Our routine checking just now. But you need to follow what? Accounting principles. What are the things? Simple. All assets verified. Yes, it has been properly valued and properly depreciation. This can do. Liabilities also properly accounted. Investments are properly classified and market values. Investments are there. Industrial valuation and then the current Kenya sum of fair market value or cost, whichever is lower. Normal it is. Normal long term it is cost. You learn to be so outstanding due to the trust are properly accounting for the recoverability is examined. Provision is made for the recoverable. Nothing but uh, debts can. Provision for bad and doubtful debts, Kani. The related things and it's a proper classification. Jari kinda leda chodaali. Last client is a audit report. Ekar audit report gurin chamaat leda leda. Annex to the audit report. Audit report ki attach cheyals ne vendi. Audit report ki attach cheyals ne vendi. So nothing but obtain the list of persons covered under section 13 sub section 3 ma related parties sir. Nothing but ne ne mandan sir ande specified parties mandan sir. Specified parties. Sorry, specified person ani kora nochamma. So who are the specified persons? Nothing but the trustee relatives who can. Like about the substantial interest on the value can trust the value under him or the ramma specified persons obtained from the trust trustees a statement enlisting the various items are specified in the what ma specified in the annex to the form number 10B and each item together explanatory and supporting schedules. Ila trustees the gun under code man or under declarations this point have you got a audit report get attached. Verifying the information supplied by the trustees in the statement of specified above in light of available material. So, in the statement is correct or incorrect, then information related report to code you need to attach. Normal audit report is common for as as per SCA 700 series. Good to know me go. SCA 700 series normal reporting good to know the kind of day. Up to first nothing but title, address, opinion para basis for opinion. Last for date and place of signature. Key audit matter, emphasis matter, paragraph. These are all the things are said. But in addition to that, अगर कारो का नहीं इलान्टे वन एक्सेस से सम पर कारो अप्लाई हो देंदु को ट्रस्ट का दाय दे सो ट्रस्ट डी डिवन नहीं करता माँ but you are you have to attach these following an excess sir so normal का form 10b and then nothing but related related information मात्र trustees देखे नोडी so नी direct नी directorship लेकर उन्हें नी interest लेंडे etcetera details next donations ये details लो चाहे donations related dates एंटी अने दे excess form मात्र लो maintain जास सर सरे बने excess form मात्र लो maintain जास सर next one माँ we don't need related information either the one that any correct a kada and verification related and extra also you need to attach them it is up by a mother got us a trust to bring shit normal got in a deep gotcha do you could also just two minutes light reading is enough sir in the group 
ఎప్పుడో మనం చదివింది రిపీటెడ్గా రాస్తాం తప్ప పాయింట్స్ బై హెడ్ చేయొద్దు అకౌంటింగ్ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఏంటి అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఏంటి సో నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ అన్ యాజ్ ఫర్ ఏస్ థర్టీన్ ఓన్లీ ఏంటి అమ్మ ఏస్ థర్టీన్ బేస్ చేసుకుని వాల్యూషన్ డిప్రిషియేషన్ నథింగ్ బట్ పీపీ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ సాటిస్ఫై అవుతున్నామా లేదా చెక్ చేయాలి అర్థమవుతుందా అండి ఇది దీన్ని జస్ట్ జస్ట్ రీడింగ్ ఇచ్చి వదిలేయండి వాట్ ఈస్ ద సెక్షన్ నెంబర్ మా ట్వెల్వ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ దట్ డీల్స్ విత్ అబౌట్ మా ఆడిట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ సార్ ఏ ఆడిట్ అయినా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో చేయాల్సింది ఎవరమ్మా ఎస్ఈఏ హోల్డింగ్ సివో సో నెక్స్ట్ వన్ మా థర్టీ ఫైవ్ డి థర్టీ ఫైవ్ ఈ ఈ రెండింటికి కూడా ఆడిట్ కావాలి గుర్తుందా ఎందుకండి వితౌట్ ఆడిట్ యూ కెన్ నాట్ టేక్ దీస్ డిడక్షన్ సార్ సో అదర్ దెన్ హూ మా కంపెనీ అండ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి నార్మల్ ఉంటుంది దే కెన్ కెట్ ది డిడక్షన్ చూద్దాం ఒకసారి ఆడిట్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీ ఫైవ్ డి అండ్ ఆడిట్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీ ఫైవ్ ఈ సో ఫస్ట్ థింగ్ థర్టీ ఫైవ్ డి చెప్పండి అమ్మా సెక్షన్ ఇంకర్డ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ బిఫోర్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ అమార్టైజ్ వన్ సార్ బిజినెస్ కమెన్స్ ఎక్స్పాండింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ అండర్ టేకింగ్ సెటప్ ఆఫ్ ద వాట్ మా సార్ ఇది న్యూ బిజినెస్ కి అప్లై అవుతుంది ఒకవేళ ఓల్డ్ బిజినెస్ ఏదైనా న్యూ యూనిట్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నా కానీ అప్లై అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ ఏంటి సార్ ఇన్కార్పొరేట్ అవ్వాలి అంటే అది న్యూ అయి ఉండాలి లేకపోతే నాకు ఆల్రెడీ త్రీ బిజినెస్ ఉన్నాయమ్మ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ అ న్యూ బిజినెస్ అది కూడా ఏమవుతుంది ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది ఆ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా థర్టీ ఫైవ్ ఈ సెక్షన్ ఏంటో తెలియండి అమ్మా డిడక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ప్రాస్పెక్టింగ్ ద ఆపరేషన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు వాట్ మా స్పెసిఫైడ్ మినరల్స్ లిస్టెడ్ ఇన్ ది వాట్ మా సెవెంత్ షెడ్యూల్ టు ది యాక్ట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారో చూడండి వాళ్ళకి ఆడిట్ ఎందుకు కావాలి సార్ అంటే ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది ఎనీ ఎస్ఎస్ఈస్ అదర్ దెన్ వాట్ మా కంపెనీ ఎస్ఎస్ అండ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ దీస్ డిడక్షన్స్ ఆర్ పర్మిషబుల్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద అకౌంట్స్ ఆర్ ఆడిటెడ్ బై ది వాట్ మా అకౌంటెంట్ అకౌంటెంట్ ఆడిట్ చేయాలి అంట నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు చూడండి అమ్మా అండ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అండ్ రిటర్న్ షుడ్ బి ఫర్నిషడ్ బై ది ఎస్ఎస్ ఈ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అలాంగ్ విత్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎవరమ్మా సబ్మిట్ చేయాల్సింది ఎస్ఎస్ సో ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం మిస్టర్ ఎక్స్ ఈజ్ అండ్ సిఎమ్మా ఎక్సిజన్ వాట్ మా సిఏ మనవాడు ఏం చేస్తాడు సార్ అంటే ఎస్ఎస్సికి ఏం చేస్తాడు సార్ ఆడిట్ చేసి ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇస్తాడు అంతే ఎస్ఎస్సికి ఎస్ఎస్సి ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఎవరికి ఇస్తారమ్మా ఎస్ఎస్సి ఎస్ఎస్సి ఏం చేయాలి సార్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎస్ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్ కి ఎలా ఉంది రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ హీ నీస్ టు ఫర్నిష్ వాట్ మా ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆల్సో సో ఆడిట్ రిపోర్ట్ అండ్ రిటర్న్ ఫర్నిష్డ్ బై ద ఎస్ఎస్సి టు హోమ్ మా ఎస్ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్ దెన్ ఓన్లీ హీ విల్ గెట్ ది డిడక్షన్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆల్రెడీ వాడు థర్టీ ఫైవ్ డి తీసుకున్నాడమ్మా లేకపోతే థర్టీ ఫైవ్ ఈ తీసుకున్నాడు అంటే ఏంటి థర్టీ ఫైవ్ ఈ తీసుకున్నాడు అంటే డెఫినెట్లీ అమౌంట్ ఆఫ్ డిడక్షన్ వస్తుంది కదా మరి ప్రాఫిట్స్ తగ్గుతాయి కదా మరి ప్రాఫిట్స్ తగ్గినందుకు ప్రూఫ్ ఏంటి సార్ నథింగ్ బట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటే మీరు పాస్ అయిన తర్వాత ఒక వర్క్ ఉంది ఏంటి ఎవరైతే న్యూ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారో న్యూ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారో వాళ్ళు నీ హెల్ప్ కావాల్సిందే డెఫినెట్లీ ఎందుకు ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ని అమౌంటైజ్ చేసుకోవడానికి బట్ నీ దగ్గరికి రాదు ఎందుకు ఇన్కార్పొరేషన్ అప్పుడు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఒక ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసుకుంటారు కదా వాడే చూసుకుంటాడు ఇవన్నీ అర్థమైందా అంటే ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ వన్ న్యూ బిజినెస్ ఈ రిపోర్ట్ ఒకటి ఇవ్వాలి నువ్వు నథింగ్ బట్ ఆడిట్ చేసి ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఆడిట్ రిపోర్ట్కి యూ కెన్ చార్జ్ ది హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్స్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత ఉంది దాన్ని వాళ్ళు ఎలా రికార్డ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ చూడొచ్చు అర్థమవుతున్న స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు ఈ రోజుకి మీకు ఒక వర్క్ తెలిసింది ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ వాడు తీసుకోవాలంటే నీ సర్టిఫికేట్ కావాలి అండ్ ఎవరైతే మినరల్స్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఉన్నారో వాళ్ళు డిడక్షన్ తీసుకోవాలంటే నీ సర్టిఫికేట్ కావాలి క్లియర్ మా దానిలో యూడిన్ కూడా వేయాలి యూడిన్ రా యూనిక్ యూ డాక్యుమెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ దిగలేదా నెక్స్ట్ అండి నేను వెయ్యను రా అసలు నాకు ప్రాక్టీస్ నేను చెయ్యను రా నెక్స్ట్ అమ్మా థర్డ్ కంటెంట్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద లాస్ట్ కంటెంట్ ఇన్ అవర్ చాప్టర్ దట్ ఈస్ వాట్ మా ట్యాక్స్ ఆడిట్ అండర్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏబి చెప్పాను మీకు ఇందాక సార్ చదువుతున్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తారు సార్ అని ఇప్పుడు నేను ప్రీవియస్లీ
ఈ రోజు ఈ చాప్టర్ అయితే కంప్లీట్ చేద్దాం సార్ సో ఐ థింక్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ది లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ మా వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ అండర్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏబి సమ్ పాయింట్స్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు సార్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏబి ఎవరికి అప్లై అవుతుంది అనేది కొన్ని కేసెసే మనం చదివాం సార్ రిమైనింగ్ కేసెస్ చదివి అండ్ హౌ టు గివ్ ద ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అండ్ డీటెయిల్డ్ రివ్యూ చేద్దాం సార్ ఫస్ట్ థింగ్ సో ఫస్ట్ లైన్స్ ఒకసారి చూడమ్మా సో సెక్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏబి ఇస్ డీల్స్ విత్ అవుట్ మా ట్యాక్స్ ఆడిట్ is compulsory audit of a accounts of certain persons or all the persons of a certain persons who are carrying the business or profession both so applicability of tax audit can you tell me how many points they have given ma five points but we are already completed only two points so man already complete chesindi any points amma two ne the first one applicability lo manam chesindi enti sir business related can you tell me turnover chodali but turnover they have given the during the previous year exceeds how much ma 1 crore but here subject to how much how many crores ma 10 also there so can you tell me gross receipts of an professional person how much we need to check ma exceeds 50 lakhs can you tell me is there any relaxation here no 10 lakhs uh, sorry 1 crore instead of the 10 crores applied only for whom ma business assessees professional assessee ki enta ma only 50 lakhs ee rendu already telusu sir ఇప్పుడు మనం రిమైనింగ్ త్రీ చదవాలి సార్ దీస్ ఆర్ ఓన్లీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీస్ ఆర్ ఓన్లీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ అమ్మ సార్ ఈ నెక్స్ట్ త్రీ పాయింట్స్ చాలా క్లారిటీ తెచ్చుకోవాల్సిన అమ్మ ట్యాక్స్ ఆడి డబ్ల్యూబిలిటీ అంటే రెండే చదువుతాం మిగతా చదవం కానీ ఇవి కూడా చదవాలి చూడండి అమ్మ ఏ పర్సన్ క్యారియింగ్ ద బిజినెస్ అండర్ సెక్షన్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఎస్ఎస్సీకి ప్రిజెంట్ టు ట్యాక్సేషన్ ప్రొవిజన్స్ రెండు ఉన్నాయి చదివాం వాట్ ఈస్ అట్ మా ఫార్టీ ఫోర్ ఏడి ఫార్టీ ఫోర్ ఏ ఈ బట్ ఇక్కడ చదువుతుంది ఏంటమ్మా ఫార్టీ ఫోర్ ఏ ఈనే ఫార్టీ ఫోర్ ఏ సార్ మరి మీరు ప్రెజెంట్ టు ట్యాక్సేషన్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ రెసిడెన్స్ ఎన్ని ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు ఫార్టీ ఫోర్ ఏడి ఉన్నాయి అన్నారు తర్వాత ఏంటమ్మా ఫార్టీ ఫోర్ ఏ ఈ తర్వాత ఫార్టీ ఫోర్ ఏ డిఏ ఈ మూడే కదా పహుమా రెసిడెంట్ మరి రెసిడెన్స్ కి ఇచ్చినప్పుడు నాన్ రెసిడెంట్ కూడా ఇవ్వాలి కదా నాన్ రెసిడెంట్ కి ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ బి ఫార్టీ ఫోర్ బిబి ఫార్టీ ఫోర్ బి బి ఏ తర్వాత ఫార్టీ ఫోర్ బి 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 ఇవెవరికమ్మా నాన్ రెసిడెంట్ ఓకేనా అండి పీజీబీపీలు అన్ని వస్తాయి సార్ టెన్షన్ పడొద్దు ఫార్టీ ఫోర్ ఏడిఏ ఏఈ ఏఈ సారీ ఏడి తర్వాత అమ్మా ఫార్టీ ఫోర్ బి బిబి బిబిఏ ఫార్టీ ఫోర్ ట్రిపుల్ బి ఇవేంటమ్మా ప్రిజెమ్ టు ట్యాక్సేషన్ ప్రాబ్లం వాటిలో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం చూడండి అమ్మా ఫార్టీ ఫోర్ ఏఈ రెసిడెంట్ బి ఫార్టీ ఫోర్ బి బి ఫార్టీ ఫోర్ ట్రిపుల్ బి ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ తీసుకెళ్ళచ్చు ప్రిజెమ్ టు ట్యాక్సేషన్ ప్రొవిజన్ అండర్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏఈ ప్రిజెమ్ టు ఇన్కమ్ అంటే ఏం చెప్పారు గుర్తుందా అండి ఏం చెప్పారు థౌజండ్ పర్ టన్ ఆఫ్ అన్ గ్రాస్ వెహికల్ ఎయిట్ పర్ మంత్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్ లేకపోతే సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ మంత్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్ మినిమం ఇంత మీరు ఇన్కమ్ డిక్లేర్ చేయాల్సిందే ఒకవేళ దానికన్నా లోయర్ ఇన్కమ్ మీరు డిక్లేర్ చేయాలి అంటే ఎస్ సార్ దానికన్నా మీరు లోయర్ సో ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే ప్రెజెంట్ టు ట్యాక్సియేషన్ ఇన్కమ్ మీరు క్యాలకులేట్ చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యారమ్మా వాట్ ఈస్ అట్మా ప్రెజెంట్ టు ట్యాక్సియేషన్ ఇన్కమ్ అండర్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏఈ ప్రెజెంట్ టు ట్యాక్సియేషన్ సెవెన్ ల్యాక్స్ వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇది ఇన్కమ్గా డిక్లేర్ చేసి దీని మీద ఏం చేయాలమ్మా ట్యాక్స్ పే చేయాలి అంతేనా కదా సార్ ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ లెస్ దెన్ ఇట్ దానికన్నా తక్కువ డిక్లేర్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి సైలెంట్గా అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయడమే ఉంది సింపుల్ గా ఫెయిల్ పిటిషియస్ ఎంట్రీస్ చేయొచ్చు కాదు దాన్ని ఆడిట్ కూడా చేయ దట్స్ వై ఆడిట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఇఫ్ యు ఆర్ డిక్లేరింగ్ దట్ ఎనీ ఇన్కమ్ లెస్ దెన్ వాట్ మా ప్రిజెంట్ టు లిమిట్స్ అండర్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏ సార్ నాకు అసలు ఏదో వద్దు సార్ నేను బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాను సార్ డైరెక్ట్ గా ఆడిట్ కి వెళ్తాను దెన్ యూ కెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆప్ ది ఫార్టీ ఫోర్ ఏ ఆప్ చేసుకో ప్రిజెంట్ టు ఇన్కమ్ డిక్లేర్ చేయి కాదు సార్ ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ లెస్ దెన్ ది ప్రిజెంట్ టు ఇన్కమ్ simultaneously you need to go for what ma adhe point amma chondu okkari so i will underline with the sorry i will highlight with the 
yellow color ma a person carrying the business under section 44 bb 44 triple b 44 a aadu business refer chestu declaring lower income than the prescribed limit under those sections then definitely you need to conduct what ma tax audit books of accounts undali tax audit ki kelipovali sari ikkada meer anochu sir business kadandi na 1 crore kana takku 900 vellali ఫస్ట్ పాయింట్ లో బిజినెస్ ఎస్సీకి ఎంతమ్మా వన్ క్రోడ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే కదా బట్ ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఏంటమ్మా టర్న్ ఓవర్ క్రైటీరియా ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ మెటీరియల్ ఓన్లీ మెటీరియల్ ఏంటి సార్ యు ఆర్ డిక్లేరింగ్ ది లెస్ దెన్ ప్రెజెంట్ టు ఇన్కమ్ తర్వాత పాయింట్ తర్వాత పాయింట్ సార్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏడిఏ గుర్తుందా అండి వాట్ ఈస్ అట్మా ఫార్టీ ఫోర్ ఏడిఏ ఫర్ ద నోటిఫైడ్ ప్రొఫెషన్స్ వాట్ ఈస్ అట్మా నోటిఫైడ్ ప్రొఫెషన్స్ మరి ఈ నోటిఫైడ్ ప్రొఫెషన్స్ వాళ్ళు దే వాంట్ టు డిక్లేర్ ది హౌ మచ్ అమౌంట్ యాజ్ అండ్ ప్రెజెంట్ టు ఇన్కమ్ సార్ ఎంత Presumptive income and the notified provision, 50% of gross receipts. 50% of gross receipts if declared chest, okay. Anta kanna takku declared chayali anu kundi you need to maintain the accounts as well as that account needs to be conducted for what? Inko ko point ko dundi. 44AD, what is that ma? Business. Can you tell me ma any business other than goods transportation? Any business other than goods transportation. Walu vaka vala low year income declared chayali ante. చేయండి కానీ దట్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఈస్ మోర్ దెన్ వాట్ మా బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ అంటే బిలో బేసిక్ ఎగ్జ్ లాస్ట్ పాయింట్ ఒక్కదానికే కండిషన్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశారు వాట్ ఈస్ అట్ మా బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ కన్నా నీ ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడే కదా ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చేది బట్ పైన రెండు పాయింట్స్ కదలేదు ఫార్టీ ఫోర్ ఏడీ సెక్షన్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ డిక్లేరింగ్ ఎనీ ఇన్కమ్ ఈస్ లెస్ దెన్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏడీ అండ్ ఇఫ్ యూర్ ఇన్కమ్ ఈస్ మోర్ దెన్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ దెన్ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ఆడిట్ పైన రెండింటికి చెప్పలేదు సార్ నువ్వు డిక్లేర్ తక్కువ చేస్తే ఆడిట్ చేయాల్సిందే సార్ అదేంటి సార్ బిలో బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ దాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి ఆడిట్ అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ఒకవేళ ఏంటి సార్ ఎబో బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఉంటేనే ఆడిట్ కి క్లియర్ అయ్యేంత వరకు సార్ సార్ అవసరలా ఆడిట్ అవసరలా అంత కుదరదు ఎందుకంటే గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బిజినెస్ అయితే నువ్వు తక్కువ చూపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎనీ అదర్ బిజినెస్ నోటిఫైడ్ ప్రొఫెషన్ కి చూపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏడీ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా కమర్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ దే విల్ ఎంక్వైర్ దట్ ఆల్ ద థింగ్స్ సార్ ఈజీగా క్రాస్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అండ్ క్రాస్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ విల్ బి పాసిబుల్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ మీన్స్ హౌ మచ్ మా టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫర్ సోల్ ప్రొపరేటరీ కంపెనీస్ అయితే నెల్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ కి నెల్ ఆయనను వెళ్ళిపోతా ఆటోమేటిక్ ఆడిట్ కి జస్ట్ దే ఆర్ అడిషనల్లీ వన్ పాయింట్ దే ఆర్ యాడెడ్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ అంటే ఏంటి ట్యాక్స్ ఆడిట్ లిమిట్స్ అనుకుంటున్నారండి సంతారే ట్యాక్స్ ఆడిట్ లిమిట్ కదా ఏం లిమిట్ ఇండివిజువల్ కి బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బిజినెస్ కన్సర్న్స్ కి అయితే ఏంటి సార్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ వాటికి ఆటోమేటిక్ గా వాడు బిజినెస్ చేస్తున్నాడు అంటే అది ఎక్సీడ్ అయ్యే ఉంటది ఆటోమేటిక్ గా ఆడిట్ కి వస్తాడు ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వకు ఓకేనా కావాలంటే సేఫ్ పాయింట్ గా ఇచ్చారు బట్ దీన్ని హైలైట్ చేసి ఎందుకు చెప్తున్నాను సార్ అంటే పైన రెండు పాయింట్స్ కి బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ రిలేటెడ్ కండిషన్ లేదు ఓన్లీ దేనికి ఉందమ్మా ఫార్టీ ఫోర్ ఏడీ ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఆడిట్ అప్లికబిలిటీ అంటే యూనిట్ టు కోర్ ది ఫైవ్ పాయింట్స్ ఫోర్ కాదు ఫైవ్ ఫస్ట్ వన్ మా టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్స్ వన్ క్రోర్ సబ్జెక్ట్ టు సమ్ కండిషన్ టెన్ క్రోర్స్ ప్రొఫెషనల్ ఎస్ఎస్సి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ తర్వాత బిజినెస్ రిలేటెడ్ అమ్మా చూడమ్మా ఇది బిజినెస్ ఏ లాస్ట్ ది బిజినెస్ ఏ ఫస్ట్ బిజినెస్ దేనికి వెళ్తున్నాం ఫార్టీ ఫోర్ ఏఈ నెక్స్ట్ వన్ మా ఏ సారీ ఫార్టీ ఫోర్ బిబి ఫార్టీ ఫోర్ ట్రిపుల్ బి వాట్ ఈస్ అట్ టర్న్ ఓవర్ మా టర్న్ ఓవర్ కాదు ఇఫ్ దే ఆర్ డిక్లేరింగ్ ది లోయర్ దెన్ దీస్ ప్రొవిజన్స్ దెన్ వి నీడ్ టు గో ఫర్ ఆర్డ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏడీ ఏంటమ్మా ప్రొఫెషన్ కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అట్ మా లోయర్ దెన్ ఇన్కమ్ డిక్లేర్ చేస్తే యూ నీడ్ టు గో ఫర్ వాట్ మా ఆర్డ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏడీ ఆల్సో బిజినెస్ డిక్లేరింగ్ ది లోయర్ దెన్ దీస్ సెక్షన్ అండ్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ కన్నా ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్ అయితే వి నీడ్ టు గో ఫర్ వాట్ మా ఆర్డ్ అంతేనా మరి ఇందాక టెన్ క్రోర్స్ రిలాక్సేషన్ ఉందన్నాం కదమ్మా దానికి నోట్ పాయింట్ వన్ లో చెప్పాడు చూడండి అమ్మా విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ది అసెస్మెంట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ థ్రెష్ హోల్డ్ లిమిట్ ఫర్ ఎ పర్సన్ క్యారియింగ్ ది సార్ నథింగ్ బట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లోనేమో ఫైవ్ క్రోర్స్ చెప్పారమ్మా
then your limit will be increased to what ma? 1 crore to 10 crore. Taravata. Sir, SSE is a proprietor for more than one concern ma. And then there are two stores, ma, retail stores. One is a Kirana, one is a etc. Groceries related sales. Now, if you look at every business, ni separate, separate, ga choose adal, like pote, aggregate, aggregate of all businesses to be taken into consideration for the purpose of compliance of section 44AB because you are enacting as an proprietor. Proprietor, ni name me dunna business as an itni kalipi, I will decide the turnover. Clear? E points, exam lo test chasta do. When the businesses on the me one could are business business separate entity and so every business ki limit shoes correct underline Jason Mari or Star Sir because tax audit guidelines were in Japan. If you are a proprietor, so you are only owner for that all the businesses. We are checking for an SSE. Adamadunda. Next time. Summary turnover calculate chess at about what are the things we need to include, what are the things we need to exclude. These are all the things also we need to reform. Turnover and to be deducted. Exactly, we can detect chair. What is that, ma? Discount allowed in the sales invoice. Are this sales look any pinch? Discount karma like relays over the kada. Next, turnover discount also. In case if you are giving any special rebate, these are all the things needs to be detected. Kuna sir, detect chayo. And then the detect chayo, malay add chasta on meaning ka. Tarvata in the ma kuna sir, include kuda chayo. So, cash discount not to be detected. Cash discount not to be detected. Next one, ma, price of goods return to return related to earlier years. And the end of my witness deduct sales now. So, let year sales returns. I did deduct chess. Last year, I'm talking about the input returns. So, sales are going to be and also earlier years related returns. I did not stay that not to be deducted. There are not to be included. And Adam, what is that? Goods related sales show. I'm taking a fixed SS investments card. Turnover means. Sale of goods. Next time, uh, wala, services are services related action. And they can fixed assets investments include above. Tarvata in Yapna do discount allowed in the sales invoice, turnover discount, even okay. Tarvata in the cash discount matra match it. Yes, sir. So, this is the important sir, exam law. And take it anika do just MCQs can confuse it and a kada good Turnover lo kani, total sales lo kani, gross receipts. So, what are the things are to be? Deducted. Asal tagin chalivi. Discounts kani. Discounts on what ma sales invoice, turnover, special rebates. Kunit nasal deduct chayam. What are that ma cash discount, price of the goods returned in the current year that goods are related to previous year. Next ma. Not to be included in the ma fixed SS investment sales. These are all the things are not included in the turnover. Clear in the word. Ippadi ke manan chadivin the tax audit ka dende. Applicability of tax audit. What is that ma? Applicability of tax audit. In the Kamano, notes ask Kunan Kadandi, what Nipurmali repeated the Chadudansa. Forty four AD key, Yanta declared Chalamaman on presumptive income, six percent declared Chal. Ade, sorry, eight percent Chali, a digital Aitantama, six percent. Adana, then I introduction a book of Pote, he didn't the smooth governor, sir. Adana, Memo half an hour Jagadish, Memo half an hour morning, the Ingurinchu Kasa, Martla Dukuno, exactly twenty nine minutes Martla. Okay, na PCBP ani or chapter gurinchi. So adi chapter na ante. Further, taradamma further. If turnover of an SSE, sorry, points chala important sa chondi. Further, if turnover of an SSE exceeds one crore, sir, SSE turnover one crore exceeds the injury tax sir it kalla. Ante na. But up to two crores sir naris. Yakaro two crores sir dibam forty four AD yanta karna tak gunte ne mananti scotchu forty four AD lo. Eligible SSE and the resident individual form and form other than LLP. Tarawat eligible business and the any business other than goods transportation business and the limit and the ma two crores cannot afford the Maradeka the projection. Tax audit will not be applicable, sir. One crore can cross it applicable to the Kadana or Kadu. You can apply with Induku. You are following what ma presumed to taxation. You are following what ma? Presumptive taxation. Kani Manavadu 44 AD apply chase in at le chase. He is declaring the lower than the presumptive income. If you tax audit ka wali, but uh, basic exemption limit kana ni income ek konda. Sir, this scheme is not available for the professionals, commission agents, company SSEs. Adhiyan ti sir, wala ke 44 ADA, AE ka. Sorry, 44 AD ka. Adhiyan ti ma 44 ADA. So, this ever come apply only to the home of business SSEs. 
can i underline that word ma what is that ma this is an applicable only for the 44 ad means what ma business assessees 44 ada is for whom ma the professionals commission agents company assessees inka cheppali ante 44 ad applicability lone rasan chudandi evariki apply avutundi individual ki hef ki form or llp ki ante gani company ki appudu apply avutunda no next amma 44 ad malli cheptunnaru not applicable to company assessee there it is required to get that accounts are audited if turnover exceeds how much ma 1 crore company ki elanti presumptive taxation supply avvo sir vaallu definitely company ki enduku apply avvo cheppandi they need to maintain the books of account under section 128 lekapothe egir egir tantaru ardham avutunda company assessees ku presumptive ki elthar ante oppukore enduku mandatory requirement you need to maintain the books of account sole proprietor ikkane evarakanna dikkumalanu manlaanti valaki isthara chance le sari mana alanti ఫీలింగ్స్ హట్ అయితే సారీ సార్ ఓకే ఫీలింగ్స్ ఆన్లైన్ లో వాళ్ళకి కూడా హట్ అయితే సారీ సార్ దిక్కు దిక్కు దిక్కుమాలని మా లాంటి వాళ్ళకి సార్ మీలాంటి కాదు మీరు అందరూ కంపెనీస్ కార్పొరేట్ సార్ నెక్స్ట్ అమ్మా మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారు చూడండి అమ్మా ఫార్టీ ఫోర్ ఏడీస్ ఆట అప్లికబుల్ టు కమిషన్ బిజినెసెస్ కమిషన్ బిజినెసెస్ కి అప్లై అవ్వదు సార్ మరి అప్లై అవ్వదు అంటే ఏంటమ్మా వన్ క్రోర్ క్రాస్ అయితే చాలు దే నీడ్ టు మెయింటైన్ వాట్ మా దే నీడ్ టు మెయింటైన్ బుక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దే నీడ్ టు గో ఫర్ ఆడిట్ ఆల్సో సార్ డిఫరెన్షియేషన్ అర్థమవుతుందా సింపుల్ గా మీరు ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు సార్ ఈ పాయింట్ ని రెండు పాయింట్లుగా డివైడ్ చేశాడు యారోలు పెట్టండి పెన్ను ఇంకేం అవ్వదు యారోలు పెడితే ఏంటి అంటే రెండు సార్లు చదవని అవసరం లేదు పైన చదవ గానీ అయిపోతుంది ఎస్ మా తర్వాత ఫార్టీ ఫోర్ ఏబి రిపోర్ట్ లో ఏదో క్లాస్ సి ఉందంటమ్మా దాన్ని ఏం చెప్తున్నారంటే ఇఫ్ ఎస్ఎస్ క్యారీస్ ది ప్రిజెంట్ టు బిజినెస్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ if he claims the income to be lower than the presumptive income deemed under those sections already man applicability lo ne chadivam anukunta kada so inka cheptan chudandi amma class c annadu kada applicability lo applicability lo vidiki a b c d e ani untundi amma danlo class c okay na but anni classes lo cheppe anta talent ledhi kabatti and vinni gurtunchukune anta talent kuda ledhi kabatti so i am mentioning that all the things in the ticks manner amma but the class ante enti sir ee applicability lo ne they are the given the if you are declaring the lower than the present to income we need to go for audit next specified date for the tax audit report sir tax audit report due date anagari egurukunto 30th 11th ani cheptaru kadandi tax audit report ante sir normal ga evarikaithe tax audit apply avutundo vallu return of income eppudu furnish cheyalamma so suppose previous year ma mana manchi examinations ki 22 23 is an what ma ప్రీవియస్ ఇయర్ అయినా ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఏంటి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అయినా ఎస్ సార్ ఈ ఇయర్ లో ఏం చేసిన ఇన్కమ్ ఏ ఇయర్ లో ట్యాక్స్ పే చేయాలమ్మా చాలా తెలుసు రా వన్ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఎస్ సార్ నెక్స్ట్ అమ్మా థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఈ పీరియడ్ లో ఇన్కమ్ ఏం చేస్తాం సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళి ట్యాక్స్ పే చేయాలమ్మా ఈ పీరియడ్ లో అసెస్మెంట్ ఇయర్ లో ట్యాక్స్ పే చేయాలి ఇది అర్థం అవడానికి నాకు ఆర్టికల్స్ టైం పట్టింది రా ఇంటర్లో చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఇది అర్థం కాల అసలు అప్పుడేం చేయడం ఏంటి ఇప్పుడు ట్యాక్స్ పే చేయడం ఏంటి ఇలాగ క్లారిటీ లేదు చదువుతున్న ప్రతిసారి ఇంటర్లో అదే ఫీల్ అయ్యా ఓహో ఆర్టికల్స్కి వెళ్ళి నాకు అర్థమైంది ఓహో నాలంటే చాలా మంది ఉంటారండి డీటెయిల్గా రాస్తాను ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంటర్లో దాదాపు ఇది రెండు వందల సార్లు రాస్తా క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఎందుకు నాలాంటి డెఫిషియన్సీ పర్సన్స్ ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళు ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి సో వన్ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సార్ మనకి డ్యూ డేట్ ఏంటమ్మా అంటే థర్టీ ఎత్ లెవెన్ ఆఫ్ అన్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ లో యూనిట్ టు ఫైవ్ యువర్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంతేనా అంతే కదా రా సారీ టెన్త్ రా ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ కాదు రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏం మాట్లాడుతుంది రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండర్ సెక్షన్ వన్ థర్టీ నైన్ నీ ఇన్కమ్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎస్ఎం ఆఫీసర్ కి రిటర్న్ గా ఫైల్ చేయాల్సింది ఈ డేట్ అమ్మా ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఆడిట్ కండక్ట్ చేసే సిఏ కదా ట్యాక్స్ ఆడిట్ కండక్ట్ చేసేది ఎవరమ్మా సిఏ క్లయింట్ కి ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు పంపించాలి సార్ అంటే బిఫోర్ వన్ మంత్ టు ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ డ్యూ డేట్ బిఫోర్ వన్ మంత్ టు ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ డ్యూ డేట్ కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ మా ఏలు తీయొద్దురా ఏం అవసరం లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ ముందు అంటే ఆ మంత్ కి ముందు సో థర్టీ ఫస్ట్ ఉంటది కదా అక్టోబర్ కి సారీ నాది నా మిస్టేక్ థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఆఫ్ అన్ అసెస్మెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ మంత్ ముందు అంటే డేస్ లెక్క వేయకుండా థర్టీ ఎత్ నైన్ థర్టీ ఎత్ సెప్టెంబర్ మనం ముందు ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇస్తే ఎస్ఎస్సి ఏం చేస్తాడమ్మా ఈ ఎస్ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్ కి ఎలాంగ్ విత్ హిజ్ రిటర్న్ సివిల్ సైన్ వాట్ మా ఆడిట్ రిపోర్ట్ సో ఇదిగోండి ఆడిట్ కండక్ట్ చేశాను సో అండ్ సో సిఏ 
already given an audit report and these are all the things will be forwarded to whom assessing officer and then we exactly a rose it same out on sir well attach chai there ka but due date for the tax audit report exactly one month before to the return of income due date so are they could check from touch on the sir function tell you again what is that point ma tax audit report 30 at the september of relevant assessment year assessment year and in the garden are you previous year low mirror a income i the end chai sir of dani ki mere file chairs and assessment here that means we need to send that all the things on honor before what ma 30th and 9th mundu ivochu kavalante tarvata ite ivokkodu sir isthe em avutundi fines and penalties untai sir tax audit report ela istharu akka gurtu vastan sir na tax audit report antam done yes sir sir transfer pricing report applicable ayye vallu return of income due date entamma ante sir lendi nen cheptunnanu chodamma return of income due dates before amendment normal ga maatladithe individual aithe eppadamma 31st 7 lopu file cheyali 31st 7 tax audit apply ayya vallu eppudu return file cheyali 31st october transfer pricing aithe entamma 30th november 30th november ee moodu due dates రిటర్న్ ఫైల్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఏంటి ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ను క్లయింట్ కి ఎప్పటి లోపు ఇవ్వాలి థర్టీ ఎత్ నై మనం ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఇది ఒకటే అర్థమవుతుందా ఎందుకు మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలి అంటే ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ కూడా ప్రూఫ్ ఇవ్వాలి మరి దానికి ఎప్పుడు సార్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ మంత్ ముందే ఇవ్వండి నెక్స్ట్ థింగ్ సార్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఫోర్ మైట్ ఏంటి సార్ అంటే ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ వి హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్ ఇన్ ద త్రీ థింగ్స్ మా ఫార్మ్ త్రీ సిఏ సో నాకు ఈ టాపిక్ ఎప్పుడు మాట్లాడినా కానీ అక్క గుర్తొచ్చేస్తుంది సో టెక్స్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అని ట్యాక్స్ కాదు క్లాస్ చూడదలే అసలు ఛాన్సే లేదు అక్కడో ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటుంది ఫామ్ త్రీ సిఏ అంటమ్మా తర్వాత అమ్మా త్రీ సిబి త్రీ సిడి త్రీ సిసి లేదురా ఓకేనా సార్ ఫస్ట్ ఎవరెవరికి ఏ ఫామ్ అప్లై అవుతుంది వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్స్ వి నీడ్ టు మెన్షన్ ఇన్ దట్ ఫార్మ్ మ్యాట్ గుర్తుంచుకోవాలి సార్ ఇంటర్లో దీన్ని చాయిస్ గా వదిలేసి ఉంటాం సార్ ఇంటర్లోనే చెప్పుకుంటారు బట్ ఇప్పుడు మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి మన చాప్టర్ మొత్తం దీని మీద జరుగుతూ ఉంటుంది సార్ ఫస్ట్ ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ హూ క్యారీస్ ది బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ హూ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు గెట్ ఆడిట్ అండర్ లా దట్ మీన్స్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏబి మీకు అప్లై అయితే కంపల్సరీగా యూనిట్ టు గో ఫర్ వాట్ మా ట్యాక్స్ ఆడిట్ వాళ్ళకి ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఏంటి సార్ అంటే త్రీ సిఏలో ఏమన్నారు వాట్ ఈస్ అట్ మా త్రీ సిఏ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం కదమ్మా దాన్ని త్రీ సిఏలో దానికి రిలేటెడ్ ఎనెక్సర్స్ డీటెయిల్స్ గా రాయాలి కదా డీటెయిల్డ్ గా ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్స్ ఏదో రాస్తారు సార్ ఆ డీటెయిల్ గా రాయాల్సింది ఎనెక్సర్ మా ఫామ్ త్రీ సిడి తర్వాత పర్సన్ హూ క్యారీస్ ద బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ నాట్ బీయింగ్ ఎ పర్సన్ ఎబో అంటే ఏంటమ్మా ఇదేమో స్టాట్యూటరీ ఆడిట్ ఇదేమో స్టాట్యూటరీ ఆడిట్ స్టాట్యూట్ చెప్పింది కాబట్టి మ్యాండేటరీ వెళ్తున్నాం నా టర్న్ ఓవర్ అండ్ గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ఎక్సీడ్ అవ్వలేదు అయినా కానీ నేను ఆడిట్ కి వెళ్తున్నాను దట్ ఈస్ వాట్ మా వాలంటరీ ఆడిట్ నీలాంటి వాడికి ఏమో ఫామ్ త్రీ సిబి ఎనెక్సర్ మాత్రం ఇద్దరికి సేమే ఫామ్ త్రీ సిబి ఎనెక్సర్ మీన్స్ వాట్ మా వి నీడ్ టు అటాచ్ ది ఫాలోయింగ్ డీటెయిల్స్ టు ద ట్యాక్స్ టెక్స్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఓకేనా క్లియరా అండి సో ఫామ్ త్రీ సిఏ ఆడిటర్ హ్యాస్ టు గివ్ ఎన్ ఒపీనియన్ ఆన్ వెదర్ ద ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ షోయింగ్ ట్రూ అండ్ ఫియర్ వ్యూ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటే ఎప్పుడు అదేరా అందరూ కూడా ఈవెన్ కాగ్ ఆల్సో గివింగ్ ది ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ ఓన్లీ ఎవరికైనా అదే స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ ఎస్ఏ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిరీస్ అందరూ ఫాలో అవ్వాల్సిందే బట్ ఎనెక్సర్స్ మారిపోతాయి అంతే తర్వాత హీ డస్ నాట్ గివ్ ఎనీ సచ్ ఒపీనియన్ ఇన్ ద ఫామ్ త్రీ సిబి అంటే ఏంటి వాలంటరీగా ఆడిట్ కి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఒపీనియన్ చెప్పకయ్యా నువ్వు స్టాట్యూటరీ గా వెళ్ళినప్పుడు ఫామ్ త్రీ సిఏ లో ఒపీనియన్స్ చెప్పు ఫామ్ త్రీ సిబి లో యు కెనాట్ గివ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ నేను ఏదో ఊరగా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ చూడమన్నారు జస్ట్ యూ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇండిపెండెన్స్ ఆల్సో ఇన్ సడెన్ కేసెస్ వాలంటరీ అయితే స్టాట్యూట్ అపాయింట్ చేస్తుందంటే యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఎనెక్సర్స్ రెండింటికి కలిపి ఏంటమ్మా ఫామ్ త్రీ సిడి ఎనెక్సర్స్ ఏంటమ్మా ఫామ్ త్రీ సిడి ఎస్ సార్ ఇప్పటి వరకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడే మాట్లాడండి సార్ తర్వాత అడగొద్దు if you want to be acted as an tax auditor either voluntary or statutory edaina kani tax auditor cheyalante you need to hold ca as well as cop but ee case lo em cheptunnaru ante sudden persons are disqualified to be appointed as a tax auditor a tax auditor ne cheyali ante adi edaina kani la chepteno lekapothe nu voluntary ga elina kani ee disqualifications are available revise cheyalamma so in case of an ssc being a company 
disqualifications of a chartered accountant to be acted as a tax auditor. So, e cases lo no appoint avale man naru. E man naru chowna ma. If your auditor, sorry, if you are appointed as an auditor for the company, for said company, you cannot do the tax audit. Tax auditor ka chayad, company auditor ka no unte. 139 lo no appoint hai te, statute audit chay silent out. Kawal ande, discontinue in next year chayas ko. Next thing ma. In case of other SSE, SSE himself. So, na professional receive 65 lakhs and na tax audit nene jayas ko unta. No, kutar ko. SSC himself. In case of trust or institution, any related parties, nothing but trust ki directors kaani, trustees kaani, in the case of specified persons and chadivam, wallu audit chayi kodu, this is CA holding COP on the aina kaani chayi kodu, because disqualified. Next one ma, any other than the persons refer to the subclass 1 and 3, sorry subclass 1 and, and in jepto na adam ma, e rindu ka konda, SSC himself ka konda, Trust related parties ka konda, yavar yavar disqualify avu thar sir ande 140. A person competent to verify the return under section 139 amma, e 139 as per income tax act 1961 amma, rain amma, malli companies act under income tax act 1961 lo, we have to file the return of income under section 139 that needs to be verified by the person under section, verification of return ekkada amma chayal sindhi 140 lo, verification of what ma return. Verification of return needs to be done in 140. Simple example, jatta return file che set up last law, Aadhaar enabled OTP with EVC or digital signature ka thamma, adhe mana verification. Yavar chay yali sir, individual hai individual, individual ke pichche ki thayavar sir, ala legal representatives, unsound mind, ilanti cases lo, paka vayala HEF ki karta, karta ke pichche ki na karta laya ke pae na kaani, any adult member, ilanti kundi points on tae sir. So, Yavar sir, nuvve verify jasthai ipadu, my father then di, my father unavailable due to he is in abroad sir. So, you put name chayya cha sir? No. Name tax audit chayya cha na father di? No. Yandu kamma? Because I am only authorized to verify that return. So, you put do, meer avari kai te 140 lo verification chayya cha na ro return, a person ki meer tax audit chayya kodu. So, name qualified CA holding COP, but nene ne a return ne verify chayya cha, nene ne a audit chayya cha la? Adam adun a point se kada. Company ki company auditor chayi kodudu, nii anthari ki nubbe tax audit chayi kodudu. Next to chayi kodudu, nii anthari ki nubbe tax audit chayi kodudu. Next to chayi kodudu, nii anthari ki nubbe tax audit chayi kodudu. Next to chayi kodudu, nii anthari ki nubbe tax audit chayi kodudu. Next to chayi kodudu, nii anthari ki nubbe tax audit chayi kodudu. Next to chayi kodudu, nii anthari ki nubbe tax audit chayi kodudu. Next to chayi kodudu, nii anthari ki nubbe tax audit chayi kodudu. Next to chayi kodudu, nii anthari ki nubbe tax audit chayi kodudu. Next to chayi kodudu, nii anthari ki nubbe tax audit chayi kodudu. Next to chayi kodudu, nii anthari ki nubbe tax audit chayi kodudu. Next to chayi kodudu, nii anthari ki nubbe tax audit chayi kodudu. Next to chayi kodudu, nii anthari ki nubbe tax audit chayi kodudu. Next to chayi kodudu, nii anthari ki nubbe tax audit chayi Officer and an employee, officer and employee ki next stage. Employee or officer of an employee or officer of a SSC. Tharavad amma. An individual or his relative or his partner. Ekkudu jodhi vayavi. Akkade kada? Kani, akkade inje per amma. If you are holding the security or interest in the SSC. SSC te kere edhena security kani, interest kani nuhu hold chese direct client amma disqualified. Adi, akar kuda same anu kunta, nubu kani ni partner kani hold jeste direct relative exception ni chalanta, ikar kuda adi anu kunta chor namma. Afin face value or market value? Face value. If you are indebited to the company, directly disqualification ikar akar 5 lakhs. Ikar a, as a relative anta varuk indebitedness unta chho, 1 lakh unta chho. Relative ki 1 lakh unta chho. Anna exam nene asta ho telsa, dhani ka di, dhini ki di. राश बैठक कांटेंट फोर वे रिजल्ट वे वरुक रोजू कौंटे अर्थम ये रोज असल कांटेंट फोर वेटार थ्री अंड हाफ टू डीविएशन एमेमो बहुत क्लारी के चलें इंका नैक्स्ट आडिट डिस्कालिफिकेषन वस्ताए क्लियर उ रेपेपड़ा मन कंपनी आडिट चुनाव इमीडियटली वे चूड़ा सर मन की रिफ्लैक्ट अव ओके टैक्स आडिटर की फाइव लाख का टैक्स आडिटर की जीरो अमौंट इज इंडेबिट रिटटिव कैन इंडेबिट वन लाख नैक्स्ट मा इफ यू आर दिवन द ग्यारंटी आर प्रोवैडेड एनी सेक्यूरी इन कने विद इंडेबिट आफ एनी थर्ड पार्टी टू दसएससी ऐसा नवेदना ग्यारंटी आर सेक्यूरी डैरेक्टली डिस्कालिफाइड युवर रिटटिव वन लाख एंत रिटट वन लाख If you are having the business relationship with the SSE, you can do tax audit and no. Company auditor go on No. Next thing ma, an offence involving the fraud 
offense involving the fraud, a period of 10 years is not elapsed from the date of such a conviction. The same point is copied paste from the 141 subsection 3 disqualifications relating to company audit. So, e disqualifications may the question rauch. Exam lo yen just answer and na experience up to answer. Question is third company. Yes, sir, nothing but entities are independent gani, security details gani, guarantee or security given to the third party gani is third. Class lo oka chinna line like kado chapter. Will this person is appointed as an tax auditor? Mana tax auditor sadho kona yen just answer chodo gani company auditor rasa is the answer. Answer motham potent sir. Andi ke chapter vakka line lo untan sir answer enti yani. Question paper na yen ta mere clear ga chadi the better. If you do student psychology and double jidan game is not a practical question, it is not a point of view. You know, the question length is the best in your guide. Then I tell you, you know, the facts of the case, a curious coach. But and the question length is the name of the facts of the case, lengthy grass coach. Definitely starting issue on the key, a provision into clarity ga telisina kani express shay like a non-tad provision. What each other sentence ela frame jail. If you practical paper, you can write a short notes on disqualifications of tax auditor. That's why you can write a short notes on disqualifications of tax auditor. That's why you can write a short notes on tax auditor. That's why you can write a short notes on tax auditor. That's why you can write a short notes on tax auditor. That's why you can write a short notes on tax auditor. If you have a specific point, you can answer the question in a line. I have to ask the question in the first line, and then the last line. I have to ask the question in the first line. If you have a line in two or three times, you can ask the question in the first line. You can ask the question in the first line. Two or three times. If you have a question in the exam, First such other than that, the second such other than that, the third such other than that. You can ask the question in the next question. वक्का साथ चली थी मेरे का कॉन्सेप्ट स्ट्राइक अप वाली एंड है यू आर नॉट ए लेक्चरर जस्ट एन मिला तो मेरे सब्जेक्ट लो जो दुकान एल नोडी अतः वो तो ना वक्का सारे अध्ययन का कपूते मल्ले जाने चाहते बंदे मल्ले चाहते बंदे अलां अंता मूड गाने लो चादू तो उन दो नेक्स्ट क्वेश्चन की ये दो वक्त टाइम Independent MCQ or a good trend in Manali. Penalty for not conducting what more? Tax audit. Tax audit nik apply hai. No tax audit conduct chai ka pote. Then penalty under section 271B of which act ma? Income tax act. Bio mass toko sari. As per companies act 2013 section 271B peddu. Then definitely deleted from the exemption list. Iti ki tax audit conduct chai ka pote. Company audit la penalty jipta ra. माने कि पेनालिटीज़ एंड प्रोसीक्यूशन एंड इनकम टैक्स वाले चैप्टर उन्होंने क्या दानों जब तक सर 271 बी व्हाट इस अ टैक्स ऑडिट टैक्स ऑडिट रिलेटेड फाइनल एंड पेनालिटी मा लोयर ऑफ़ दी ऐसा आफ परसेंटेज ऑफ़ दी टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रास रिसीप्स आर वन लाख फिफ्टी थाउजेंड व Sir, if you don't have any tax audit, then they will give the reason to prove that then they will give the relaxation for the tax audit related penalty. So, I have a question, sir, tax audit report, sir, tax audit report already, sir, revision, sir, 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 Yes, sir. Tax audit report revised say it, sir. Yes, revised say it, sir. Surely, normally tax audit report cannot be revised, but you can revise in the following circumstances. Always march code of panic, sir. Just e cases lo say it, sir. First one, ma. E section japan amma chocolate gun is the now like. Revision of accounts of a company after its adoption of AZF. What is that, ma? Ah, wait, ma. Chavu. Huh? Voluntary revision, render revisions on the event amma, court or tribunal order on the basis of 130, 131 is a voluntary revision. You can say, chocolate is going to cry. Next, a change in law with a retrospective effect, and the year law, 
లాస్ట్ ఇయర్ లో రిపోర్ట్ ను కూడా చేంజ్ చేయమని ఏదైనా రెట్రాస్పెక్టివ్ యాక్ట్ రెట్రాస్పెక్టివ్ అమెండ్మెంట్స్ ఏదైనా ఉంటే దెన్ యూ నీడ్ టు రివైజ్ యువర్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఫార్ సో నథింగ్ బట్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో ఫార్టీ ఫోర్ క్లాసెస్ అనుకున్నాను సార్ ఫార్టీ ఫోర్ క్లాసెస్ రిలేటెడ్ ఈ ఇయర్ ఒకటి చేంజ్ చేసి దిస్ ఇస్ అన్ అపిలికబుల్ ఫ్రమ్ ద టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అన్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి యూ నీడ్ టు గివ్ దట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ మా చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ లా సో మిస్ ఇంటర్ప్రిట్ అవుతుంది లేకపోతే రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ లోకి వెళ్తున్నారు అనిపించినప్పుడు దెన్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ రివైజ్ యువర్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ మా The tax auditor should state the what is the reason for your revised report. Why you are revising the report? Because of the change in change in lana, like about the change in misinterpretation or revision of accounts. For what reason you are revising? These three reasons. That part remaining cases, lo me revise says are you under that is not at all correct. Normally, tax audit report cannot be revised, but you can revise within these three reasons. So four marks got got. And the end case la. ఏదో ఒకటి అడిగేసి ఇక్కడ రివైజ్ చేశారు విల్ ఇట్ బి కరెక్ట్ అని అడుగుతాడు సార్ పెన్ను చూడు ఎలా ఉందో షార్ప్ గా ఐసీడిఎస్ అంటే ఇన్కమ్ కంప్యూటేషన్ అండ్ డిస్క్లోజర్ స్టాండర్డ్స్ అంటే అది కాకుండా చెప్పు సార్ ఇన్కమ్ కంప్యూటేషన్ అండ్ డిస్క్లోజర్ స్టాండర్డ్స్ ఐసీడిఎస్ అన్నారు సార్ కెన్ యూ టెల్ మీ ఇన్ ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతారా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్రిపరేషన్ రిలేటెడ్ పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ని స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ యూజ్ చేసేందమ్మా ఇన్ ఆర్డర్ టు కండక్ట్ ది ఆడిట్ సూపర్ రాసులు ఎన్ని తెలుసురా మీకు సో ఓకే తర్వాత కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఎందుకు రా కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి కాస్ట్ ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఎందుకమ్మా కాస్ట్ ఆడిట్ కండక్ట్ చేయడానికి సూపర్ రా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మరి ఐసీడిఎస్ ఎందుకు సో ఇప్పుడు ఆ ఇన్కమ్ ని కంప్యూట్ చేయడానికే ఇన్కమ్ ని డిక్లేర్ చేయడానికే ఎస్ చూద్దాం చూడండి దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్స్ ఆర్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఇన్కమ్ కంప్యూటేషన్ అండ్ డిస్క్లోజర్ పర్పస్ ఓన్లీ నాట్ ఫర్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఈ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి నీకు రిలవెంట్ ట్యాక్స్ లో రిలవెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ చెప్పుకుంటారు ఆల్రెడీ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వు ఇన్కమ్ ని కంప్యూట్ చేయడానికి అంటే ఏంటి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్కమ్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ టాక్సబుల్ ఇన్కమ్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్యూట్ దట్ ఇన్కమ్ అండ్ డిస్క్లోజర్ ఎలా ఇన్కమ్ ని డిస్క్లోజ్ చేయాలి ఈ రిలేటెడ్ కి మాత్రమే వి ఆర్ యూజింగ్ ది ఐసీడిఎస్ ఎవరైనా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రిలేటెడ్ పర్పసెస్ కి ఐసీడిఎస్ అని చెప్పారు అంటే మాత్రం నిద్రపోవచ్చు సో కెన్ యూ టెల్ మీ ట్యాక్స్ ఆడిట్ సారీ ట్యాక్స్ ఆడిట్ కాదు కదండి ఐసీడిఎస్ కదా ఐసీడిఎస్ యూసేజ్ ఏంటమ్మా what is the usage of income computation and disclosure standard ma for computing the income and disclosure books of accounts maintenance ki we have the cost accounting standards as well as accounting standards ma not required tarvata sir andaru icds follow avvala sir so mana mana vallu kuda business lo books of accounts maintain chestunaru accounting standards follow avutunnaru ante vallake teliyali cost accounting standards follow avutunnaru ante books of accounts prepare chese vallake teliyali మరి ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ కూడా కంప్యూట్ చేస్తున్నారు కదా మరి ఐసీడిఎస్ అప్పుడు ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అనేది డౌట్ ఇప్పుడు చూద్దాం పీసీబిపి ఆర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ షల్ బి కంప్యూటెడ్ యూజింగ్ ఎయిదర్ క్యాష్ బేసిస్ ఆర్ మర్క్ కంటైన్ మీరు చూస్తే అన్ని హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కి ఏదో ఒక మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఉంటుంది తెలుసా అండి మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ బేసిస్ ఆఫ్ చార్జబిలిటీ అంటారు క్యాష్ ఆర్ అక్రూయల్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ రెగ్యులర్లీ మెయింటైన్ బై ది ఎస్ఎస్సి విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్ లోయర్ కాదురా విచ్ ఎవర్ ఈస్ రెగ్యులర్లీ ఫాలోడ్ బై ది ఎస్ఎస్సి ఈ టూ మెథడ్స్ అమ్మ సో ఇప్పుడు హౌస్ ప్రాపర్టీకి మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఏంటి అక్రూయల్ ఇప్పుడు చెప్పాలి ఒక్కొక్కడో అక్రూయల్ సో తర్వాత సెకండ్ హెడ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏంటమ్మా సారీ శాలరీకి ఏంటమ్మా శాలరీకి ఏంటి డ్యూ ఆర్ రిసిప్ట్ బేసెస్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్ డ్యూ ఆర్ రిసిప్ట్ మర్కంటైల్ కాదమ్మా ఇది డ్యూ ఆర్ రిసిప్ట్ బేసెస్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఈస్ అన్ అక్రూయల్ ఫాలో అవుతున్నాం పీజీబీపీ చాలా ఈజీకి చెప్తారు సార్ పీజీబీపీకి ఏంటమ్మా క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ ఆర్ అక్రూయల్ బేసెస్ మర్కంటైల్ అంటే అదే కదా విచ్ ఎవర్ ఈస్ తర్వాత క్యాపిటల్ గెయిన్ మా దిస్ విల్ బి చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ ఇన్ ఇయర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏ ఇయర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటే ఆ ఇయర్ లో పే చేయాలి నథింగ్ బట్ ఏంటి సార్ అక్రూయల్ బేసెస్ క్యాష్
ICDS. Should the central government then notify the chesin the mark 10 ICDS and notify chesin the sir. Yavarik apply out sir and this should be applied by the all SSEs. Yavarik amma all SSEs. But ever ever apply out sir other than the individual or HF who are not required to get the accounts auditor under section 44AB. Yavarik aite individual and the HF kit tax audit ledo walak apply out. This is not applicable. All assets apply to but who is not applicable? Ma, other than individual or HF who are not required to get the books of accounts under section 44AB. Individual and HF to 44AB apply above Walaki ICDS could apply above. My company amma 44AB apply above ICDS apply out yes apply out. The relaxation only given for the individual HF. Idhar ke HR. Next, but in kuku point sir, following what ma? Markante. No cash follow out now on Kunde. And then the cash related things follow out now on Kunde. Accounting basis of chargeability for you ICDS is not applicable. ICDS is applicable to all SSEs who are following the Markante. But it is not applicable to the individual HF who are not required to get the books of accounts under audit. So if the company and the books of accounts, yes sir, cash basis will maintain yes. I know apply out on sir. Apply out on the no. End the Mercantile lo follow out in a tax audit is applicable. Next ICDS in on a manaki 10 sir. You need to buy her the ICDS related 10 ma ICDS 1 and ma accounting policies ICDS 2 and ma valuation of inventories ICDS 3 construction contract ICDS 4 revenue recognition ICDS 5 tangible fixed assets ICDS 6 the effects of changes in foreign exchange rate ICDS 7 government grants. ICDS 8 securities, ICDS 9 borrowing costs, ICDS 10 ma provisions, contingencies and liabilities and contingent assets. Is just names good ones in depth but detail man and discuss each and every ICDS. But audit related adgitha sir ICDS related names are good. If put applicability of such apples sir ever over apply to the Andariki who are following what ma? mercantile system of account. Yavarik apply over sir and individual or rich up ever get a tax audit later. Yavarik get a tax audit later. Next to just a key method of accounting, method of accounting, PZBP key income from other sources can come cash or accrual basis whichever is earlier or lower regularly followed by SSC. Next to just a key for what purpose we are using the ICDS for the purpose of computing that income not for the maintaining of Books of accounts, income computation ke matra me, e income computation stand name lone on the income computation, income ni compute cheda ne ki next time amma declaration, income computation disclosure name lone on the sir income computation disclosure, computation ki disclosure purpose ke matra me use sir sante tapa accounting requirement ke kado. ICDS ever amma notify je sindi central government in amma. 10 under the apply out in the but ever ma mercantile system of accounting follow out now this could interview question sir so SSE is following the cash system of recording so whether he is required to comply the sorry he required to compliance with the what ma ICDS under no next thing at yeah, the time of giving the tax audit report form 3 CA form 3 CB the main report contents ma the main report contains so what are the things we have my expression of an opinion in case of 3CA 3CB lo there is no expression of an opinion ma. for these two we need to add what ma annexer so that is only annexer is nothing but what ma form 3CD what is that form 3CD shall we start our discussion with the form 3CD ma can you tell me what is that form 3CD annexer sa annexes to the 3CA annexes to 3CB so so the ma any classes on your first hour just we will underline it class number 1 class number 2 class number 3 class number 4 class number 5 that means these are all the points we need to maintain under the tax audit report ma sorry text audit report so nothing but class number 5 tarata ma 6 7 8 asal simple a sir 8a with intelligence ka but 8a lo kuda pettan sir tarata ma 9 10 so nene em antan amma main underline chestanu 80 and underline check and main underline just kunda alta so 9 10 tarata ma 11 tarata 12 13 14 15 16 tarata 
సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ తర్వాత అమ్మా నైన్టీన్ ట్వంటీ తర్వాత అమ్మా ట్వంటీ వన్ తర్వాత ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ ఏ ట్వంటీ నైన్ బి ట్వంటీ నైన్ సి లేదు థర్టీ థర్టీ ఏ థర్టీ బి థర్టీ సి అబ్బు థర్టీ వన్ థర్టీ టూ థర్టీ సో థర్టీ టూ మళ్ళీ వచ్చింది కదా దాని థర్టీ త్రీ దిస్ ఇస్ అ థర్టీ త్రీ మా ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ చేంజ్ ఇన్ ద ఫోర్టీన్త్ పేజ్ మా క్లాస్ నెంబర్ థర్టీ త్రీ జస్ట్ నేను టైప్ చేసిన మిస్టేక్స్ అండి క్లాస్ నెంబర్ వాట్ మా థర్టీ త్రీ నెక్స్ట్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఏ థర్టీ సిక్స్ లే సార్ థర్టీ సిక్స్ ఏ ఉంది థర్టీ సిక్స్ లాస్ట్ ఇయర్ రిమూవ్ అయింది సార్ ఎందుకు కూడా చెప్తాను తర్వాత అమ్మా థర్టీ సిక్స్ ప్లేస్ లో ఏముందమ్మా థర్టీ సిక్స్ ఏ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ హౌ మెనీ క్లాసెస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ మా జస్ట్ వీ హ్యావ్ ఫార్టీ ఫోర్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ ఫార్టీ ఫోర్ సార్ ఈజీ టు రిమంబర్ మళ్ళీ చెప్తాను దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్ సార్ ఈజీ టు రిమంబర్ కారులో ఎలా అయితే గుర్తున్నాయని అనుకుంటున్నారో మీరు కారు మీకు ఎలా అయితే ట్వంటీ వన్ క్లాసెస్ గుర్తున్నాయని అనుకుంటున్నారో అంతకన్నా ఈజీగా ఉంటుంది సార్ బట్ ఆల్రెడీ నేను కొంత బేస్ క్రియేట్ చేశాను ఫీల్ అయిపోతున్నాను ఎందుకు సార్ కావాల్సిన సెక్షన్స్ అన్ని ఫస్ట్ లో నేను మాట్లాడుకున్నాను ఫీల్ అయిపోతున్నాను వన్స్ దాన్ని రివైజ్ చేస్తూ వెళ్దాను సార్ తల పట్టుకోవద్దు సార్ తల పట్టుకుంటే అంతగా తల ఏదన్నా చేయాలనిపిస్తే ఇక్కడికి రండి సార్ నేనే హెల్ప్ చేస్తాను ఓకేనా స్టార్ట్ చేద్దాం అమ్మా ఫస్ట్ సార్ ఫస్ట్ టెన్ క్లాసెస్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు చదివి బ్రేక్ తీసుకున్నాను సార్ ఓకేనా ఫస్ట్ టెన్ ఆర్డర్ లో చదవాలి మిక్స్ అయ్యేవి సార్ ఆఫ్టర్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్ ఇవి మీరు గుర్తుంచుకోని అవసరం ఎందుకు వెబ్సైట్ లో రిపోర్ట్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు అయిపోతాయి సో తర్వాత అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఆర్టికల్స్ ఆల్సో నాట్ రిక్వైర్ నువ్వు క్లైంట్ అయినా కానీ నీకు అవసరం బట్ ఎగ్జామ్ లో నీకు కావాలి అర్థమవుతుందా ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలంటే యూనిట్ రిమంబర్ దిస్ ఫార్టీ ఫోర్ సార్ ఫార్టీ ఫోర్ క్లాసెస్ నెంబర్స్ తో సహా గుర్తుంచుకోవాలి ఇట్స్ బెటర్ క్లాస్ కి నెంబర్ ఐ మీన్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఒక నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక క్లాస్ లో చెప్పారు సార్ అవి నెంబర్ గుర్తుంటే ఏంటి సార్ అంటే బెటర్ ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ అవుద్ది మన మనం అయితే ట్రై చేద్దాం సార్ ఎగ్జామ్ లో అదే గుర్తుంటుంది సార్ ఓకేనా స్టార్ట్ చేద్దామా క్లాస్ నెంబర్ వన్ టు ద ఫామ్ త్రీ సి డి ఓకే సార్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్టికల్స్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఫర్నిషర్ అండ్ వాట్ మా సెక్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏబి జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడమ్మా జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నారు అంటే ఏంటి ఎస్ఎస్సి రిలేటెడ్ క్లాస్ వన్ లో చాలా పెద్ద టాస్క్ అండి ఇది నీకు నేమ్ ఆఫ్ అన్ ఎస్ఎస్సి చెప్పాలి సార్ వట్ ఈస్ అట్ మా క్లాస్ నెంబర్ వన్ లో ఏం చెప్పాలమ్మా నేమ్ ఆఫ్ అన్ ఎస్ఎస్సి క్లాస్ నెంబర్ టూ లో అమ్మా అడ్రస్ ఆఫ్ అన్ ఎస్ఎస్సి విచ్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ విత్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కెన్ యూ టెల్ మీ విచ్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ విత్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే పాన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అదే కదమ్మా రిజిస్టర్ అయ్యేది అటు ఇటు దాన్నే ఆధార్ తో లింక్ చేస్తే ఆధార్ అడ్రస్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ క్లాస్ త్రీ పాన్ అబ్బో క్లాస్ త్రీ ఏంటమ్మా పాన్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఐడిటి రిజిస్ట్రేషన్ ఐడిటి అంటే ఏంటమ్మా ఇన్డైరెక్ట్ యాక్సెస్ సార్ వై వి ఆర్ క్రియేటింగ్ ద లింక్ సార్ ఇన్ యువర్ డివిజన్ ఎస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ యూ నీడ్ టు పే ద ఇన్డైరెక్ట్ యాక్సెస్ సో ఇన్డైరెక్ట్ యాక్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ క్రాస్ వెరిఫికేషన్ ఆల్సో హియర్ వీ నీడ్ టు గివ్ మా డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ జిఎస్టి ఆల్రెడీ మీకు కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఈ పాయింట్ కూడా చదవాలి సార్ ఈవెన్ ఎస్ఎస్సి ఆఫ్సి మోర్ దెన్ వన్ స్టేట్ he has to apply the more than one registration number in all such in this case all such registration numbers have to be entered gst registrations ok vela more than one state lo nu apply avutunde if you are getting the central registration number ok inequid registration number that's okay but if you are obtain the multiple registration numbers you need to you need to enter here all the details about your business as well class 5 ma status of an ssc anta can you tell me what do you mean by the status ma whether he is doing the business under the individual or partnership company in which form he is conducted the business also important sir ante a ssc ki meer audit chesaru individual company or partnership form etc can you tell me how many classes are over ma five classes these are the all form part of what ma general information only the first
డీటెయిల్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఐడిటీ రిజిస్ట్రేషన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ కస్ట్ కస్టమ్స్ కానీ ఎక్సెట్రా అంతకు ముందు ఏంటి సార్ మనకి సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ వ్యాట్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఎక్సెట్రా ఉండే ఇప్పుడు ఏంటమ్మా ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ రీప్లేస్ విత్ జిఎస్టీ నెక్స్ట్ వన్ మా స్టేటస్ సిక్స్త్ వన్ మా ఫర్ విచ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ యూఆర్ కండక్టెడ్ ఆడిట్ దిస్ ఇస్ అన్ బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ సార్ నెక్స్ట్ వన్ మా దిస్ ఇస్ అన్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ నాకైతే ఇవి చాలా బిగ్గర ఎస్ సార్ క్లాస్ సెవెన్ ఏంటమ్మా వాట్ ఇస్ అట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎయిట్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ అప్లై అయింది కదా మన క్లా ట్యాక్స్ ఆడిట్ అప్లై అవ్వాలంటే ఫైవ్ సిచ్యువేషన్స్ కదా ఏ ఏ సిచ్యువేషన్ వల్ల నువ్వు ట్యాక్స్ ఆడిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అండర్ విచ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏబి ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఈస్ కండక్టెడ్ బై ది ఆడిట్ మెన్షన్ ఎస్ సార్ ఫస్ట్ బాగా గుర్తుంటే వాట్ ఈస్ అట్ పాయింట్ మా క్యారియింగ్ ది బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ ఇఫ్ ద సేల్స్ అండ్ టర్న్ ఓవర్ బిజినెస్ అయితే ఏంటో మా సేల్స్ అండ్ టర్న్ ఓవర్ ఎంతకన్నా ఎక్సీడ్ అయితే టెన్ క్రోప్స్ అది క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి ఏంటమ్మా గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ అయితే ఎంతకన్నా ఎక్సీడ్ అయితే ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఫోర్ ఏఈ అయితే ఏంటమ్మా నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ మా ఫార్టీ ఫోర్ ఏఈ బీబీ బిబిబి ఏంటమ్మా ఇఫ్ యూఆర్ డిక్లేరింగ్ ది లోయర్ దెన్ వాట్ మా ప్రిజెంట్ టు ఇన్కమ్ దెన్ ఈ కేసులో ఏం చేయాలి లోయర్ డిక్లేర్ చేస్తే టాక్స్ అడిట్కి వెళ్ళ నెక్స్ట్ వన్ మా బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ బిజినెస్ చేస్తుంటే ఫార్టీ ఫోర్ ఏడీ కన్నా మీరు తక్కువ డిక్లేర్ చేసి దెన్ ఇఫ్ యూర్ ఇన్కమ్ ఈస్ ఎక్సీస్ ద బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్ దట్ ఎనీ ప్రీవియస్ ఇయర్ దెన్ యూ నీట్ గో ఫర్ వాట్ మా ట్యాక్స్ ఆడిట్ మనకి ట్యాక్స్ ఆడిట్ అప్లికబిలిటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ పాయింట్స్ వల్ల నువ్వు ట్యాక్స్ ఆడిట్ కండక్ట్ చేస్తావో చెప్పు సార్ టర్న్ ఓవర్ క్రాస్ అయింది సార్ ప్రెసెంట్ టు ఇన్కమ్ సార్ బట్ లోయర్ డిక్లేర్ చేశారు సార్ నెక్స్ట్ గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ఎక్సీడ్ అయినాయి సార్ ఫర్ వాట్ రీజన్ యూఆర్ కండక్టింగ్ ది ట్యాక్స్ ఆడిట్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా దిస్ ఇస్ అన్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆడిటే కదా సార్ రీజన్స్ రీజన్స్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ వాట్ మా ట్యాక్స్ ఆడిట్ చెప్తాను చాలా ట్యాక్స్ ఆడిట్ అండర్ సెక్షన్ వాట్ మా ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏ బి అప్లికబిలిటీ ఇందాక నేను మాట్లాడాను సార్ చాలా స్మూత్ గా వెళ్ళిపోతుంది ఆఫ్టర్నూన్ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ క్లాసెస్ అన్ని ఏంటి సార్ అంటే మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ వి నీడ్ టు ప్రజెంట్ ఇన్ ఎ స్ట్రక్చర్ మేనర్ హౌ మెనీ క్లాసెస్ మా ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్స్ లో చెప్పాలి సో మీరు ఆలోచించండి ఈ ఎన్ఎక్సెస్ ఇంత డీటెయిల్ గా ఇచ్చినప్పుడు ఇంకే ఆడిట్ ఫోన్ ఎస్ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్ విల్ డిక్లేరింగ్ ది ఇన్కమ్ కరెక్ట్ గా అసెస్మెంట్ కంప్లీట్ చేయగలుగుతాడు మనం ఇంత డీటెయిల్ గా చెప్పాలి నేమ్ దగ్గర నుండి పాన్ నెంబర్ అడ్రస్ ఐడిటి రిజిస్ట్రేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ మా స్టేటస్ ఎస్ సార్ ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్ కి నువ్వు చేసావు ఎప్పుడు ఏ అసెస్మెంట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటమ్మా అసలు నేను ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఏ పాయింట్ వల్ల చేశానో కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నా జస్ట్ టిక్ చేస్తాం అంతే ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ లో ఏంటి సార్ ఫోర్ దీస్ రీజన్ బీఆర్ కండక్టింగ్ ద ట్యాక్స్ ఆడిట్ అని టిక్ చేస్తే చాలు నెక్స్ట్ వన్ మా క్లాస్ నెంబర్ ఎయిట్ ఏ సో మీరు ఇంటెలిజెన్స్ అయితే లేకపోయినా పర్లేదు సార్ మనకి ట్యాక్సెస్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఆర్ దేర్ మా తెలుసా అండి మనకి ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ సూపర్ సార్ అవి చాలు నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు రా ఇంకేం అవసరం లేదు రా సో మన కూడా ట్యాక్స్ రేట్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్ మనకి ఫస్ట్ నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఉంటాయి అంతేనా నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఉంటాయి లేదు సార్ ఐ వాంట్ టు యూస్ ది ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అంటే చావు అటే ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఆ సూపర్ రా నీకు చాలా తెలుసు రా సో ఇప్పుడు ఇండివిజువల్కి ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్కి వెళ్ళాలి అంటే he will up the what is the section ma cheppa ipude 115 bac individual ide hef ka ide endi naaku malli rasa vopika ledra hef kuda ide individual ki hef ki iddariki kuda entamma 115 bac tarvata amma section 115 bad optional tax rates cheptuna section number amma ide సో మరి వన్ వన్ ఫైవ్ బిఏడి ఎవరికి జగదీష్ వన్ వన్ ఫైవ్ బిఏడి ఎవరికి కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అసలు తెలుసా ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఉందని కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అమ్మ నెక్స్ట్ అమ్మ సెక్షన్ వన్ వన్ ఫైవ్ బిఏఏ వన్ వన్ ఫైవ్ బిఏబి వన్ వన్ ఫైవ్ బిఏబి దీస్ టూ ఆర్ అప్లికేబుల్ ఫర్ కంపెనీస్ మా సార్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది బిఏఏ తర
ఓకేనా బట్ నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అయితే మీరు ఎప్పుడైతే సిఏ ఇంటర్ ఆర్ ఐపీసీసి అండ్ ఫైనల్లో చదివారో సేమ్ థింగ్స్ ఆర్ అప్లికబుల్ అన్ని సెక్షన్స్ని నువ్వు డిడక్షన్ తీసుకోవచ్చు అన్ని సెక్షన్స్ నీకు ఏదైతే ఉన్నాయో డీజిల్ అవుతాయి బట్ ఇఫ్ యూఆర్ చూసింగ్ ది ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్ సడైన్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఎందుకు ట్యాక్స్ రేట్ ఇట్ సెల్ఫ్ లోలో చెప్తారు కంపేర్ టు ది నార్మల్ ఆ నార్మల్లో ఎంతైతే ట్యాక్స్ రేట్ ఉందో ఆప్షనల్లో కొంచెం తక్కువ ట్యాక్స్ రేట్స్ చెప్తారు మరి అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది సార్ అంటే సడైన్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ నెక్స్ట్ వన్ మా ఎగ్జామ్షన్స్ సడైన్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ ఎగ్జామ్షన్స్ నాట్ అవైలబుల్ ఈఫ్ ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ షూస్ ఇది చూస్ చేసుకుంటే మీకు కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఆర్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఇవ్వరు హెచ్ఆర్ఏ ఎగ్జామ్షన్ కానీ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చాప్టర్ సిక్స్ ఇయర్లో కానీ కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ కొన్ని డిడక్షన్స్ ఏంటమ్మా రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు ఎందుకమ్మా బికాస్ ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ కన్సెషనల్ ఇంకా దీన్ని ఏమైనా వచ్చారంటే కన్సెషనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అని కూడా అంటారు సార్ వాట్ ఈస్ అట్ మా కన్సెషనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ పెన్ను పేపర్లు భయం భక్తి వాట్ ఆర్ దట్ ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ వీ హ్యావ్ మా ఫర్ కంపెనీ వన్ ఫిఫ్టీన్ బీబీఏ వన్ ఫిఫ్టీన్ బీబీబీ నెక్స్ట్ సారీ బీఏబీ నెక్స్ట్ వన్ మా బిఎస్సి ఫర్ ఇండివిజువల్ ఆర్ హెచ్ఎఫ్ బిఏడి ఫర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఫామ్ త్రీ సిడి ఈస్ రిక్వైర్డ్ అండర్ సెక్షన్ వాట్ అండర్ క్లాస్ వాట్ మా త్రీ సిడి ఎస్ఎస్సి స్టేట్ వెదర్ హీస్ ఆప్టెడ్ ది వన్ ఫిఫ్టీన్ బిఏ బిఏఏ బిఏవి బిఎస్సి బిఏడి ఒకవేళ నువ్వు ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్ చూస్ చేసుకుంటే ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్ చూస్ చేసుకున్నాడు అని ఈ క్లాస్ లో రాయాలి నెక్స్ట్ థింగ్ he is not opted for any tax auditor not required to take any further steps no further audit procedure is required sir no normal tax rate related tax audit different ga untadu mara optional tax rates ante em cheyali in depth ga examination cheyali enduku ye benefits aithe raavo aa benefits teeseyali kada for that no further steps or no further audit procedures is required if an ssc informs that he has opted for the con- confessional gadara concessional concessional tax rate as per the section 115 bba bab bab bac bad so audit approach should be required to be modified ipudu normal tax rates audit okala untundi sir enduku as an audit same adi maru dantaga ipudu concessional tax rates lo endamma hra exemption raadu and food and non alcoholic beverages related exemption raadu special economic zone related ivanni enti sir cancel avutai eppudu automatically cancel ayipothu if you are choosing the work ma optional tax rate standard deduction raadu శాలరీస్ లో స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ రాదు మనకి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంటుంది కదా అది రాదు ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అయితే దట్ మీన్స్ మీరు వెరిఫై చేసే ప్రొసీజర్ కూడా చేంజ్ అవ్వాలి కదా ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎన్ ఎస్ఎస్సి అప్రోచెస్ ఆర్ ఫాలోస్ ది కన్సెషనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ యూ నీడ్ టు చేంజ్ యువర్ ఆడిట్ అప్రోచ్ ఆడిట్ అప్రోచ్ అండి వట్ ఈస్ దట్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ వీ నీడ్ టు ఫాలో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ నీడ్స్ టు బి చేంజ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫాలోయింగ్ ది ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఎంసీక్యూ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సార్ ఓకేనా అప్రోచ్ ఎప్పుడు చేంజ్ చేయాలి ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఏదన్నా చూస్ చేసుకుంటే వాట్ ఆర్ దట్ ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ వీ నీడ్ టు లూజ్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద ట్యాక్స్ సార్ ఆ సబ్జెక్ట్ కూడా కొనుక్కోండి సార్ అందరు నెక్స్ట్ బ్రేక్ సార్ వెళ్ళచ్చు సో నెక్స్ట్ మా క్లాస్ నెంబర్ నైన్ షల్ బీ స్టార్ట్ సో క్లాస్ నెంబర్ ఎయిట్ వరకు వీ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మా సార్ ఇంతవరకు చాలా ఈజీ సార్ వై వీఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కండక్ట్ ది ట్యాక్స్ ఆడిట్ అండర్ విచ్ క్లాస్ వీఆర్ కండక్టెడ్ ది ట్యాక్స్ ఆడిట్ అండ్ ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అయితే రివైజ్డ్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది సో క్లాస్ నెంబర్ నైన్ నుండి వట్ ఈస్ అట్ మా పార్ట్ బి క్లాస్ నెంబర్ నైన్ నుండి ఏంటమ్మా పార్ట్ బి సో ఫస్ట్ క్లాస్ నెంబర్ నైన్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం ఈ ఫోమ్ ఆర్ ఏఓపి then indicate the name of partners as well as members and their psr what do you mean by the psr ra profit sharing ratio chaala telustharu meeku profit sharing ratio ante deeni impact enti sir ante so individuals ka the income ayi undali individuals hands lo that income share of income from the partnership form or hf is what ma exempt ikkada already tax pay chestaru kabatti nothing but what ma profit sharing ratio next thing if change in the members or profit sharing ratio edana members kaani partners kaani ala profit sharing ratio oka vela revise aithe and particulars of changes also we need to mention 
particulars of changes also we need to mention. So, one of all, Miru, how many of you are mentioned the class number one to class number nine in a one fresh page? Okko ka wording rasth naru, okko ka word. Karo lo kani mano, okko ka class rasi, okko ka word ras kunte illa. Main thamand rasth narla. Tisra ra. Yeh the rasin tisra. Sare. Ippur mano enjoy alisa. If we gurto ndo van tisi ga. Ten ne ten ne ok set ka. मन रायक प्रोफेषनल एथिस् मन अर्तुदे अंत सर अंटे आ रोज को नोट्स मन की एलाना रेड्यूल गुर्त चूसरा दाने फस्ट दोर पार्ट सी पार्ट उ अवे गुर्तना सर अंत सारी राशा का बट्टी चाप्टर मत नई पर्सेंट फाम थ्री सीडी क्लास अड़ता सर सर जनरल ऐ प्राक्टल क्वेश्चन अड़ते बति थी अड़गर ये क्लास अड़गना आश्चर्य पोन असला सो दा की मन एम चेयरम्मा ईच अंड एव्री क्लास मन नोट्स डीटेल विदि शार प्रजेंटी सो कैन यू टेल मी फस्ट मा फा थ्री सीडीना फाम थ्री सी बीना फाम थ्री सीडी सो फाम थ्री सीडी कैन यू टेल मी पार्ट ए कदम्मा पार्ट ए हाउ मेनी कंटेंट आर देर एट फस्ट क्लास मा ने चाले एस एस वे ने सैकंड वन मा अड्र नैक्स्ट मा पा थर्ड वन फोर्थ वन मा सो जीएसटी रिजिस्ट्रेशन नैक्स्ट मा नेक्स्ट सिक्स वन पी वै सैवंत वन नैक्स्ट ए वन अबिटी आफ टैक्स आडिट अबिटी आफ टैक्स आडिट सो मैं एबीसीडी क्लास एटे अभी रादा रादा सर आलरे मैं चावा कदम्मा सो ए कदा मेन का दिन कम एज नथिंग बट वाट रिवैज आडिट प्रोग्रम Revised audit program. Revised audit program. In case of what ma? In case of optional tax rates. That name and that ma are concessional tax rates and that. Part A is over ma. Under part A, evade classes. Part B, shall we start ma? <coughs> Part B. Part A is nothing but contained what type of an information? General information. Shall we start the Part B, ma? So Part B, lo can you tell me Part B starts from where, ma? One, two, three, na nine. Only start with na nine. So can you tell me what is the nine month, ninth one, ma? So kasa choose chapan na ko. So nothing but what, ma? सो पार्टनरशिप फॉर्म एओबी लिंपल ऐ पार्टनर्स नेम ऐस वेल ऐस दाफिट षेरिंग रेसियो अं चेजेस दिट अर्थम सो दे पार्टनरशिप फॉर्म एओपी पार्टनरशिप फॉर्म अंड नैक्स्ट वन एओपी सो नथिंग बट वाट देर पार्टनर्स And what ma PSR and changes there it. So shall we start the ninth, tenth one ma? Ninth one is done. I think tenth one should done. Sorry. सर नेचर आफ बिजनेस आर् प्रोफेषन इफ वन मोर दिजनेस आफ प्रोफेषन आर् क्यारी दिया डिस्क्लोज द नेचर आफ एव्री बिजनेस आर् प्रोफेषन सो मनमेम सोल प्रोपरेटर का पर्सन का डिफरेंट बिजनेस दें वी नीड टू अग्रिगेट दट आल दिंग फर् द पर्पस आफ अबिटी आफ टैक्स फर् द पर्पस आफ अबिटी आफ टैक्स 
but in this case what are the things we need to maintain sir and aggregate chustam kada but nature so you are in the trading ga lekapothe you are in the manufacturing ga so lekapothe what is the nature of that business you need to mention in all the things yes sir disclose same annaru tarvata em cheptunnaru chodandi sir so already i am in the retail business ma retail nundi i am change it to the wholesale ki maripothunnanu if you are changing the retail business to wholesale business then disclose the particulars of change so nothing but what ma nature of business or profession and changes therein changes therein pradama sir naaku naalu gaidu unte naalu gaidu businesses ne cheskonu mention cheyali adhe cheptunnaru every business nature as well as profession also we need to maintain so class number 10 can you tell me what is that ma nature of business or profession and changes during what ma r p y relevant previous year intra board neat ga undi party ana chesesi board ki esukunte re nike kavi enduku naku andla chaala clean ga anipistunnatlu undi edo chesaru evado chokka ippo lekapothe teesu chudichirandi next 11th one chuddama shall we start the 11th class yes sir sir tax audit apply aithe we need to conduct the what ma books ni audit chair a books ni maintain cheyalo cheppina section section 44 double a notified provision enta ma 44 double a sub section 1 44 double a sub section 1 lo deni gurinchi cheptunnar amma notified provision gurinchi cheptunnar mari 44 a deni kamma 44 a books of accounts books of accounts under income tax act 1961 amma companies act la vi kaadu books of accounts under what ma income tax act 1961 whether books of accounts are prescribed under section 44 double a list of books of accounts maintained and address of books of accounts are kept and list of books of accounts nature of the relevant books of accounts are documented we done it ne odilesi nenu just mention as in books of accounts under section 44 a a 44 a a తర్వాత వాటిని ఆడిట్ చేయడానికి 44 a b ఓకేనా 44 a సబ్ సెక్షన్ 1 లో ఏం చెప్తున్నారు అమ్మా ప్రొఫెషన్ నోటిఫైడ్ ప్రొఫెషన్ ఏంటో చెప్తున్నారు ఒక్కొక్క నోటిఫైడ్ ప్రొఫెషన్ కి ఏమో కొన్ని బుక్స్ చెప్తారు సార్ నాన్ నోటిఫైడ్ ప్రొఫెషన్ కి కొన్ని బుక్స్ అదే చెప్తున్నారు లిస్ట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ మెన్షన్ అండర్ విచ్ సెక్షన్ దిస్ సెక్షన్ సో కెన్ యు టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద 11th వన్ వి నీడ్ టు మెన్షన్ మా 11th వన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండర్ సెక్షన్ books of account under section 14 sorry avunra 44 a a books of accounts under section 44 a a list lo maintain chestunaru aa books list related ma tarvata class number 12 whether any pnl account includes any profits and gains are assessable on the presumptive basis if yes your answer is yes then indicate that amount as well as section number also that means if you are going to tax audit evariki sir evarikena apply avutundi normal ssc ki apply avutundi if your turnover exceeds the 1 crore gross receipts exceeds the 50 lakhs presumptive taxation wala kuda apply avutundi if you are declaring the less than your presumptive income mari ee cases lo em cheyali sir ante if your pnl includes any profits and gains are assessable on the presumptive basis yes anni chotla answer yes avvalam ledhu na normal normal provisions use chesko declare cheyachu kada in this cases you need to mention that amount as well as section so this class will come when the ssc having the two or more businesses for more one more business has to be opted for for the presumptive taxation basis sir ipudu so i have a business one ma and business two yes sir adha undha business one business two ipudu nenu business one related tax audit chestunnan amma form 3 cd ivvali kada దీనికి ఎస్ఆర్ ఫామ్ త్రీ సిడి ఇవ్వాలి కదా సో బిజినెస్ టూకి అసలు ట్యాక్స్ ఆడిట్ లేదు అనుకుందాం బిజినెస్ టూకి ఏం చేస్తున్నాం అమ్మా అంటే ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ దట్ ఆల్ ద థింగ్స్ అండర్ ద ప్రిజమ్ టూ ట్యాక్సేషన్ మా ట్యాక్స్ ఆడిట్ అవసరం లేదు ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారో చూడండి సార్ దిస్ క్లాస్ విల్ విల్ కమ్ వెన్ ఎస్ఎస్ఈ హ్యావింగ్ ద టూ ఆర్ మోర్ బిజినెసెస్ వన్ ఆర్ మోర్ బిజినెస్ హ్యాస్ ఆప్టెడ్ టు గో ఫర్ ప్రిజమ్ టూ బేసెస్ 
అంటే ఏంటి ఈ సిచ్యువేషన్ లో కూడా వీ నీడ్ టు మెన్షన్ ఆల్ ద థింగ్స్ అన్ని డీటెయిల్స్ రిలేటెడ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక బిజినెస్ ప్రిజమ్ టూ లో ఉన్నా కానీ ఆ బిజినెస్ డేటా కూడా వీ నీడ్ టు మెన్షన్ అండ్ అది ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ వన్ బిజినెస్ వన్ కి ట్యాక్స్ ఆడిట్ అప్లై అవుతుంటే మన వాడు ఏం చేయాలి సార్ మెన్షన్ చేయాలి బట్ ఈ బిజినెస్ వన్ రిలేటెడ్ టర్న్ ఓవర్ చూసేటప్పుడు వీ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ ద బోర్ ద బిజినెస్ రిలేటెడ్ టర్న్ ఓవర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రోపరైటర్ అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ థింగ్ సింపుల్ ట్వెల్వ్ ఏం రాద్దామమ్మా సార్ ప్రిజమ్ టు సార్ ప్రిజమ్ టు టాక్సేషన్ ప్రొవిజన్ సార్ ఆప్షనల్ ఆర్ మ్యాండేటరీ ఆప్షనల్ నీకు కావాలంటే నువ్వు వెళ్ళి అప్డ్ చేసుకోలేకపోతే లేదు ప్రిజమ్ టు టాక్సేషన్ ప్రొవిజన్స్ నెక్స్ట్ వన్ మా థర్టీన్ 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 సో మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ అ ప్రీవియస్ ఇయర్ వెదర్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ది క్యాష్ ఆర్ ప్రిజమ్ టు నెక్స్ట్ వే సార్ అక్కడ ప్రిజమ్ టూ కాదమ్మా అక్రూవెల్ చేయండి సారీ క్యాష్ ఆర్ వాట్ మా అక్రూవెల్ ఆర్ వాట్ మా ఇంకా కావాలంటే మర్కంటైల్ రాయండి ప్రిజమ్ టూ వద్దు వెదర్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ బై ద ఎంప్లాయీ కంపారిజన్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఆన్సర్ టు బి ఇఫ్ ఎనీ ఎఫోమేటివ్ డిస్క్లోజర్స్ గివెన్ ఇన్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది చేంజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చేంజెస్ టు ద పిఎండల్ అకౌంట్ సో మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ మీరు ఆల్ ఆఫ్ ది షడన్ చేంజ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ అట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యువర్ ప్రాఫిట్ ఆల్సో అండ్ వాట్ ఈస్ ద చేంజెస్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు రైట్ తర్వాత ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈస్ రిక్వైర్ టు మేక్ దే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాసెస్ కంప్లైంట్ విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కంప్యూటేషన్ అండ్ డిస్క్లోజర్ స్టాండర్డ్స్ నోటిఫైడ్ అండర్ సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సబ్ సెక్షన్ టూ వాట్ ఈస్ అట్ మా ఇన్ కేస్ మనం ఏదైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ కానీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాసెస్ చేయాలా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కంప్లైంట్స్ విత్ ది సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సబ్ సెక్షన్ టూ ఆన్సర్ టు డి అంటే ఏంటి సార్ ఒకవేళ చేయిస్తే ఆ డీటెయిల్స్ అండ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కూడా నెక్స్ట్ డిస్క్లోజర్స్ యాజ్ పర్ ఐసీడిఎస్ ఏం చెప్తున్నారు సార్ అంటే మీ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఏంటి లాస్ట్ ఇయర్ రిలేటెడ్ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఈ ఇయర్ మీరు చేంజ్ చేస్తుంటే సో రెగ్యులర్లీ ఫాలో అవ్వాలి చేంజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు కదా చేంజ్ చేస్తే వాట్ ఆర్ దట్ ఇంపాక్ట్స్ ఆల్సో డిస్క్లోజ్ చేయండి అలానే ఐసీడిఎస్ మనం ఫాలో అవ్వాలి లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఫాలో అవ్వలేదు ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఫాలో అయితే వాట్ ఆర్ ద నెసెసరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వీ నీడ్ టు డిస్క్లోజ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ కన్ఫర్మిటీ వీటన్నిటిని మెన్షన్ చేయండి అని చెప్తున్నారు సార్ ఇవి దీనికి నేను సింపుల్ గా ఏం రాస్తాను సార్ అంటే మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐసీడిఎస్ అండ్ చేంజెస్ అంతే కదా వాట్ ఈస్ అట్ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ యూ నీడ్ టు అప్లై వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ నెక్స్ట్ మా వాట్ ఈస్ అట్ ఐసీడిఎస్ అప్లికబిలిటీ రిలేటెడ్ వీటన్నిటిని ఏంటమ్మా క్లాస్ నెంబర్ థర్టీన్లో రాస్తారు థర్టీన్ అనగానే మీకు ఐసీడిఎస్ గుర్తు రావాలి క్లాస్ నెంబర్ థర్టీన్ అనగానే ఐసీడిఎస్ గుర్తు రావాలి సో షల్ వి రైట్ దట్ మా థర్టీన్ థర్టీన్ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ and icds within the bracket what ma changes also <coughs> changes also next thing 14th one 14th one also important ma method of valuation of closing stock employed in the previous year the deviation from the method of valuation of closing stock and effect on the పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూషన్ కి వీ హ్ ద ఫిఫో లిఫో ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదండి సో ఒకవేళ వాల్యూషన్ ఆఫ్ దట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ రిలేటెడ్ మెథడ్స్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే సో ఇప్పుడు చేంజ్ జరిగితే ఎస్ జరిగితే ఏంటి సార్ చేంజెస్ చేంజ్ జరిగితే చేంజ్ జరగబోతే ఏంటో మా దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఫ్రమ్ ది లాస్ట్ ఇయర్స్ సో ఇప్పుడు నాకు ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా వాట్ ఈస్ ద థింగ్ వీ నీడ్ టు రైట్ మా వాల్యూషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అండ్ చేంజెస్ ఫోర్టీన్త్ వన్ వాల్యూషన్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ వాల్యూషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అండ్ ఇట్స్ చేంజెస్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ వన్ కంప్లీటెడ్ మా ఫిఫ్టీన్త్ వన్ సో నార్మల్లీ మిస్టర్ ఎక్స్ అన్న ఒక పర్సన్ మా మిస్టర్ ఎక్స్ ఈ హ్యావింగ్ ది వన్ బిగ్ హౌస్ మా దాన్ని ఇప్పుడు నేనేమంటాను సార్ అంటే హౌస్ క్యాపిటల్ అసెట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ డిప్రిషియబుల్ నాన్ డిప్రిషియబుల్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యూజ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆర్ నాట్ యూజ్ ఇన్ ద బిజినెస్ 
బట్ మన వాడికి ఒక థాట్ వచ్చింది ఏరియా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా క్యాపిటల్ అయిపోయింది సార్ సో క్యాపిటల్ అయిపోయినప్పుడు దీన్ని నేను హోటల్గా కన్వర్ట్ చేస్తే నా బిజినెస్కి స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్గా యూజ్ అవుతుంది లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్గా నేను ఒక్కొక్కటి సేల్ చేసేయచ్చు అనుకున్నాడు సో ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అసెట్ని ఏం చేస్తున్నాడు సార్ అంటే ఆ బిగ్ హౌస్ని ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు త్రీ ఫ్లోర్స్ హ్యావింగ్ ది సిక్స్ ఫ్లాట్స్గా కన్వర్ట్ చేశాడు సార్ ఇప్పుడు తను ఏం చేస్తున్నాడు అమ్మ నథింగ్ బట్ బిజినెస్ బిజినెస్లో దేన్ని కన్వర్ట్ చేశాడు సార్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ సో ఇప్పుడు ఇలాంటివి ఏదన్నా మీరు చేసి ఉంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా ఎస్ఎస్సి ఏ ఇయర్లో అయితే కన్వర్షన్ అయింది ఆ ఇయర్లో క్యాపిటల్ గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎందుకు క్యాపిటల్ అసెట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ కాబట్టి స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ని సేల్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి హీ నీడ్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ మా పీజీబిపి ఆల్సో క్యాపిటల్ గెయిన్ ఏ ఇయర్లో చేయాలమ్మా ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ పీజీబిపి ఎప్పుడమ్మా ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ లో డీటెయిల్ గా మాట్లాడతాం సార్ దీని గురించి ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు ఇలా కన్వర్ట్ చేసి ఉంటే సో డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ క్యాపిటల్ అసెట్ నేచర్ ఏంటో చెప్పు ఏ డేట్ లో ఎక్వైర్ చేసావు ఎంతకి ఎక్వైర్ చేసావు ఈ అమౌంట్ ఆన్ విచ్ ది క్యాపిటల్ అసెట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఎంత అమౌంట్ కు నువ్వు కన్వర్ట్ చేసుకున్నావు ఎందుకు సార్ బిజినెస్ లో ఒక రికార్డింగ్ అంటూ ఉండాలి కదా మేబీ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇండివిజువల్ అది పర్సనల్ కాబట్టి ఉండకపోవచ్చు బట్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్ యూ నీడ్ టు రికార్డ్ ఫర్ వన్ వాల్యూ కదండి ఎట్ వాట్ వాల్యూ దే ఆర్ రికార్డెడ్ దట్ అసెట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ సో ఎప్పుడైనా కానీ గుర్తుండాల్సింది ఎప్పుడైనా మనం ట్యాక్స్ చదువుతున్నప్పుడు కూడా కన్వర్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఇన్ టు స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ మన పర్సనల్ అసెట్ ని బిజినెస్ లో క్యాపిటల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ మనకు గుర్తు రావాల్సిన క్లాస్ నెంబర్ ఎంత అమ్మా ఫిఫ్టీ వాట్ ఈస్ అట్మా కన్వర్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఇన్ టు స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ సో నేను ఎలా రాస్తున్నాను చూడండి అమ్మా క్యాపిటల్ అసెట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అంతే ఇంకంతకన్నా రాయం సార్ రాసేవా ఓ చాలా స్పీడ్ గా ఉన్నారా సో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ అమ్మా ఫిఫ్టీన్ కంప్లీట్ అయినాయి సో నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ వన్ చూద్దామా షాల్ వి స్టార్ట్ ద సిక్స్టీన్త్ వన్ సార్ నార్మలీ సెక్షన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎన్ యువర్ ట్యాక్స్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డీల్స్ విత్ ద పీజీబిపి ఛార్జింగ్ సెక్షన్ మా ట్వంటీ ఎయిట్ ఏంటమ్మా పీజీబిపి ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఆల్రెడీ చాలా ఫేమస్ అండి బాగా తెలుసు ఉంటుంది మీకు ఎస్ సార్ చాలా తెలుసు ఉంటుంది మనకి సార్ మీరు ఐబిఈసి కానీ ఇంటర్ కానీ ట్యాక్స్ క్లాసెస్కి వెళ్ళారా ట్యాక్స్ యాడిడ్ కాదు వెళ్ళారు కదా ఒక బేసిక్గా ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఓకేనా ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను అంటే మీరు నా నా థింకింగ్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా అనేది ఒక చిన్న పాయింట్ అంతే ఫస్ట్ చాప్టర్లో మనకి డెఫినేషన్స్ చెప్తారు గుర్తున్నాయ పర్సన్ డెఫినేషన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఎస్ఎస్సి డెఫినేషన్ చెప్తారు కదా అదే డెఫినేషన్లో ఇన్కమ్ అనే ఒక డెఫినేషన్ కూడా చెప్తారు ఇన్కమ్ సెక్షన్ టూ సబ్ సెక్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ సంథింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి సార్ వన్ బై వన్ అంటే ఇన్కమ్ డెఫినేషన్లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారో నేను మాట్లాడతాను అవి ఉన్నాయో లేదో మీకు అర్థమైపోతుంది ఇన్కమ్ మీన్స్ శాలరీస్ ఇన్కమ్ మీన్స్ పర్క్విజిట్స్ ఇన్కమ్ మీన్స్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ లియూ ఆఫ్ శాలరీ ఇన్కమ్ మీన్స్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఇన్కమ్ మీన్స్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ రెంటల్ ఇన్కమ్ బిజినెస్ రిసిప్ట్స్ స్కీమ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ రిలేటెడ్ ఎస్ సార్ క్రాస్ వర్డ్ ఫజిల్స్ విన్నింగ్స్ గ్యాంబ్లింగ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాంపెన్సేషన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బాండ్స్ డివిడెండ్స్ అని చెప్పి నియర్లీ ఒక ట్వంటీ పాయింట్స్ వరకు ఉంటాయి సార్ ఇది ఇంట్రడక్షన్ క్లాసెస్లో మనకు చెప్తారు యా ద టైమ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ దట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ న్యూలీ ఇఫ్ దే ఆర్ సేయింగ్ ద డెఫినేషన్ డెఫినెట్లీ హార్ట్ బ్రేక్ అవుతుంది ఆ స్టూడెంట్కి వర్క్ విజిట్ అని కానీ శాలరీ అని కానీ అండ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ రెంటల్ ఇన్కమ్ కానీ క్యాపిటల్ గెయిన్ అని కానీ కీ మ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కానీ పర్క్ విజిట్ ఇప్పటికీ బ్రేక్ అవుతుంది కొంతమందికి కీ మ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం డివిడెండ్స్ డీమ్ డివిడెండ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ కనపడినప్పుడు అది చిన్న హృదయం ఎంత బాధపడి ఉంటుందా నాది అంతే బాధపడ్డది అప్పుడు సో నేను చెప్పేటప్పుడు ఏం చేస్తాను సార్ అంటే ట్యాక్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ పేజ్లో ఇచ్చి అరే ఇన్కమ్ డెఫినేషన్ ఏం లేదురా
సో ఎప్పుడైనా కానీ ఒకటి తెలియలేదు అంటే దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఉంటుంది సార్ లాస్ట్లో చెప్తా తీసుకెళ్ళి వెళ్ళి చూసుకో అంట వాడే వెళ్ళేది బ్రహ్మానందం కానీ వచ్చి ట్రైన్ ఎక్కడ ఉన్నా అంటే స్టేషన్లో ఉంది తెచ్చుకో అంటాడు కదా లాస్ట్లో ఉంది మీరే చదువుకోండి అని వచ్చింది ఒకసారి చూద్దాం సార్ ఇప్పుడు సెక్షన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఉంది కదమ్మా ఈ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఏం చెప్తుంది సార్ అంటే వాట్ ఆర్ దట్ ఐటమ్స్ ఆర్ క్రెడిటెడ్ అంటే ఏంటి సార్ ఈ ఛార్జింగ్ సెక్షన్లో ఫాల్ అయిందంత పిఎండ్లో క్రెడిట్ అవుతుంది కదా వేటిని మనం డిడక్షన్ తీసుకోవచ్చు మనకి డిడక్షన్స్లో చెప్పారమ్మా సెక్షన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో ఉన్న ఇన్కమ్స్ అన్ని క్రెడిట్ చేసుకో పీజీబీపీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు చెప్తున్నానమ్మా నెట్ ప్రాఫిట్ అంటాను కానీ నెట్ ప్రాఫిట్ కాదు ఇక్కడ నేను నెట్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి ఆల్ ఇన్కమ్స్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అర్థమవుతుందా అదే కదా ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వచ్చేది ఇప్పుడు నేనేమన్నా అంటే సెక్షన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇన్కమ్స్ అని క్రెడిట్ చేయండి సెక్షన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో ఏ ఇన్కమ్స్ అయితే ఛార్జబుల్ అవుతాయని చెప్పాడు అండ్ డిడక్షన్స్ ఏవైతే చెప్తున్నారో సెక్షన్ థర్టీ థర్టీ వన్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ లేదండి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఆల్సో అదర్ డిడక్షన్ థర్టీ సెవెన్ జనరల్ డిడక్షన్స్ వీటన్నిటినీ నువ్వు డిడక్షన్ తీసుకోవచ్చు అప్పుడు నీకు వచ్చేది పీజీబీపీ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే పిఎండల్ అకౌంట్ ఈస్ నాట్ క్రెడిటెడ్ బీయింగ్ దిస్ ఫాలింగ్ ది స్కోప్ అంటే పిఎండల్ అకౌంట్ లో ఒకటి క్రెడిట్ అవ్వాలి యాజ్ పర్ సెక్షన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అది అవ్వలేదు అంటే ఏంటి సార్ యూఆర్ అవాయిడింగ్ ది ట్యాక్సే కదా క్రెడిట్ అవ్వలేదు అంటే నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ పర్ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ డ్రాబ్యాక్స్ రిఫండ్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ కస్టమ్స్ ఆర్ ఎక్సైజ్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అండ్ వ్యాట్మా ఇవన్నీ ఇప్పుడు లేవు కానీ నార్మల్ గా ఏంటి సార్ అంటే డ్యూటీ డ్రాబ్యాక్ అంటారు చెప్తాను సార్ ఇప్పుడే కస్టమ్స్ మన సిలబస్ లో ఉందనుకుంటా కదమ్మా ఉంది కదా ఎస్ సార్ ఇప్పుడు నేను ఒక పాయింట్ చెప్తాను చూడండి మనకి నార్మల్ గా ఏంటి సార్ అంటే ఇఫ్ యూఆర్ పర్చేజింగ్ ఎనీ రా మెటీరియల్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా అవుట్ సైడ్ ఇండియా నుండి పర్చేస్ చేసామమ్మ మనం యూఆర్ అండ్ మిస్టర్ ఏ ఇన్ ఇండియా ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ ఇండియా నుండి పర్చేస్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఏ డ్యూటీ పే చేయాలమ్మా కస్టమ్స్ డ్యూటీ పే చేయాలి కదా కస్టమ్స్ డ్యూటీ వీటిని మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈ రా మెటీరియల్ ఏం చేస్తున్నాను సార్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్లో యూజ్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్లో యూజ్ చేసి యూఆర్ ఎక్స్పోర్టెడ్ దట్ ఇంటూ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ వాట్ మా రా మెటీరియల్ని అవుట్ సైడ్ ఇండియా కస్టమ్స్ డ్యూటీ పేమెంట్ అయిపోయింది తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు సార్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను సార్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్కడికి చేస్తున్నాం అమ్మా అవుట్ సైడ్ ఇండియా చేస్తున్నా మరి అవుట్ సైడ్ ఇండియాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్ అని ఒకటి వస్తుంది కదా వాట్ ఈస్ అట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్ టు యూ హియర్ ఎస్ సార్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్ ఏంటి సార్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డ్యూటీ డ్రాబ్యాక్ ఆల్రెడీ పే చేసిన డ్యూటీని డ్రాబ్యాక్ తెచ్చుకో వెనక్కి తెచ్చేసుకో మళ్ళీ అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్ ఎలా ఇస్తున్నారమ్మా ఫస్ట్ టైప్ డ్యూటీ డ్రాబ్యాక్ అంటే నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్స్ వల్ల ఫారిన్ కరెన్సీని ఇండియాకి బ్రాటిన్ చేస్తున్నావు కాబట్టి ఐ వాంట్ టు గివ్ ది వన్ రిలాక్సేషన్ టు యూ ఆల్రెడీ పెయిడ్ కస్టమ్ డ్యూటీ యూ కెన్ డ్రా బ్యాక్ అరే నిద్రపోతే గోడకి వేసి కొడతారా ఎవడో వాడు వెనక్కి నుంచో వాళ్ళు తొందరగా నెక్స్ట్ సెకండ్ థింగ్ మా సెకండ్ థింగ్ అంటే ఇదైనా ఇవ్వచ్చు సార్ ఒక ఆలోచించండి కస్టమ్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విల్ బికమ్స్ డిఫికల్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ మా పే చేయడం ఎందుకు వెనక్కి ఇవ్వడం ఎందుకు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ ఐ విల్ గివ్ ది వన్ లైసెన్స్ మా ఇంపోర్ట్ ఎంటైటైల్మెంట్ లైసెన్స్ ఒక లైసెన్స్ ఇచ్చేస్తాను సో వితౌట్ పేమెంట్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆల్సో యూ కెన్ యూ కెన్ తీసుకురావచ్చు అంటే ఏంటి సార్ అథారిటీస్ కస్టమ్స్ అథారిటీస్కి షో చేసి ఆ లైసెన్స్ నువ్వు అప్లై చేయాలి సార్ సో నథింగ్ బట్ క్రెడిట్స్ కూడా ఉంటాయి సార్ వీటికి స్టార్ రేటింగ్స్ అంటారు సో నథింగ్ బట్ వాట్ మా ఇంపోర్ట్ ఎంటైటైల్మెంట్ లైసెన్స్ ఇంపోర్ట్ ఎంటైటైల్మెంట్ లైసెన్స్ ఇవి ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ మా ఇవి కూడా నీకు ఇన్కమ్స్ అర్థమవుతుందా డ్యూటీ డ్రాబ్యాక్ ఇంపోర్ట్ ఎంటైటైల్మెంట్ లైసెన్స్ ఉన్న వేరుకైనా సేల్ చేసావు అనుకోండి నీకు గెయిన్ వచ్చింది ఎక్స్పెండిచర్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అయింది ఆ లైసెన్స్ కి యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఫర్ వన్ లాక్ సార్ వేరే వాళ్ళకి సో ఇప్పుడు నీకు ప్రాఫిటే కదా దాన్ని నువ్వు క్రెడిట్ చేయాలి పిఎండల్ అకౌంట్ లో చేయకపోతే ఏం చేయాలి డెఫినెట్లీ వి నీడ్ టు మెన్షన్ దట్ ఆల్ ద థింగ్స్ అండర్ క్లాస్ సిక్స్టీన్ టు ద ఫామ్ త్రీ సిడి సో అండ్ మా రిఫండ్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ కస్టమ్స్ ఆర్ సేల్స్
pre handle account with respect to section with respect to section 28 are you clear ma till now how many classes are over in our discussion 16 ma so uh, i will give you just to 2 minutes time ma please revise that all the clauses along with that keywords only total ga meer enta in depth ga elli chadavadaniki anta in complete avale sir anni chinna chinna classes e okka sari 16 classes along with the keywords please complete it ma so what is the class number 1 ma name second address third pan fourth gst registration fifth status of an ssc sixth previous year seventh assessment year eighth applicability of tax audit eighta tax audit program revision in case of concessional tax rate ninth form or llp partners and members their profit sharing ratio and related changes tenth maintenance of book sorry nature of business during the provision during the relevant the previous year 11th one maintenance of books of account under section 44 aa next uh, presumptive taxation provisions study in method of accounting and icds and changes valuation of stock and its changes 15th one conversion of capital asset into stock in trade 16th one amount not credited to the pnl account in accordance with the section 28 of charging section related to pcbp are you clear with the 16th 16 classes ma shall we start the class number 17 so shall we start the class number 17 so if you have a knowledge over the capital gain section 50c next one ma 43c shall we start the discussion related to telisthe na discussion lo keltanu ledu ante i will start the sections also ha huh? correct ga last bench lo god kaan konunna you can expect the next dialogue chudu so nothing but so i will tell you section 50c sir yes sir section 50c okay na meer 43c e cheppali lekapothe nen 43c e cheptanu meer 50c cheppali e e select cheyadam cheppandi ha 43 so naaku 50c baagochu sir anduku nen 50c cheptanu sir meer 43c e cheppali okay na naaku baagochindi nen select cheskovali sir i am a selfish okay first one name of the section cheptunnan sir consideration yes sir in case of calculation of capital gain in case of consideration in case of calculation of capital gain being immobile property immobile property calculation capital gains lo consideration em theesukovali immobile property ante enti sir ante land building or both ay undochu anta inta ganna immobile evi naakaithe ganipinchaledu ippadiki okay na land or building or both so ipudu simple ga cheptanu chudandi sir oka example actual consideration you are received for that is 60 lakhs ma entha amma 60 lakhs but stamp duty value ante meer sale chesindi entha kamma 60 lakh but stamp duty value entha sar ante 100 lakhs market lo value 100 lakhs unte nu 60 ke sale chesa ani cheptao 60 account lo ko teesukunta 40 cash lo teesukunta amma document kuda 60 ke rastaru enduku in order to avoid the tax ipudu capital gain calculate chesa tappudu consideration yes sir manam consideration that is only sale consideration minus what ma cost of acquisition or indexed cost of acquisition kada so tarata cost of improvement and indexed cost of improvement chupinchali kada so ipudu na point enti sir ante we are showing the 60 lakhs only in order to show that sale consideration as an low deeni valla department ki favorable unfavorable unfavorable obviously they are putting the restriction by using section 50c over action cheyoddu నేను చెప్పే వరకు వెయిట్ చేయండి ఏం చేశారు సార్ అంటే ఇఫ్ యాక్చువల్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ ఫర్ కంప్యూటింగ్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్ యూ నీడ్ టు టేక్ ది కన్సిడరేషన్ యాజ్ అండ్ వాట్ మా స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూయే తీసుకోండి కన్సిడరేషన్ ఏం తీసుకోమంటున్నారమ్మా స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ సార్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఓకేనా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నాకు నెసెసిటీ వచ్చింది సార్ నా దగ్గర ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఒక టెన్ 
నాకు నెసెసిటీ నాకు అమౌంట్ ఈరోజు కావాలనిపించింది నా ఇష్టం వచ్చిన ప్రైజ్కి సేల్ చేసే రైట్ నాకు ఉందా లేదా ఎగ్జాక్ట్లీ స్టాంప్ డ్యూటీ వ్యాల్యూకి ఏ దిక్కుమాలు నోడన్నా సేల్ చేయగలడా అంటే ఏ రిజిస్టర్ ఆఫీసెస్లో ఈ ప్రైజ్ ఎంత ఉంది స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ అంటే ఏంటి మా స్టాంప్ డ్యూటీ ఛార్జెస్ కలెక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు డిటర్మైన్ చేసిన వాల్యూని స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ అంటాం ఎగ్జాక్ట్లీ అదే అమౌంట్కి ఎవ్వరన్నా సేల్ చేయగలడా నో మరల అంటే అప్పుడు ఏం చెప్పారు సార్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ డివియేషన్ ఇచ్చాడు అంటే ఈ ప్రొవిజన్లో ఒక ప్రొవిజో ఏం చెప్తుంది సార్ అంటే ఈఫ్ యాక్చువల్ కన్సిడరేషన్ నో 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 వన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ లెస్ టెన్ ది స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ దాన్ ఓన్లీ దిస్ ప్రొవిజన్ ఈజ్ అపెడికబుల్ అంతకు ముందు మీరు సిఏ ఇంటర్ చదువుతున్నప్పుడు ఐపీసీ చదువుతున్నప్పుడు వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉండి ఉంటుంది ఇప్పుడు వన్ టెన్ అమ్మా వాట్ ఈస్ ద థింగ్ మా వన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కన్సిడరేషన్ ఇఫ్ స్టిల్ దట్ ఈస్ లెస్ దెన్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ దెన్ వీ నీడ్ టు టేక్ ద కన్సిడరేషన్ యాజ్ అన్ వాట్ మా స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ ఇది ఇక్కడ తర్వాత మీరు చెప్పాలి చెప్పండమ్మా కన్సిడరేషన్ చెప్పాలి కన్సిడరేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ calculation of calculation of pi dd dd ke do ondra calculation of pcbp b being in stock in rate nothing but mobile property nothing but mobile property ga so stock in rate ikkada kuda em chestam amma manam business income ante enti sale minus cost e kada సో ఇప్పుడు దీన్ని లోగా చూపించాలంటే ఏం చేస్తాం సేల్ ప్రైస్ ను ఆల్వేస్ తక్కువగా చూపిస్తాం బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తాం సార్ అంటే ఈఫ్ యువర్ యాక్చువల్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ ఈజ్ అడాప్టెడ్ ఓన్లీ ఫర్ వాట్ మా ఇమ్మోవల్ మోవల్ కు మనం రిఫర్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా మోవల్ కు మనం రిఫర్ చేయాల్సింది ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఇఫ్ యువర్ యాక్చువల్ కన్సిడరేషన్ నో 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 ఐఎమ్ గివింగ్ ది రిలాక్సేషన్ వన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ fair market value i need to take the consideration for the purpose of computing the business income that is an fair market value only this is only 43 ca so ikkada stock in trade other than immobile property ikkada entamma immobile property right right putta rasara so nothing but the provision ela implicate cheyalo okka saari chuddam sir whether land or building or both is transferred for a consideration less than the value adopted by any authority state government central government under section 43 ca or 50c so nothing but less than what is at my stamp duty value or fair market value furnish the details of property ila edana jarigithe property details consideration received or accrued value adopted ante entamma property details okati actual consideration anta stamp duty value or or what ma సార్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ సార్ ఇంకా ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ కూడా కాదు సార్ ఒక్క విషయం చూడండి అమ్మా ఒక్క నిమిషం ఈ ప్రొవిజన్లో జస్ట్ ఒక చిన్న చేంజ్ చేస్తాను చూడండి అమ్మా బీయింగ్ ఇన్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ కదమ్మా ఇక్కడ కూడా స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఏంటి సార్ అంటే ఇమ్మోబుల్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ కూడా సార్ ఇమ్మోబుల్ ప్రాపర్టీ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఎవరికి అవుతుంది సో రియల్ ఎస్టేట్కి కానీ వాళ్ళకి అవుతుంది కదండి సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తాం సార్ అంటే ఎస్డివీఏ రిఫర్ చేయొచ్చు అండి ఇక్కడ కూడా ఏంటి రిఫర్ చేయొచ్చు అమ్మా ఎస్డివి బట్ దాన్ని ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూగా రిఫర్ చేసుకుంటాం ఓకేనా అండి రైట్ అప్డేట్ ది క్లాస్ నెంబర్ వాట్ మా సెవెంటీన్ ఏం రాద్దాం సో నథింగ్ బట్ వాట్ మా టూ సెక్షన్ నేమ్స్ రాయాలి ఫార్టీ త్రీ సిఏ ఫిఫ్టీ సి సో నథింగ్ బట్ వాట్ మా ఇఫ్ కన్సిడరేషన్ ఈస్ లెస్ దెన్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ what is that ma consideration is less than stamp duty value class number 17 please mention ma consideration is less than stamp duty value what is the sections ma section 43 ca section 50 c details ande endamma appudu stamp duty value ante actual consideration ante nature of an asset ante and the details we need to mention so 17 classes are over ma simple ga nadipisthayi sir kakapothe entante we need to adapt the knowledge from the tax for this chapter only company audit ki endi company la nundi techukuntam audit eppudu kuda vere subjects nundi adakochukodame tappa veetiki own enactments emi levu own enactments emi levu next day <coughs>
class number 18 as a class number 18 so that is totally deals with the depreciation mark can you tell me depreciation we have in one famous section no sir maname famous section sir section 32 yes sir so nothing but each asset may the depreciation of sunda or block of an asset each asset means what ma slm block of asset means what ma wdb wdb next one ma description of an assets or block can you tell me block ela create chal telsu kadandi so group of assets ante simple you can achieve it and the same rate of depreciation same nature on the yes, rate of depreciation in the what is that actual cost of return down value what are the things we need to add back sir actual cost calculate chase it up in your son sir and a taxes can it duties can it don't stay at back just on look well for an item tomorrow nothing but our amount to convert chase it up what is that exchange rate we need to use if any grant or subsidy is given by the government actual cost will be reduced if it is together day 43 subsection one sir so actual cost calculate chase it up to what are the things added and what are the things we need to reduce when you have to answer capital is a main jail is up on the sir cost of assets key so nothing but taxes duties which are paid at jail loading charges at unloading charges at insurance at transportation charges at next to just like a subsidies and grants we need to reduce cost of the good on the cover to we need to reduce so okay well itc available go on day we need to what ma reduce so next one more depreciation and those in the calculate chain d and the return down value sir first return down value then additions next one more depreciation allowable then you will get what more return down value at the year end mark so after claiming the depreciation and the value on the year key here key closing next year game of the number open it so if you point at your circuit can you tell me what is the point number 18 with respect to what ma depreciation under section 32 of income tax act 1961 sir manam most of the cases lo eppudu koda wdb follow out and the comma slm follow out and only two way to sir slm power sector undertaking companies ke matra me walak option it chari you you can follow the slm or wdb so if you mana kunna yenda ma section 32 lo wdb follow wala nani companies ke chepper but power sector undertaking company ka option it chari what is that ma you can follow the slm you can follow the what ma wdb nik na chindu nu follow ipo on chepper yes wdb enda ma other sandaru koda mandatory ka wdb follow wala and the kewa lukul wdb related conditions can you tell me what ma class number 18 depreciation so on sir enda simple go on na ya उत्तर नहीं आनी, डेब, ओ सॉरी, व्हाट इज़ अर्मा, डिप्रीशिएशन, सेक्शन से बोलो उत्तर नहीं रास्कों ने बार ले रहे हो, डिप्रीशिएशन अंडर सेक्शन, नेक्स्ट क्लास नंबर 19, क्लास नंबर 19 any capital expenditure on scientific research entire section 35 series 35 series lay mm and i'm a scientific research you know you have the two types of scientific research ma in-house second one ma contribution to outsiders contribution to what ma outsiders contribution to outsiders and nobody you can contribute to the indian companies you can contribute to the national laboratories you can contribute to the iams and the colleges research associations and research institution where you can work in a new page here so e 35 series low on a sections more than a key but what is that expenditure my capital expenditure in purchase the details class number 19 low sorry class number 19 low mention change 32 ac 32 ab 32 aba 32 ac is nothing but investment in the special areas for notified areas but 32 ac is right now is not at all applicable sir but up follow my the continue out on the play the lens applicability assessment year 2021 to remove a point sir are they put out about the 32 a b nothing but what ma 32 a b site restoration fund ma tea coffee rubber related deduction sorry bunny so ev coda mana mention chair related details can you tell me what are the things ma 35 32 ac 32 a b 32 a b a so nothing but in us on a monday capital expenditure under section 35 and the details about what mark 32 ac 32 ab 32 aba can you tell me what is the number ma 19 
What is that ma? Capital expenditure. Under section 35. Next one ma 32 AC. Then look at the capital expenditure method reduction sir. Next one ma 33, sorry 32. Next 32. So, 32 AC is an investment allowance one, not applicable right now. 32 AB which is sir, sir, and that is nothing but, tea, coffee, rubber, grow, chase, production, chase, kamma. Then, kamma, tea, coffee, rubber. So, next, then, the extraction of natural gas. Next, petroleum products. <coughs> petroleum products. So, how many classes are already completed, ma? 19. Shall we start the 20th class number ma? So, 20th. So, I think manam PZBP loka section martladam. Section 36 ani other deductions ani martladam. Guttu na ma. So, normally an employer can pay the some amounts to his employee as a salary. Pay chayal kada? The first one I am pay just that sir and basic salary. Next one ma. Perquisites is that kada? Perquisites is that. Next, bonus. Bonus or what ma? Commission is that. Allowances. Next one ma? Retirement benefits. What is that ma? Retirement benefits. Next one ma? Welfare contributions. Nothing but what my PF can amounts on net demand of welfare contributions. So, if you do, what is the main point, sir? And a section 36 law and a employer ki the expenditure a kadama we can take that expenditure as a deduction in that PNL. Section 36 law, what are the things you can take it as a deduction, sir? And a bonus or commission for the services render where such otherwise payable to him. By way of profits or dividend. Now, dividend and chepe kani profits ni kana la distribute chayadu. Employee ki salary kani in the form of what ma bonus or commission is the. Yes, that is taken as an what ma deduction under section 36. Waka vala any amount paid to an employee as an bonus or commission for the services rendered I the. I amount on class 10, class 20 lo nuvu. How much amount they are paid and the mention chayman chepe. Then, you can see the details of the contribution received from employees. So, suppose Mr. A or not, sir, he is an employee. So, the name is a PF account to create just definitely. PF account to any contributions, two contributions every month. What is the employee contribution? The employer contribution. The employer contribution is an expenditure, but you can take it as a debit to PL account while calculating the PZBP. But the employee Employee contribution in the Maname collect chasta, ala salary non deduct chase, yanta deduct chase, that is the contributions received from the employees for various funds. PF recognized, unrecognized, public provident, ye deina kani PF account related. So that is section 36 la Japtunar. Serial number ND, what is that fund? How much amount received? Due date, actual payment, actual payment to the concern authorities. These are all the things you need to reflect in that class number 20 ma. Class number 20 lo reflect chayals in there. Sir, then rather than chapanama class number 20 lo bonus or commission and contributions to the various funds by the employees. <coughs> class number 20, what is that ma? Bonus or commission. And what ma?
contribution by employee to various funds. Various funds. Class number 21. Class number 21. Shall we start the class number 21 ma? Ikada direct the class number 21 lo various sections net touches to rast nat sir. First point okka sir under screen on sir. Furnish the details amount debited to P&L account. In the nature of capital, capital expenditure and P&L debit chaycha? No. Personal expenditure and debit chaycha? No. Advertisement, advertisement chaycha? No. But advertisement and sir related to business I think you can take ma. Next one ma expenditures etc. If P and L debit ok vela ayunte. So we done it ni. Konnet ni fully diesel ho chasta. Konnet ni partially diesel ho chasta. And if they are forming part of the P and L account ok vela advertisement in the game Japan sir related to business side that is a forming part of P and L account debit side ek adandi. These all the related details you need to present under 21 class ma. P and L account lo A vai the debit hai the. P and L account lo credit hai no vata gurin chara sam. Class number check chain ok sa summary choosi. P and L account lo 28, section 28, sums credited to, in the ma, 16th class. If P and L debit gurinj maat la da class number 21. Next thing, e amount inadmissible under section, okasari sections list to choose chap under first two sections maanak tell us already. If any payments are made without making what ma, TDS. So, alanti points and it ni, sa tarvata maanak ki silvers lo onna isar, nene naite meek discuss say le du, PZBP lo chadu thang ka paddi. E points and the end is are disallowances related to the payments made by the person. Ma. Even need disallowances. The tax was required to be detected, but SSE is failed to do so. These disallowances will be attracted. Our sections law. Ye why they attract out there. So, disallowance is a calculation of PCBB. Our disallowances and it could mention change. Class number 21. Sir, I will point to the software that will be automatically automatically auto-populate out. Software is auto-populate out. But you need to take care while filling all the details. Class number what? 21 low B point. The first one P and L debits and rasta. A, B, C, D will rasta. What is the rasta? P and L debit side. B side end amma. TDS was to be deducted but failed to deduct. Tharavata. So, do you know assessment of four month is normal? Partnership firm undundi, tharavad end amma partnership firm and partners accounts undi. So, partnership firm lo unna profits ni partners share jes kundi, partners hands lo that is what ma exam. Ante kada, if any share of profit received by the partners from the partnership firm in the hands of partners that is what ma exam. Because endu ku wal already tax pay ches in tharavad amma nake distribution jaru kundi kada. Another point and this are under ekad manan check che al sindhi. Partnership firm always wala profits thaggin chita ni ki oka technique follow out in sir. Interest to the partners ekku chubi sir. Like about the remuneration to the partners and this are high low chubi chita ni ki try che as sir. Reason and di. Yala hai na partners ke kada profit ho che di will expenditure ka record che as sir. Will ke income ka record che as sir. So income tax act 1961 and just on sir and di. Remuneration should be paid to the working partners that is based on what ma. Book profit and jepi nikut tu na. Ala ne interest on remuneration shall not exceed the 12 percent a paraya na man conditions jepi nikat a. Ande ipu du interest to kawala no 12 percent a karna excess pay che stay in jas tan diesel ho. Mari remuneration koda den base base ko ne man adam ma book profit. First 3 lakhs me demo 90 percent taravata abo 3 lakhs me demo 60 percent an jepi per. Yes sir. Ipu du excess amounts unte diesel ho kata iya di. Adhe jepi nar. Amount debited to P&L account. Interest. Salary, remuneration, bonus or commission, inadmissible and end up disallowed under section 40B, 40BA. So, nothing but alanti disallowances are the related details koda you need to mention under what ma class number 21. It ever couple of things are nothing but firm kani, AOP kani, BY, nothing but group of persons are associated together. Partnership firm and end up normally group of persons acting as in partners, two or more. AOP and end is are and any person can become the member under association of person, sir. Any person and the company also can become the member under AOP. Sir, now, we are individuals. 
ఒక ఐదు పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్స్ ఒక ఆరు కంపెనీస్ కలిపి బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నాం దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ వాట్ మా ఏఓకే పర్సన్ డెఫినేషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మెంబర్స్ అవ్వచ్చు అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అంటే హియర్ ఓన్లీ ఇండివిజువల్స్ కెన్ బికమ్ ఏ మెంబర్ ఓన్లీ ఎవరు మెంబర్స్ అవుతారమ్మా ఇండివిజువల్స్ అంటే ఓన్లీ ఒక ట్వంటీ ఆర్ థర్టీ ఆర్ ఫార్టీ ఇల్లీగల్ అసోసియేషన్ అవ్వకుండా మనం ఇండివిజువల్స్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ అన్ అసోసియేషన్ అయితే దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ ఎస్ వాట్ మా బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఆ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళ నేచర్ ఆఫ్ శాలరీ ఎంత వాళ్ళ రెమ్యూనరేషన్ ఎంత ఎక్సెట్రా చూసి సో ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్సీడెడ్ ద లిమిట్ మెన్షన్ అండర్ సెక్షన్ ఫార్టీ బి ఫార్టీ బిఏ ద సేమ్ షల్ నాట్ బి అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్ సార్ వీటి నేను సింపుల్గా రాయమంటే డీజల్ అవెన్సెస్ అని రాయొచ్చా సార్ అన్ని డీజల్ అవెన్సెసే కదా ఫస్ట్ దానిలో కూడా బిఎండల్లో డెబిట్ డీజల్ అవెన్సెస్ ఏంటి సెకండ్ టీడీఎస్ చేయలేదు కాబట్టి డీజల్ అవెన్స్ ఏంటి తర్వాత ఏంటమ్మా పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ కానీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ కానీ బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్కి డిలైడ్ డీజల్ అవెన్స్ ఏంటి తర్వాత సెక్షన్ ఫార్టీ ఏ సబ్ సెక్షన్ త్రీ లిస్ట్లో రాసాను చూడండి అమ్మా ఇఫ్ యూఆర్ పేమింగ్ పేయింగ్ ది క్యాష్ పేమెంట్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ టెన్ థౌసండ్ దట్ ఈస్ వాట్ మా ఫుల్లీ డీజల్ ఫుల్లీ డీజల్ ఓడేనా ఈఎస్ చూడండి అమ్మా ఇఫ్ ఎక్సీడ్ ది టెన్ థౌసండ్ ఇన్ ఏ డే ఒక్క రోజుకి ఒక పర్సన్కి ఎంత అమౌంట్ ఇస్తారమ్మా టెన్ థౌసండ్ సో ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ దట్ ఈస్ వాట్ మా డీజల్ ఓ డీజల్ అవెన్సెస్ అన్నిటినీ క్లాస్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్లో చెప్పుకొచ్చాడు సార్ డీజల్ అవెన్సెస్ అన్నిటిని ఎక్కడ చెప్పుకొచ్చాడమ్మా క్లాస్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ సార్ గ్రాచ్యుటీ మనం పే చేయాలి అంటే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక ఎంప్లాయీ రిటైర్ అవుతాడు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ రిటైర్ అవుతారు అన్నప్పుడు మనం రిజర్వ్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ రావాలి కదా ఆల్ ఆఫ్ ది షడన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అప్పుడు ఒక్కసారిగా అమౌంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ నాట్ పాసిబుల్ సార్ మీరు ప్రొవిజన్ ఫోర్ గ్యాటిటీ ఎవ్రీ ఇయర్ క్రియేట్ చేసుకోండి అండి కానీ నేను డిజైల్ చేస్తాను ప్రొవిజన్ ఫోర్ గ్యాటిటీ ఏంటి సార్ అంటే ఆ గ్రాచ్యుటీ ఫండ్ అనేది అప్రూవ్డ్ గ్రాచ్యుటీ ఫండ్ అవ్వాలి అయినా కానీ ఏ ఇయర్లో అయితే మీరు యాక్చువల్గా అమౌంట్ పే చేస్తారో ఆ ఇయర్లో మాత్రమే ప్రొవిజన్ అలౌడ్ అండి అర్థమైంది ఎందుకు ప్రొవిజన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఎసెట్ అయింది లైబిలిటీ అయి ఉన్నా కానీ బట్ పీజీబీపీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు అంటే డిడక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు సార్ క్లియర్గా ఓన్లీ ఏం చెప్తున్నారు సార్ క్లియర్గా ఓన్లీ ఏ ఇయర్లో అయితే మీరు గ్రాచ్యుటీ ఎంప్లాయీకి అవుట్ ఫ్లో అవుతుందో ఆ ఇయర్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ వరకు యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ వాట్ మా డిడక్షన్ రిమైనింగ్ కేసెస్లో ఏంటి సార్ ద గ్రాచ్యుటీ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ అండర్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఏ సబ్ సెక్షన్ సెవెన్ అదే పాయింట్లో ఎంప్లాయర్ ఏం చేస్తాడు సార్ అంటే ఒక సటైన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ క్రియేట్ చేస్తాడు నథింగ్ బట్ స్ట్రీట్ లైన్స్ కా స్ట్రీట్ లైట్స్ కానీ క్యాంటీన్ కానీ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్స్కి అలాంటివి ఏదైనా ఉంటే షెల్ నాట్ బి అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్ టు సటైన్ ఎక్సెప్షన్ సటైన్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటే హోల్లీ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్కి యూజ్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జంప్షన్ బట్ దట్ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో యాజ్ ఫోర్ ద స్టాట్యూట్ క్రియేట్ అయితే అంటే ఏంటి సార్ ఒక యాక్ట్ని బేస్ చేసుకొని అలాంటి ఫండ్ క్రియేట్ అయితే అప్పుడు ఎగ్జంప్షన్ సార్ అప్పుడు డిడక్షన్ ఇస్తారు మరి ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు సార్ ఒక ట్రస్ట్ కానీ ఏఓపి బిఓఐ కంపెనీ ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేసాం కంపెనీ ఎందుకు ఎనీ అదర్ పర్పస్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ కానీ ఏదో పర్పస్ ఈ కండిషన్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తే అండ్ యాజ్ ఫర్ ద స్టాట్యూట్ దట్ ఫండ్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్ దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ డిడక్షన్ అదర్వైజ్ డిడక్షన్ లేదు నేనేం చేస్తాను సార్ ఒకవేళ నాకు ఛాన్స్ ఉంటే మా ఊరందరూ నాకు ఎంప్లాయీ ఇస్తారు నేను కావాల్సిన వెల్ఫేర్ చేశాను అని చెప్పి ఫేక్ ఎక్స్పెండిచర్స్ యూ కెన్ రికార్డ్ సార్ అలా కాదు ఒక స్టాట్యూట్ చెప్తే ఆ ఫండ్ అని క్రియేట్ చేయండి నీ ఎంప్లాయీస్ పర్పస్కి యూటిలైజ్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ డిడక్షన్ ఇన్ యువర్ బిఎండల్ అకౌంట్ అదర్వైజ్ దట్ షల్ నాట్ బి అలౌ డిజల్ అవెన్స్ అయినా ఇది కూడా ఎస్ నెక్స్ట్ పేజ్లో చూడండి అమ్మా అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్ టా ట్యాక్స్ ట్యాక్సబులా ఎగ్జామ్ మరి అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్ ఎన్ చేయడానికి అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది కదా అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్పెండిచర్ని పిఎండల్ డెబిట్ తీసుకోవచ్చా నో ఇన్కమ్ ఎగ్జామ్ అన్నప్పుడు దాని కన్సర్న్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో వాట్ ఫా నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ అడ్మిషబుల్ సారీ నాట్ ఎట్ ఆల్ అడ్మిషబుల్ ఇన్ అడ్మిషబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఫోర్టీన్ ఏ
ఏం చెప్తున్నారు చూడండి అమ్మా ఎస్ఎస్సి బారోస్ ది లోన్ ఫర్ ద పర్పసెస్ ఆఫ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ దేర్ అండ్ వుడ్ బి నార్మలీ అలోడ్ యాజ్ డిడక్షన్ తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు సార్ అంటే ఎప్పటి వరకు సార్ అంటే డేట్ ఆఫ్ లోన్ ఉంటుంది కదమ్మా డేట్ ఆఫ్ లోన్ ఉంటుంది కదా నెక్స్ట్ ఈ అసెట్ పుట్టు యూస్ అమ్మా ఒక అసెట్ పర్చేస్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసాం ఈ అసెట్ ఏంటమ్మా పుట్టు యూస్ తర్వాత ఏంటమ్మా డేట్ ఆఫ్ లోన్ నుండి ఎప్పుడు ఎప్పుడు వరకు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి డేట్ ఆఫ్ రీపేమెంట్ వరకు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కదా ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు సార్ అంటే డేట్ ఆఫ్ లోన్ దగ్గర నుండి పుట్టు యూజ్ వరకు మీరు పే చేసిన ఇంట్రెస్ట్ ని క్యాపిటలైజ్ చేయండి ఏం చేయాలి ఎసెట్ క్యాచ్ చేయండి మరి ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ పుట్టు యూస్ టు ద డేట్ ఆఫ్ రీపేమెంట్ వరకు ఎవ్రీ టైమ్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేసేది ఏంటమ్మా రెవెన్యూ నేచర్ దట్ ఈస్ వాట్ మా డెబిటెడ్ టు వాట్ అకౌంట్ పి అండ్ ఎల్ అకౌంట్ దట్ ఈస్ డెబిటెడ్ టు వాట్ మా పి అండ్ ఎల్ అకౌంట్ ఎలా తెలుసు సార్ ఇదంతా ఏ సిక్స్టీన్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుందా ఈ అసెట్ ఎప్పుడైతే పుట్టు యూస్కి వచ్చిందో అంతకు ముందు వరకు అన్ని ఎక్స్పెండిచర్స్ ని క్యాపిటలైజ్ అంటే ఏంటి అసెట్ కాస్ట్ క్యాచ్ చేస్తాం మిగతా అదంతా ఏం చేస్తాం ఆఫ్టర్ పుట్టు యూజ్ వచ్చినప్పుడు రెవెన్యూ నేచర్ అంటే ఇప్పుడు దేన్ని డిజైవ్ చేయాలో చెప్పండమ్మా పుట్టు యూస్ కన్నా ముందున్నంత వరకు ఏదైనా ఎక్స్పెండిచర్ ను పిఎండర్ లో డెబిట్ చేస్తే దట్ అమౌంట్ షుడ్ బి వాట్ మా డిజైవ్ దట్ అమౌంట్ షుడ్ బి వాట్ మా డిజైవ్ సార్ క్లాస్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ లో మీరు ఎక్కువ కష్టపడొద్దండి డిజెలవెన్సెస్ అంటర్ ది పిజిబిపి హెడ్ సెక్షన్ ట్వంటీ సారీ క్లాస్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ మా వాట్ ఆర్ దట్ మా డిజెలవెన్సెస్ అండర్ ది పిజిబిపి హెడ్ రద్దామండి డిజల్ అవెన్సెస్ అంటది డిజల్ అవెన్సెస్ అండర్ వాట్ మా పిసిబి ట్వంటీ వన్ క్లాసెస్ వరకు నిన్న రివిజన్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు సార్ ఒక్కళ్ళన్నా హెడేక్ వచ్చింది అందరికీ పార్టీ మూడా ఫేక్ బర్త్డే పార్టీ మూడా డెబ్బై వేరా నెక్స్ట్ అమ్మ క్లాస్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ టు ది మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ మా వాళ్ళు ఏదైనా ఒక అమౌంట్ పిఎండర్లో డెబిట్ చేస్తే అండర్ సెక్షన్ ట్వంటీ త్రీ ఆ అమౌంట్ ని డిజల్ చేస్తారు సింపుల్ మా ఇఫ్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ ఎనీథింగ్ అంటే ఇఫ్ యూఆర్ బయింగ్ ఎనీథింగ్ సార్ దాని రిలేటెడ్ పెనాలిటీస్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్సెట్రా ఒకవేళ అది పిఎండల్ అకౌంట్ కి డెబిట్ అయి ఉంటే డెబిట్ చేయొద్దు సో నథింగ్ బట్ మై మైక్రో అండ్ స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఈ యాక్ట్ మనకి సిలబస్ లో లేదు ఆ సెక్షన్ ని కూడా మనం అంత హైలైట్ చేసి చదవన అవసరం లేదు సార్ జస్ట్ ఇఫ్ యూఆర్ బయింగ్ ఎనీథింగ్ if you are paying the consideration other than consideration if you are paying any penalties or interest etc these are all the things are what ma inadmissible ani cheptam sir just em rastaru micro small medium enterprises development act 2006 anta varaku chaalu danlo related manalu stress chesi assalu adagadu enduku syllabus lo adi manaku ledhu kabatti what is it act name ma class number 22 na 23 na 22 టూ వాట్ ఈస్ అట్ మా మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ మే మైక్రో అండ్ స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ డెవలప్మెంట్స్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ షల్ వీ స్టార్ట్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ట్వంటీ త్రీ ఆల్సో మా ఎస్ సో నథింగ్ బట్ ది సెక్షన్ ఈజ్ అన్ ఆల్రెడీ వీఆర్ రిటర్న్ ఇన్ అవర్ నోట్స్ మా సెక్షన్ ఫార్టీ ఏ సబ్ సెక్షన్ టు క్లాస్ బి వాట్ ఈస్ అట్ మా ఇఫ్ యూఆర్ పేమింగ్ ఎనీ పార్ట్ ఎనీ అమౌంట్ టు ద స్పెసిఫైడ్ పర్సన్స్ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్స్ మీన్స్ వాట్ మా రిలేటివ్స్ అండ్ క్లోజ్ అసోసియేషన్ మాట్లాడ 
అంటే ఎక్సెస్ పేమెంట్స్ ఏదైతే మనం చేసామో రిలేటెడ్ పార్టీస్కి ఎక్సెస్ ఓవర్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూని ఏం చేస్తాం అమ్మా డిజెలో చేస్తాం సో నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ అట్ మా క్లాస్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ పేమెంట్స్ మేడ్ టు హుమ్ మా స్పెసిఫైడ్ పర్సన్స్ పేమెంట్స్ మేడ్ టు హుమ్ మా స్పెసిఫైడ్ పర్సన్స్ పేమెంట్స్ మేడ్ టు స్పెసిఫైడ్ పర్సన్స్ అండర్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఏ సబ్ సెక్షన్ టూ క్లాస్ బి అవసరం లేదండి జస్ట్ సబ్ సెక్షన్ టూ ఇస్ అన్ ఇది డిజల్ అవెన్సే కదమ్మా ఎంత డిజల్ అవెన్స్ అవుతుందమ్మా ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ కన్నా ఎక్సెస్ ఉన్న అమౌంట్ డిజల్ అవుతుంది అదే క్యాష్ పేమెంట్ టెన్ థౌసండ్ కన్నా ఎక్కువ చేస్తే ఏంటి సార్ ఫుల్లీ డిజల్ అవు నెక్స్ట్ థింగ్ కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అట్ మా క్లాస్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ మా ఇప్పుడు సార్ నార్మల్గా నిన్న మనం రాసినప్పుడు ఏం చేశాను సార్ అంటే ఒక మిస్టేక్ థర్టీ త్రీ ఏబిఏ థర్టీ త్రీ ఏబికి రాయాల్సిన సెక్షన్ హెడింగ్స్ దేనికి ఇచ్చామో మనం థర్టీ టూకి ఇచ్చాం థర్టీ టూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ అలవెన్సెస్ అండి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డిడక్షన్ ఇస్తారు అది కూడా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే బిల్డింగ్స్ కానీ ఏదన్నా అదర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ రిలేటెడ్ ఆ సెక్షన్స్ బట్ థర్టీ త్రీ ఏబి నిన్న మనం రాసాం కదండి టీ కాఫీ రబ్బర్ థర్టీ టూకి రాసాం సార్ బట్ థర్ దట్ ఈస్ థర్టీ త్రీ ఏబి టీ కాఫీ రబ్బర్ ఇదేం మండమా న్యాచురల్ గ్యాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పెట్రోల్ సార్ ఇక్కడ మీరు డిపాజిట్ చేస్తే చాలు మీకు డిడక్షన్ ఇస్తారు సార్ నార్మల్గా ఇప్పుడు డిడక్షన్ గురించి మనం మాట్లాడట్లేదు ఇక్కడ ఏంటి సార్ సైట్ స్టీ రీస్టోరేషన్ ఫండ్ అని ఉంటుంది టీ కాఫీ రబ్బర్కి అండ్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా ఇక్కడ ఎస్బీఐ మెయింటైన్ చేసిన న్యాచురల్ గ్యాస్ రిలేటెడ్ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ అకౌంట్స్కి మీరు డిపాజిట్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ది డిడక్షన్ ఆ అమౌంట్ విత్ ఇన్ సమ్ స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో విడ్రా చేసి యూటిలైజ్ చేయాలి సార్ అదే పర్పసెస్కి ఎక్స్పాన్షన్ పర్పసెస్ కానీ ఎక్సెట్రా మీరు అలా యూటిలైజ్ విత్ ఇన్ టైంలో చేయకపోతే దట్ షుడ్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ వాట్ మా డీమ్డ్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ టైం అవ్వగానే ఏంటి సార్ అంతకుముందు ఏదైతే మీకు డిడక్షన్ ఇచ్చారో ఆ ఇన్కమ్ని ఇప్పుడు ఎలా ట్రీట్ చేస్తామమ్మా ఆ ఎక్స్పెండిచర్ని డీమ్డ్ ఇన్కమ్ అంతకుముందు డిడక్షన్ ఇచ్చారు డిపాజిట్ చేశారు కాబట్టి విత్ ఇన్ టైంలో యూటిలైజ్ చేయాలి చేయలేదు కాబట్టి ఏం ట్రీట్ చేస్తాం సార్ దట్ షుడ్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్ వాట్ మా డీమ్డ్ ఇన్కమ్ సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ డెలింగ్ టు యూ వాట్ ఈస్ అట్ సింపుల్ పాయింట్ హియర్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టూడ్ సార్ జస్ట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ డిడక్షన్ ఆ సెక్షన్ క్లాస్ ఎంత అమ్మ చూడండి ఒకసారి థర్టీ ఫైవ్ ఎనీ సెక్షన్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ టూ ఏసీ థర్టీ టూ ఏబి ఏబిఏ క్లాస్ నెంబర్ ఎంత అమ్మా నైంటీ ఆల్రెడీ మనకు అలా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసేసారు నెక్స్ట్ సైజ్ హీరో రీస్టోరేషన్ ఫండ్ కానీ లేకపోతే ఎస్బీఐ రిలేటెడ్ మెయింటెనెన్స్ అకౌంట్స్ కానీ ఈ అమౌంట్ డిపాజిట్ చేసినప్పుడు విత్ ఇన్ టైంలో యూటిలైజ్ చేయాలి యూటిలైజ్ చేయకపోతే ఏంటమ్మా దట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ వాట్ మా డీమ్డ్ ఇన్కమ్ సో ఇప్పుడు ఏం అర్థం చెప్పండి డీమ్ డీమ్డ్ ఇన్కమ్ అండర్ ది హెడ్ పీజీబిపి ఆర్ డీమ్డ్ టు బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్ ప్రాఫిట్స్ ఏదో ఒక పాయింట్ రాసా సెక్షన్స్ హైలైట్ చేద్దాం సో నథింగ్ బట్ వాట్ మా క్లాస్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ డీమ్డ్ ఇన్కమ్ అండర్ ది సెక్షన్ వాట్ మా థర్టీ టూ ఏసీ థర్టీ త్రీ ఏబి కమ థర్టీ త్రీ ఏబిఏ అండర్ ది హెడ్ వాట్ మా పీజీబిపి ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ కూడా డీమ్డ్ ఇన్కమ్ అమ్మ అమౌంట్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ అండర్ ద సెక్షన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ మీన్స్ వాట్ మా డీమ్డ్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఇంకా చెప్పాలంటే డీమ్డ్ ప్రాఫిట్స్ అని కూడా అనొచ్చు సార్ డీమ్డ్ ఇన్కమ్ సార్ ఈ సెక్షన్స్లో వాటిని మాత్రం డీమ్డ్ ఇన్కమ్ అయితే దాన్ని క్లాస్ ట్వంటీ ఫోర్ అన్నాడు సార్ ఒక కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను డీమ్డ్ ఇన్కమ్ ఏంటో అంతకుముందు బ్యాడ్ డెట్స్ డిడక్షన్ ఇచ్చేసారు సార్ ఇప్పుడు బ్యాడ్ డెట్స్ రికవరీ అయింది సెక్షన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో ఏంటమ్మా మీరు ఎన్ చేసిన ఇన్కమ్స్ని పీజీబీపీలో ట్యాక్సబుల్ చేయండి బట్ ఇది ఎన్ చేసిన ఇన్కమ్ కాదమ్మా లాస్ట్ ఇయర్ డిడక్షన్ ఇచ్చి ఇప్పుడు అది రికవర్ అయింది కాబట్టి వీఆర్ ట్రీటింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ డీమ్డ్ ఇన్కమ్ ఇలానే అంతకు ముందు ఏంటి సార్ అంటే నువ్వు పే చేయాల్సిన లైబిలిటీ ఉంది బట్ దాన్ని సెషేషన్ జరిగింది అంటే ఏంటి సార్
so nothing but amount of profits chargeable to tax under the section 41 41 is nothing but deemed income under the head pcbp so nothing but deemed income under the head what ma deemed income under section 41 sir meer feel outnara leda anni pcbp lo na maatladutnarani kada vastunna amma anni vaste under the head what ma PCBP, other heads look at the But business person to only PCBP a car, other incomes could on which car, most probably salary eight on the business chest to salary in in shade and different difficult and PCBP loan of all lucky, maybe capital gains on the house property on the other sources could obviously on the such of them points for what is related tax audit claim on a preference each other later on next thing ma. Sir, you have to say expenditures, sir. Employee salary. Nothing but employee salary. Employer contribution to recognized provident fund. Interest amounts. We don't need to deduct this question. But subject to section 43B, sir. What is it? Subject to section 43B. And that is only actual payment basis. Actual payment basis. You have to say that this is only actual payment basis. ఈ పాయింట్స్ ని చూడండి అమ్మా వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ సేల్స్ ట్యాక్స్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఎనీ అదర్ ఇండెక్ ట్యాక్స్ దిస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ యు కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ టు ద ఎన్బిఎఫ్సిస్ బ్యాంక్స్ కానీ రైల్వేస్ కి ఏదైనా పేమెంట్స్ చేసేటప్పుడు కానీ బోనస్ ఆర్ కమిషన్ టు ఎంప్లాయీస్ కానీ అండ్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు వెల్ఫేర్ ఫండ్స్ కానీ ఇవన్నీ నీకు ఎక్స్‌పెండిచర్స్ ఏ నువ్వు డిడక్షన్ తీసుకోవచ్చు బట్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ యు కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్ మా అంటే అవి ఈ ఇయర్ లో ఇంకర్ అయ్యి ఉండి అండ్ ఆ అమౌంట్ యాక్చువల్లీ పేమెంట్ చేయాలి పేమెంట్ ఎప్పుడు సార్ అంటే ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ఫర్నిషింగ్ వాట్ మా డేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అంటే వన్ థర్టీ నైన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ లో మనకంటూ టైమ్ లిమిట్స్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉంది కదండి ఆ విత్ ఇన్ దట్ డేట్ లో ఒకవేళ మీరు పేమెంట్ చేస్తేనే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ డిడక్షన్ మా దీన్ని యాక్చువల్ పేమెంట్ బేసిస్ అంటారు సార్ ఈ సెక్షన్ లో ఎన్ని పేమెంట్స్ కి యాక్చువల్ పేమెంట్ అప్లై అవుతుంది సార్ అంటే ఏ బి సి డి EEF six payments chapter sir nothing but first one amount of tax or duties etc second one bonus or commission third one employer related contribution fifth one interest paid to that outsiders next e e point leave encashment what is that ma leave encashment last one payment to the railway sir six points on that ఈ ఎక్స్పెండిచర్స్ మాత్రం నువ్వు డిడక్షన్ తీసుకోవాలి అంటే యాక్చువల్ పేమెంట్ బేసిస్ ఇంకే ఎక్స్పెండిచర్ ని అక్రూయల్ బేసిస్ లో అయినా డిడక్షన్ తీసుకోవచ్చు ఈ సిక్స్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ని మీరు డిడక్షన్ తీసుకోవాలి అంటే దట్ నీడ్స్ టు బి టేకెన్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ మా యాక్చువల్ బేసిస్ అంటే ఏంటి ఈ రోజు పేమెంట్ చేస్తే ఈ రోజు డిడక్షన్ వస్తుంది ఏ రోజు లోపు చేయమన్నారమ్మా డ్యూ డేట్స్ అండ్ ఆ సెక్షన్ వన్ థర్టీ నైన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ ఇలా నువ్వు ఏదైనా డిడక్షన్ తీసుకుంటే ఆ సెక్షన్స్ అన్నిటిని ఎక్కడ చెప్పాలి సార్ క్లాస్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ వి నీడ్ టు రైట్ మా any deduction subject to section 43b any deduction class number 26 any deduction subject to section 43b malli doubt vastundi kabatti 43b ante entamma actual payment basis what is that ma actual payment basis next ma class number 27 sir i think you know gst credit manaku untundi kadandi ippudu edo just edo wording lo central value added tax credits and vat credits as well as what ma gst credits definitely availed of or utilized during the previous year and the treatment of profit and loss account how outstanding credits sir ee year lo entha utilize chesaru ఇంకా ఎంత అమౌంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంది సార్ వై విఆర్ క్రియేటింగ్ ది జిఎస్టీ క్రెడిట్ ఈ రిలేటెడ్ ఎందుకు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలి అంటే బికాస్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ అయిన పార్టీ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇచ్చాం కదండి సో నథింగ్ బట్ వైల్ పేయింగ్ దట్ ఇన్డైరెక్ట్ టాక్సెస్ వీ హ్యావ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ దిస్ అమౌంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ అట్ అవుట్ స్టాండింగ్ అమౌంట్ హౌ యు ఆర్ ట్రీటెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ బికాస్ మనం ఎంట్రీ రాసేటప్పుడు ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్స్ రాసేటప్పుడు డెఫినెట్లీ ఎంట్రీలో జిఎస్టీ అమౌంట్ ఎంతో కూడా మనకి సపరేట్ అకౌంట్ కనిపిస్తుందా లేదా 
సో ఏదైనా అమౌంట్లో సేల్స్ అండ్ పర్చేజెస్ చేస్తున్నప్పుడు వీ నీడ్ టు సపరేట్లీ ఇంక్లూడెడ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అమౌంట్స్ అయినా ఇన్ వాయిస్ సేల్స్ ప్రైస్లో ట్యాక్సెస్ ట్యాక్సెస్ అకౌంట్స్కి క్రెడిట్ అవుతుండే మిగతా అమౌంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది సార్ పర్చేజెస్ అండ్ సేల్స్ రిలేటెడ్ అమౌంట్స్ అకౌంట్స్ క్రెడిట్ అవుతుంది దట్స్ వై వీ నీడ్ టు రైట్ దట్ ఆల్ ద థింగ్స్ టు ద వాట్ మా జిఎస్టి ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా సెంట్రల్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్సెస్ క్రెడిట్ సో కెన్ ఐ రైట్ దిస్ ఇన్ ద సింపుల్ వర్డ్ నథింగ్ బట్ జిఎస్టి క్రెడిట్ మా సో నథింగ్ బట్ ఐటీసీ అని వచ్చి సింపుల్ వట్ ఈస్ అట్ మా జిఎస్టి క్రెడిట్ ట్వంటీ సెవెన్ related treatment gst credit related treatment next one so what is that class number ma 28 ipudu other sources ku vacharandi meer evaro feel avaddu other sources ku vacharu pgbp related points koncham varaku complete chesi they are going to the what ma other sources next thing క్లాస్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఏ హెడ్ లోకి వెళ్తాం సార్ ఇప్పుడు ఐఎఫ్ఓఎస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ రిలేటెడ్ సో నార్మల్లీ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడదాం ఇది ఎవరి వల్ల ఈ కేసు ఇన్సర్ట్ చేశారో కూడా మీరు చెప్పాలి సార్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ చెప్తాం ఆన్ రికార్డ్స్ వద్దు మళ్ళీ ఫీల్ అయిపోతారు అసలే చాలా ఎక్కువ మళ్ళీ జైల్లో వేస్తారు నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళి నెక్స్ట్ అమ్మ సో ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫస్ట్ నేను రీడ్అవుట్ చేస్తున్నా అంతే ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ రిసీవ్ ది ప్రాపర్టీ ఆర్ రిసీవ్ ది ఎనీ షేర్స్ If a company not being a company which are publicly substantially interested, and then, ma, maybe private company and such, public substantially not interested, and then private company. So, sir, income manchu or Japan sir, and then closely held company, and then what is that ma? Closely held company. In case then, sir, and then not being in public company, closely held company. A company in under no way then a shares kani. అండ్ ఏదన్నా ప్రాపర్టీని నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుంటే అలా రిసీవ్ చేసుకున్నావు సార్ అంటే వితౌట్ కన్సిడరేషన్ వాట్ ఈస్ అట్ మా హౌ 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 యూఆర్ రిసీవింగ్ దట్ థింగ్స్ మా వితౌట్ కన్సిడరేషన్ అది కరెక్ట్ కాదు కదా ప్రైవేట్ కంపెనీలో మనం ఏదన్నా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా యూ కెన్ పాస్ ది రిజల్యూషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆథరైజేషన్స్ మా ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏంటి సార్ అంటే వితౌట్ కన్సిడరేషన్ మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నా ఆర్ ఇనడిక్వేట్ కన్సిడరేషన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నా కానీ డెఫినెట్లీ అది నీ హ్యాండ్స్లో టాక్సబుల్ అవ్వాల్సిందే ఎవరమ్మా ఎవరి హ్యాండ్స్లో ఎవరైతే రిసీవ్డ్ ఉన్నాడో వాళ్ళ హ్యాండ్స్లో సార్ నేను ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూకి తీసుకున్నాను సార్ ఎస్ దట్స్ ఓకే ఆ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూకి తీసుకున్నాను దట్స్ ఓకే ఏం చెప్తున్నారు సార్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నా ఆ ఇనడిక్వేట్ కన్సిడరేషన్కి తీసుకున్నా కానీ ఎస్ దట్ ఈస్ ఛార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ అండర్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సబ్ సెక్షన్ టూ మీన్స్ వాట్ మా ఐఎఫ్ఓఎస్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ దేర్ ప్లీజ్ ఫర్నిష్ ద రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ షేర్స్ తీసుకున్నారా ఏమంటున్నారు నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు సార్ ఎవరికి బెనిఫిట్ ఇక్కడ రిసీపి అంటికి బెనిఫిట్ ఎవరమ్మా రిసీపి అంటికి బెనిఫిట్ సింపుల్గా దాన్ని గిఫ్ట్గా ట్రీట్ చేయాలి సార్ సార్ ఇది ఫిఫ్టీ సిక్స్ సబ్ సెక్షన్ టు క్లాస్ సెవెన్ ఏ కదా ఇప్పుడు క్లాస్ సెవెన్ బి క్లాస్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్లో మాట్లాడుతున్నాడు అది కూడా రాసిన తర్వాత రాద్దాం సార్ ఇదేంటమ్మా సెక్షన్ నెంబర్ చెప్పలేదు బట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సబ్ సెక్షన్ టు క్లాస్ వాట్ మా సెవెన్ బి ఇది ఇప్పుడు రివర్స్లో మాట్లాడదాం if any company is not being a private public company or in which public is not substantially interested ade company ki apply avutundi sir idi kuda ante private company kani closely held companies ki apply avutundi if they are issuing the shares excess over the fair market value are any issue price emo 130 undara issue price entu undi 130 ni face value of that share 100 ni face kunna value enta 100 meer kadamma share ki నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫేస్ వాల్యూ అండ్ ఇష్యూ ప్రైస్ సార్ నేను ప్రీమియంకి ఇష్యూ చేయొచ్చా సెక్యూరిటీస్ ఎస్ ఇష్యూ చేయొచ్చు నథింగ్ రాంగ్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వకూడదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేశారు తక్కువకి ఇచ్చావు కాబట్టి దట్ ఈస్ ఛార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది షేర్ హోల్డర్ ఇక్కడే పాయింట్ చెప్తున్నారు సార్ అంటే యువ ఎస్ ఆ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎగ్గిరి తన్ని ఎక్కడ అమ్మినా కానీ దాన్ని వన్ ట్వంటీ రూపీస్ కన్నా నువ్వు అమ్మలేవు కానీ నీ రిలేటెడ్ పార్టీస్ కదా ప్రైవేట్ కంపెనీలో వాళ్ళు వన్ థర్టీకి పర్చేస్ చేస్తున్నారు దట్ మీన్స్ కంపెనీకి ఎక్సెస్ ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది ఎక్సెస్ ఓవర్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ టెన్ రూపీస్ ఈఫ్ ఎక్సెస్ ఓవర్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూని ఎక్కడ ట్యాక్సబుల్ చేయమన్నారు సార్ అంటే అండర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ మా ది హీరో ఫేమస్ పర్సన్ ఎస్ సార్ వాళ్ళ వల్ల ఈ పాయింట్ ఇన్సర్ట్ జరిగింది సార్ ఓకేనా సో నథింగ్ బట్ వాట్ మా సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సబ్ సెక్షన్ టు క్లాస్ సెవెన్ బి ఇట్ సేస్ వాట్ మా if any amount related are received by the 
private company or closely held company if shares are issued more than what ma fair market value a more than anta ite undo that rupees 10 per every share will be taxable under the head what ma 59 sorry 56 subsection 2 class 7 b so normal ga inadequate consideration kani without consideration aithe enta ma shareholder hand lo taxable out and if shareholders hands are taxable, but manam alanti de dana issue che sama company point of view, we need to write that all the things under tax audit report under what ma form 3 CD class number 28. Okay, well, if you are issuing the shares more than the fair, fair, fair market value, you need to mention these are all the things under what ma class number 29. Okay, now 29 A code on this, sir, adi koda complete chata. 29 A code on the adi koda complete chata. So, tax ever I complete about it, all of the AMA tension button, sir, just a section numbers in the cost of it, okay, no? Deepika Garu. Mr. E. Sir? Stamp. See, even a scam, Jappala. Manme Jardam, sir. Pass in the road, the scam Japal and the Chenna Peladera, interlord with her good, interlayan with her students, scam Japan is scam Japan, any after a scam. Asal in any of the Nandra, form three CD of the scam with the Nagam Pandra, so Chay at Telisino Chapakal Ragan in Chaplandra. So Tarachoda, Mr. A having the one house property, ma. So either in Yes, I surrendered two thousand one low purchase, said Anukuna, just example. So the name Yes, I surrendered. Mr. B ki sale chasta nu anje pe oka advance this kunar sir. Advance and the sir 10 lakhs this kunar. Are they put sir 2004 lo jargin. So, it ain't mind this are ante per feet in make at the mind under point put in jargin amma per feature jargin and then the cancellation. So, on the failure, every failure wala jargin under chu per feature Mr. B. Mr. B reject chayden kani. Full amount consideration of this cocoa wall amendment, sir. Failure. And if the amount ever kept chase under, sir, Mr. A, the grave and the advance for Tarava the engineer said, sir, and the Mr. A, in the claim in Akani property, sun kitchen, sir, sir, at the Epur Jerigin, sir, and the 2010 loss again, sir. Yes, sir, 2010 loss again. Yes, sir. Sun kitchen transaction consumption postponed, sir. Manavado one cruel create chast answer, and the K. In 2015, Malli NJ said, Sir, and Mr. C. Jebbi, Adi the Girkoda advanced this Kunar, sir, put advanced range bench down, sir. Nothing but oka 20 lakhs, sir. Idi Koda per feature, Jay, sir. So, what is the APN, sir? Per feature APN. So, Tarava the NJ said, Sir, and Manavadu, he put point where a transfer chase at a chale than a point, Pakan, but simplified chat down, sir. Malli Sanki chase, Malli than a complication, Jay, and Kana, with audit property. Much fans are in the tax shift and capital gains. Scale, no? So, if you add it, you can see it. What is the treatment of the What is the treatment of for feature of an advance received in the hands of the transferor? So, simple. Ma. Waka, amendment is sir. Now, sir, sir, the amendment is 1 4 2014, sir. 1 4 2014, varku, treatment is sir. Ante. Sir, this e date is not for feature. Sir, that is this skill in Chaman Nad Sarande, Mir Faradarga Mali, I asset never overlook a transfer chest Taragadandi, transfer chase at a puddle, sale consideration of Sunday, cost of acquisition loan on E advance per feature ne reduce say and D. What is that ma? Advance amount reduce say and D. Then name and answer and day, reduced cost of acquisition and not indirectly taxable chase Nad. Kani Epur sir, A year low transfer either A year low taxability of Sunday. Suppose okay, well, we do 2023 low, yes sir, okay, well, where well, like, transfer chest, a year 2023 24 low transfer chest, a year low me cost of acquisition is the taxability increase out indirectly taxation create chest. Then the chala disadvantages on them. You put taxation create chain on the taxation create chain on the disadvantages mm on them. Okay, sir, on the RR before 1 4 2014 I think. What is the tax treatment, sir? And that should be reduced from the cost of acquisition in the year of transfer. What transfer check for the life law? Taxable delayed. And the uh, advance and the cost of acquisition can be equal only to the extent of cost of acquisition you can reduce. And the next thing, sir. 
ఎప్పుడు రాడు ఫర్నిచర్ తీసుకుంది టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో నో టాక్సిబిలిటీ ఎప్పుడు చేస్తున్నా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇన్ని ఇయర్స్ నిద్రపోయా టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీలో ఇండియన్ ఎకానమీ ఆరిపోయి ఉంటది మరి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కదా నిద్ర లేదు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ లో ఏం చేసింది సార్ అంటే ఇఫ్ ఎనీ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఈస్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ వన్ ఫోర్ సారీ ఆఫ్టర్ వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఏం చేయమంది సార్ అంటే దిస్ ఇస్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ అండర్ వాట్ మా ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ దాన్ని తీసుకొచ్చే హెడ్లో ట్యాక్సిబుల్ చేయమంది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ రెట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ కాదు ప్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి అంతకు ముందు ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ తో నాకు సంబంధం లేదు ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటమ్మా ఎగ్జామ్ లో కూడా ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ డీ డేట్ ఇస్తే దాన్ని ఏం చేస్తాం రెడ్యూస్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇస్తే ఏంటి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ లో ట్యాక్సబిలిటీ చూస్తాం ఇప్పుడు ఇదే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ లో ట్యాక్సబుల్ చేయమన్నారు కాబట్టి సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రిలేటెడ్ పాయింట్ మా చూడండి ఒకసారి ఎనీ ఇన్కమ్ ఇంక్లూడెడ్ దట్ ఈస్ ఇన్ క్లాస్ నెంబర్ నైన్ ఆఫ్ సబ్ సెక్షన్ టూ టు ద క్లాస్ సిక్స్ మా దట్ ఈస్ రాయండి అమ్మ అక్కడ సెక్షన్ ఇచ్చాడు తప్ప నేమ్ ఇవ్వలేదు ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ మనీ రిసీవ్ అలాంటిది ఏదన్నా ఉంటే ఏం చేయమన్నాడమ్మా ప్లీజ్ మెన్షన్ ద డీటెయిల్స్ అండ్ క్లాస్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ ఏ సో ఐ థింక్ మనం అప్డేట్ చేయట్లేదు అనుకుంటా కదా క్లాస్ లిస్ట్ వెళ్ళి అప్డేట్ చేద్దామమ్మా అరే మెటీరియల్ తెచ్చావరేంట్రా హోమ్ లో పెట్టావా ఎక్కడ రూమ్ ఆ దేశమా ఏ దేశం సర్లే అన్ని వచ్చిన వాళ్ళకి ఎందుకు లేని వచ్చి మెటీరియల్ అరే నీ మెటీరియల్ ఇంకా దొరకలేదురా ఎందుకు లేనిరా చదువుకోరు చదివే పని ఉండదు ఎస్ సార్ క్లియర్ అయినంత వరకు సార్ రాద్దాం ఇప్పుడు ఏమేమి పెండింగ్ ఉన్నాయమ్మ రాయాల్సిన చెప్పండి ట్వంటీ ఎయిట్ పెండింగ్ ఉంది కదా ట్వంటీ ఎయిట్ ఏం రాద్దాం ట్వంటీ ఎయిట్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా షేర్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీ రిసీవ్డ్ without consideration or what ma inadequate consideration 29 cheppandi amma shares issued excess over what ma 29 a ma అడ్వాన్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ వాట్ మా పర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ వాట్ మా అడ్వాన్స్ రిసీవ్ బట్టి కొట్టొద్దండి జస్ట్ గుర్తుంచుకోండి క్లాసెస్ ఈ డీటెయిల్స్ కూడా ఫామ్ త్రీ సిడీలో ఒక క్లాస్ లో ఇవ్వాలి అని ఆర్డర్ టైం ఉన్నప్పుడు గుర్తుంచుకోండి ఆర్డర్ కాకపోయినా కానీ టెన్ టెన్ సెట్ గుర్తుంచుకోవాలి సార్ అండ్ ఈ డీటెయిల్స్ క్లాస్ నెంబర్ లో ఏ నెంబర్ లో ఇవ్వాలని తర్వాత ఇష్యూ అసలు ఫామ్ త్రీ సిడీలో పెట్టాలా లేదా అని థింక్ చేయాలి నెక్స్ట్ థింగ్ మా గిఫ్ట్ అండి ట్వంటీ నైన్ బి సార్ నథింగ్ బట్ గిఫ్ట్ దీనికి నేను ఎక్కువ డిస్కషన్ చెప్పండి సార్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సబ్ సెక్షన్ టూ క్లాస్ టెన్ కదండి గిఫ్ట్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ కూడా చెప్తున్నారు సార్ ఎప్పుడైనా మనకి గిఫ్ట్ రావాలి అంటే దట్ దట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫైవ్ టైప్స్ వస్తుంది సార్ ఫస్ట్ మనీ ఈజ్ ఇన్ వన్ టైప్ మా మోబైల్ ప్రాపర్టీ గిఫ్ట్ వస్తుంది దట్ ఈస్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ మోబైల్ ప్రాపర్టీ ఇనేడిక్వేట్ కన్సిడరేషన్తో వస్తుంది ఇమ్మోబైల్ ప్రాపర్టీ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ వస్తుంది ఇమ్మోబైల్ ప్రాపర్టీ ఏంటమ్మా ఇనేడిక్వేట్ కన్సిడరేషన్ ఈ ఫైవ్ టైప్స్ కన్నా ఇక అదర్ టైప్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ అయితే మన లైఫ్ లో ఎవరు మనకి ఎవరు సార్ ఇస్తే ఇవ్వండి తీసుకుంటాను ఈ ఫైవ్ కన్నా ఈ ఫైవ్ కన్నా ఇంక ఏ టైప్ ఆఫ్ గిఫ్ట్ రాదు సార్ మనీ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు అంటే మనం ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఈ ఇయర్ లో ఏదైతే మనీ మనం గిఫ్ట్ గా రిసీవ్ చేసుకున్నామో దట్ మే బీ చెక్స్ డిడి ఎక్సెట్రా అన్ని కలిపి క్యాష్ ఈక్వలెన్స్ అన్ని కలిపి యాగ్రిగేట్ అన్ని యాగ్రిగేట్ చేసి ఎంతకన్నా ఎక్సీడ్ అయితే నమ్మా ఇఫ్ ఎక్సీడ్స్ వాట్ మా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఈస్ టాక్సబుల్ యాగ్రిగేట్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా ఫుల్ వాల్యూ టాక్సబుల్ ఈ ఇయర్ లో నాకు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వచ్చింది సార్ ఒక్కొక్కళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇచ్చారు ముగ్గురు ఎంత ఇచ్చారు సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈచ్ చూస్తే మీరు నాట్ టాక్సబుల్ అంటారు ఈచ్ కాదు చూడాల్సింది యాగ్రిగేట్ చూసి ఇఫ్ ఎక్సీడ్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దెన్ ఫుల్లీ టాక్సబుల్ సెకండ్ వన్ మా మోబైల్ ప్రాపర్టీ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఫ్రీగా వచ్చినట్లే కదా ఇప్పుడు కూడా ఏం చూడమంటున్నారమ్మా మనల్ని యాగ్రిగేట్ సార్ నథింగ్ బట్ ఒకళ్ళు క్యాష్ ఇచ్చారు
మోబైల్ ప్రాపర్టీ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ మోబైల్ అంటే ఏంటమ్మా షేర్స్ కానీ జ్యువెలరీ కానీ ఎక్సెట్రా ఇలాంటివి వస్తే అగ్రిగేట్ చేయండి సార్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ కదా వాట్ వాల్యూ వినీట్ టు అగ్రిగేట్ సార్ అంటే అగ్రిగేట్ వాట్ మా ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ అగ్రిగేట్ వాట్ మా ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ రిసీవ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇఫ్ ఎక్సీడ్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వాట్ ఈస్ అ టాక్సబుల్ మా అగ్రిగేట్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ టోటలీ టాక్సబుల్ సెకండ్ దానిలో మీరు ఇక్కడ ఇనేడిక్వేట్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు కదమ్మా ఇనేడిక్వేట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా సంథింగ్ లెస్ దెన్ ది కన్సిడరేషన్ ఫైనల్ ఫిక్స్ చేసిన కన్సిడరేషన్ కి సంథింగ్ లెస్ ఇప్పుడు ఏం చెక్ చేయమన్నారమ్మా అంటే మోబైల్ కూడా ఏం చేయమన్నారు అగ్రిగేటే చేయమన్నారు వాట్ ఈస్ అట్ మా మోబైల్ కూడా ఏం చేయమన్నారు అగ్రిగేట్ సార్ ఇప్పుడు మనం టోటల్ గా ఇయర్ మొత్తం మీదే చూడాలా లేకపోతే ఇండివిజువల్ చూడాలా అగ్రిగేట్ అంటే ఏంటి ఇయర్ మొత్తం సార్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ వి నీడ్ టు చెక్ ఇట్ మనకి ఎంత బెనిఫిట్ రిసీవ్ అయింది అంటే పైన కేసులో ఏంటి సార్ టోటల్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ బెనిఫిట్ ఫ్రీగా వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటమ్మా అంటే వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ యు ఆర్ రిసీవ్డ్ అంటే ఏంటి ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ మైనస్ వాట్ ఈస్ అట్ అమౌంట్ యు ఆర్ పెయిడ్ వాట్ ఈస్ అట్ అమౌంట్ యు ఆర్ పెయిడ్ ఆ అగ్రిగేట్ బెనిఫిట్ అంటే ఏంటమ్మా హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఉంటే ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఫెయిడ్ ది ఫార్టీ వాట్ ఈస్ అట్ బెనిఫిట్ ఐఎమ్ రిసీవ్డ్ మా సిక్స్టీ రూపీస్ అలాంటివన్నీ టోటల్ చేస్తే ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఎక్సీడ్ సో మచ్ మా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వాట్ ఈస్ అట్ టాక్సబుల్ వాల్యూ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్ ఓన్లీ టాక్సబుల్ అంటే ఏంటమ్మా ఎఫ్ఎంఈ మైనస్ కన్సిడరేషన్ దీన్ని నేనేమంటానంటే వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్ అంటా వాట్ ఈస్ అట్ మా వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్ తర్వాత అరే ఎప్పుడైనా కానీ క్యాష్ ని అగ్రిగేట్ చేయమన్నాడు మోబైల్ లో వితౌట్ అయినా ఇనడిక్వేట్ అయినా అగ్రిగేట్ ఇమ్మోబుల్ అగ్రిగేట్ చేయొద్దు ఈచ్ చూడండి అన్నాడు ఏం చేయమన్నాడమ్మా ఈచ్ సింపుల్ లాజిక్ రా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కాబట్టి మన మనీ కానీ మోబుల్ కానీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బిలో ఉన్నాయి అన్ని ఇచ్చి ఎగ్జామ్షన్ ట్రై చేస్తాం బట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఇమ్మోబుల్ వాల్యూ ఎక్కడైనా కానీ ఫిఫ్టీ ఎక్సీడ్ అయ్యే ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్వేస్ దే ఆర్ ది గివెన్ యాజ్ అన్ బాట్ మా ఈచ్ ఓకేనా సార్ నేను ఇంకా చిన్న చిన్న పార్ట్స్ చేసి అమ్ముతాను సార్ దొరికిపోతా అసెస్మెంట్లు ఎక్కడికి వెళ్ళవు అర్థమవుతా ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద టాక్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద ఎనీ డిజల్యూషన్స్ కానీ ఎనీ ఎనీ అదర్ టెక్నిక్స్ ఫాలో అయితే అసెస్మెంట్లు దొరికిపోతాం ఎక్కడైనా కానీ ఒక ఇమ్మోబుల్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ మినిమం ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంటుంది సార్ దట్స్ వై దే ఆర్ గివెన్ బాట్ మా ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ సో నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఏం చూడమంటున్నారమ్మా ఒకవేళ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ అయితే స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ ఆఫ్ ద రిసీవ్డ్ ఈచ్ గిఫ్ట్ ఒక్కొక్క గిఫ్ట్ కి ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ చూస్తాం ఇక్కడ ఎక్సీడ్ సో మచ్ మా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దట్ ఈస్ ఫుల్లీ ట్యాక్సబుల్ దట్ ఈస్ మాట్ మా స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ ఈస్ టోటలీ ట్యాక్సబుల్ నెక్స్ట్ ఈచ్ ప్రాపర్టీ ఎస్ సార్ ఇనడిక్వేట్ కన్సిడరేషన్ అయితే మీకు ఆల్రెడీ గుర్తుందో లేదో ఇనడిక్వేట్ కన్సిడరేషన్ కి ఏదైనా ప్రాపర్టీ మనం తీసుకుంటే ఇఫ్ వన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ అయితే వాట్ ఈస్ అ కన్సిడరేషన్ వి నీడ్ టు టేక్ మా ఎస్డీవి తీసుకోవాలి గుర్తుందా ఎక్కడ మాట్లాడామా ఇది ఫిఫ్టీ సి లో మాట్లాడా గుర్తుందా ఫిఫ్టీ సి ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు సార్ అంటే మనవాడు మరి ఇక్కడ కూడా ఆ డివియేషన్ ఇవ్వాలి మనం సేల్ చేస్తున్నప్పుడు కన్సిడరేషన్ అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు గిఫ్ట్ లో రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఆ డివియేషన్ ఉంటుంది కదా ఇనడిక్వేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్ లెస్ దెన్ కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటే సార్ నేను మరి స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ కన్నా కొంత తక్కువగా తీసుకునే ఛాన్స్ నువ్వు ఇవ్వాలి అంతేకాని ఎగ్జాక్ట్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూకి నేను ఎక్కడ పర్చేస్ చేయగలను వన్ క్రోర్ ప్రాపర్టీ అయితే వన్ క్రోర్ కెళ్లి పర్చేస్ చేయలేరు మేబీ నైన్టీ నైన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అవ్వచ్చు నైన్టీ నైన్ ల్యాక్ నైన్టీ థౌసండ్ అవ్వచ్చు దానికి నువ్వు డివియేషన్ ఇవ్వాలి అది కూడా గిఫ్ట్ అంటే కష్టం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు సార్ అంటే వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్ ఎస్డీవి మైనస్ కన్సిడరేషన్ యు ఆర్ పెయిడ్ is exceeds the 10 percent of actual consideration e deviation ikkada indirectly allow chestaru sir or 50000 whichever is what ma higher ibunu kanukkunna value of benefit ante difference between the what ma stamp duty value and consideration if exceeds the higher of these two things then that will be taxable sir oka vela value of benefit 60000 vachindamma ee rendittlo whichever is higher entamma ante 50000 higher vachindi ipo taxable yes enduku నేను ఇచ్చిన డివియేషన్ నీకు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కన్నా ఇప్పుడు ఎక్సీడ్ అయింది కదా నీ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్ ఎంటైర్ అమౌంట్ ఈస్ టాక్సబుల్ దట్ ఈస్ వాట్ మా వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఎ
ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఎక్సీడ్ అయిందంటే నేను దాన్ని గిఫ్ట్ గా కన్సిడరైజేషన్ చేస్తాను అండ్ ఎంటైర్ అమౌంట్ దట్ ఈస్ అన్ ఎస్టీబీ మైనస్ స్టాంప్ డ్యూ ఎస్టీబీ మైనస్ కన్సిడరేషన్ దట్ ఈస్ ఫుల్లీ ట్యాక్స్ ఇది ఇలాంటి ఏదన్నా గిఫ్ట్ మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటే దట్ షుడ్ బి మెన్షన్ అండర్ క్లాస్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ బి ఏంటమ్మా ట్వంటీ నైన్ బి ఏం రాద్దాం ట్వంటీ నైన్ బి గిఫ్ట్స్ అండర్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ట్వంటీ నైన్ బిఏనా ఫాలో అవుతున్నారా సార్ ట్వంటీ నైన్ బి వాట్ ఈస్ అట్ మా గిఫ్ట్స్ అండర్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సబ్ సెక్షన్ టు క్లాస్ నెక్స్ట్ అండి క్లాస్ నెంబర్ థర్టీ ఎస్ సార్ క్లాస్ నెంబర్ థర్టీ సార్ నార్మల్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ బారోడ్ ఎనీ అమౌంట్ ఆన్ ద హుండీ ఆర్ ఎనీ అమౌంట్ డ్యూ దేర్ ఆన్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ అమౌంట్ బారోడ్ ఆర్ రీపేడ్ అదర్ వన్ ఈ అకౌంట్ పే చేయి సార్ హుండీ అంటే ఏంటి సార్ అంటే దట్ ఈస్ ద ట్రెడిషనల్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సార్ రైట్ నో దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక డాక్యుమెంట్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఏదైనా అమౌంట్ బారో చేసి అలా అమౌంట్ అని రీపే చేసినా కానీ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ మా అంటే ఇప్పుడు బారో చేసినప్పుడు అమౌంట్ ఏం చేస్తారు సార్ డెఫినెట్లీ లైబిలిటీగా చూపిస్తారు రీపే చేసినప్పుడు లైబిలిటీ క్యాన్సిలేషన్ అయింది దట్ షో ఓకే దానివల్ల ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు ఏంటి సార్ అంటే ఈ అమౌంట్ బారో చేశానని చెప్పి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేసి యూ కెన్ క్రెడిట్ సారీ యూ యూ కెన్ డెబిట్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ టు దట్ పీ అండ్ లెక్క ఏం చేస్తారు సార్ so nothing but it is in fake borrowing by way of hundi sir just enter avatame kada just oka document ante nen borrow cheskunnan sir ani cheptanu borrow cheskunnapude enti sir ante in the form of cash antadu account aithe malli telisipoddi amount unda leda ani that means other than by way of what ma account pay cheyi cash lo teeskunna antadu repayment kuda ela chesan antadu sir cash lo chesan antadu ఇదంతా అయిపోయింది సార్ క్యాష్ ఇంట్లో అయింది క్యాష్ అవుట్లో అయింది ట్యాక్స్ ఇంపాక్ట్ ఏం లేదు కానీ సార్ నేను బారో చేశాను కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ని డెబిట్ చేసుకుంటా అంటాడు సార్ సో వీటిని ఏమంటారు సార్ అంటే డిస్కవరీ ఆఫ్ అన్డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్కమ్ నథింగ్ బట్ ఏంటి బ్లాక్ మనీగా ట్రీట్ చేసి ఇలాంటి వాటిని సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు సార్ ట్యాక్స్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం సార్ ఇఫ్ ఎనీ అమౌంట్ బారోడ్ ఆన్ ద హుండి ఆర్ రీపెయిడ్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ దీస్ డాక్యుమెంట్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకవేళ ఇవే అకౌంట్ పే చెక్ సార్ దట్ మీన్స్ ఈసీఎస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో జరిగితే దెర్ ఈస్ నో నీట్ టు ప్రజెంట్ ఆల్ ద థింగ్స్ అండర్ క్లాస్ థర్టీ మా అదర్ దెన్ బై వే ఆఫ్ అన్ అకౌంట్ పే చెక్ జరిగింది అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ వాట్ మా అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏం లేదు కాబట్టి దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ వాట్ మా డీమ్డ్ ఇన్కమ్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం రాద్దాం చెప్పండి అమ్మా క్లాస్ థర్టీలో ఎనీ అమౌంట్ బారో ఆన్ వాట్ మా ఉండి రీపెయిడ్ ఇంక్లూడింగ్ వాట్ మా ఇంట్రెస్ట్ మరి రీపే కూడా చెప్పాలి కదా ఇంట్రెస్ట్ రిలేటెడ్ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్తుంది బారో ఇంకేం అబ్జెక్షన్ లేదు షల్ విస్ ఆర్ దట్ పాయింట్ క్లాస్ నెంబర్ థర్టీ ఆ థర్టీ ఆ థర్టీ వన్ ఆ థర్టీ ఎనీ అమౌంట్ బారోడ్ ఆన్ హుండి and the repayment along with the what ma repayment along with the what ma interest క్లాస్ నెంబర్ థర్టీలోనే కొన్ని పాయింట్స్ చదువుదాం సార్ క్లాస్ నెంబర్ థర్టీలోనే థర్టీ ఏ థర్టీ బి థర్టీ సి ఇవి చదివి టెస్ట్ వెళ్దాం సార్ షల్ వి స్టార్ట్ బా అవి చూడండి రా సో ఐ నీడ్ అండ్ నియర్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ టైం సార్ హాఫ్ అన్ అవర్ టైంలో కంప్లీట్ అయిపోద్ది ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం ఇన్ డీటెయిల్గా మాట్లాడితే అర్థమవుతుంది లేకపోతే త్రీ వర్డ్స్ చెప్తాను గుర్తుంచుకుంటే ఈ త్రీ క్లాసెస్ అయిపోతాయి త్రీ వర్డ్సే చెప్తాను గుర్తుంచుకుంటే త్రీ క్లాసెస్ అయిపోతాయి కాన్సెప్ట్ చెప్తే నియర్లీ ఒక టెన్ మినిట్స్ కరెక్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి వేస్ట్ చేయొద్దు టైం చూడండి ఒకసారి సో నథింగ్ బట్ వన్ ఏ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ దట్ ఈస్ అన్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా అమ్మా 
so outside india lo operations and incorporation jarigindi nothing but simply we can call it as a foreign company anuchha so this is an holding company and answer next one subsidiary company that is an b limited having that operations in india b limited operations ekkada unnay amma india so nothing but this is an indian company anta indian company and subsidiary evaru amma సో ఇలా అసోసియేట్ అండ్ సబ్సిడరీ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి ఈ రెండు కంపెనీస్ని నేనేమనొచ్చు అమ్మా అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటారు అసోసియేటెడ్ కంపెనీస్ కాదమ్మా అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటారు సార్ ఎలా మీరు అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అన్నారు సార్ అంటే మనకి డెఫినేషన్స్ ఉంటుంది సార్ అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ఒక కంపెనీకి ఇంకొక కంపెనీ హోల్డింగ్ కానీ కంట్రోల్ ఉన్న సోల్ సప్లైయర్ అయినా కానీ వాళ్ళ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ని వేరే వాళ్ళు అపాయింట్ చేసినా కానీ సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న మన ఫార్ములా మీద ఇంకొక కంపెనీ డిపెండ్ అయి ఉన్న ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ పాయింట్స్ ఉంటాయి సార్ హౌ యూ కెన్ డిటర్మైన్ దట్ పర్సన్ యాజ్ అన్ అసోసియేటెడ్ ఈ రెండు ఎంటర్ప్రైజెస్ని ఇక్కడ అసోసియేట్ ఎందుకు అన్నారు సార్ అంటే హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడరీ రిలేషన్షిప్ని బేస్ చేసుకుని ఐఎమ్ కాలింగ్ దీస్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆర్ ద అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ సార్ నెక్స్ట్ వీళ్ళలో ఎప్పుడైనా కానీ ఒక పర్సన్ నాన్ రెసిడెంట్ అయి ఉంటాడు సార్ అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్లో ఒక పర్సన్ నాన్ రెసిడెంట్ అయితే వీళ్ళ ఇద్దరి మధ్య జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమంటాను సార్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటారు వాట్ ఈస్ అట్మా ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సార్ హౌ యూ కెన్ డిటర్మైన్ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సార్ అంటే ఇఫ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ అక్కర్డ్ బిట్వీన్ ది అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వన్ ఆఫ్ ది అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ బీయింగ్ అండ్ నాన్ రెసిడెంట్ వీళ్ళకి ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా జరిగింది సార్ అంటే మన వాడు సేల్స్ ఏమో హండ్రెడ్ రూపీస్ రాస్తున్నారు సార్ బట్ యాక్చువల్ సేల్స్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్ సార్ హండ్రెడ్ కాదు బట్ మనవాడు పర్చేజ్ చేస్తాడని ఎంత రాస్తాడు సార్ అంటే ఒక థౌజండ్ రాసేస్తాడు ఎందుకు ఇఫ్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ యాజ్ అ థౌజండ్ దెన్ నెట్ ప్రాఫిట్ విల్ బికమ్ నెట్ లాసెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా ఇండియాలో ట్యాక్స్ ఇంపాక్ట్ తగ్గించాలి అంటే నథింగ్ బట్ దే ఆర్ డూయింగ్ వాట్ మా ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ అన్ అన్ఫేర్ మేనర్ సార్ వాళ్ళు రికార్డ్ చేయాలి అంటే ఆమ్స్ లెంత్ ప్రైస్తో చేయాలి వాట్ ఈస్ అట్ మా ఆమ్స్ లెంత్ ప్రైస్ వాళ్ళు ఆమ్స్ లెంత్ ప్రైస్తో చేయరండి అలానే ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నారు ఇప్పుడు యాజ్ పర్ యువర్ థింగ్ ఎంత టోటల్ ఇన్కమ్ కి మనం యాడ్ చేయాలమ్మా బి లిమిటెడ్ టోటల్ ఇన్కమ్ కి డెఫినెట్లీ మనం ఆమ్స్ లెంత్ ప్రైజ్ ని బేస్ చేసుకుని కొంత టోటల్ ఇన్కమ్ కి యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి ఎంత చేయాలి నేనైతే నైన్ హండ్రెడ్ ని యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి ఎంత తగ్గిందమ్మా నైన్ హండ్రెడ్ తగ్గింది ఈ ఆమ్స్ లెంత్ ప్రైజ్ బేస్ చేసుకుంటే నేను ఏం అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తానమ్మా టోటల్ ఇన్కమ్ కి నైన్ హండ్రెడ్ యాడ్ చేస్తాను అంతేనా కాదా ఎస్ ఇలానే ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తో పాటు మళ్ళీ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మనకి ఇన్కమ్ మీద డిడక్షన్స్ ఇస్తారు తెలుసా అండి మనకి చాప్టర్ సిక్స్ ఏ లో రాయల్టీ ఇన్కమ్ మీద డిడక్షన్ ఇస్తారు అలానే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్వెస్టెడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ రియల్ ఎస్టేట్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఇన్కమ్ బేస్డ్ కొన్ని డిడక్షన్స్ ఇస్తారు అంటే మనం ఇన్కమ్ ఎక్కువ చూపించడానికి ట్రై చేస్తాం కదా మరి ఆ సిచ్యువేషన్స్ లో వాటిని కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి ఏంటి సార్ అంటే కొన్ని స్పెసిఫైడ్ డొమెస్టిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా స్పెసిఫైడ్ వాట్ మా డొమెస్టిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ స్పెసిఫైడ్ డొమెస్టిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా నీస్ టు బి ఎంటర్డ్ అట్ ఏఎల్పి అన్నాడు సార్ డొమెస్టిక్ లో అంటే ఇన్ ఇండియా జరుగుతాయి బట్ స్పెసిఫికల్లీ అన్నీ కాదండి కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ కి మాత్రమే వి నీడ్ టు ఫాలో వాట్ మా ఆమ్స్ లెంత్ ప్రైస్ అంటే వీటినే ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ ప్రొవిజన్స్ అంటారు సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ టు ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ మా స్పెసిఫిక్ డొమెస్టిక్ ట్రాన్సాక్షన్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ అట్ వాట్ మా ఆమ్స్ లెంత్ ప్రైస్ సార్ ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ ప్రొవిజన్స్ ని యూస్ చేసి ఎంత అడ్జస్ట్ చేయాలి టోటల్ ఇన్కమ్ కనుక్కున్నామ్మా నైన్ హండ్రెడ్ ఇలా అడ్జస్ట్మెంట్ నే ప్రైమరీ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటారు సార్ ఏ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటారమ్మా ప్రైమరీ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటారు సార్ ఇప్పుడు మరి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో వి వరస్ట్ ఫెలో ఈ వరస్ట్ ఫెలో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో వాళ్ళ సేల్స్ పర్చేజెస్ ని రీఫ్లక్చువేట్ చేయాలి కదా బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రైమరీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అడ్జస్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద బుక్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ మా సెకండరీ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటారు సార్ వాట్
బికాస్ ఆఫ్ అన్ ఆమ్స్ లెంత్ ప్రైస్ వల్ల ఇక్కడ టోటల్ ఇన్కమ్ కి అడ్జస్ట్ ఎంత చేయాల్సి వచ్చింది అమ్మ నైన్ హండ్రెడ్ ని యాడ్ బ్యాక్ చేసాం దట్ ఈస్ అన్ ఇండియన్ కంపెనీకి ఈ నైన్ హండ్రెడ్ యాడ్ బ్యాక్ నేమంటాం సార్ అంటే ప్రైమరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటాం మరి ఈ నైన్ హండ్రెడ్ టోటల్ ఇన్కమ్ కి యాడ్ చేస్తే వాళ్ళ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో రెక్టిఫికేషన్ జరగాలి కదా ఆ రెక్టిఫికేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రైమరీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ మా సెకండరీ అడ్జస్ట్మెంట్ షల్ వి స్టార్ట్ అవర్ రీడింగ్ మా ఎస్ ట్యాక్స్ ఆడిటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు రిపోర్ట్ ట్యాక్స్ ఆడిటర్ ఒక రిక్వైర్డ్ టు రిపోర్ట్ వాట్ మా అంటే ఎనీ ప్రైమరీ అడ్జస్ట్మెంట్ జరిగిందా ఎక్సెస్ మనీ అవైలబుల్ విత్ అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ హాస్ బిన్ రీప్రాటియేటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఎస్ ఏదైనా జరిగితే అది టైం లిమిట్ లోపు ఇండియాకి బ్రాట్ ఇన్ చేశారా నాట్ రీప్రాటియేటెడ్ నథింగ్ బట్ ఇండియాకి తీసుకురాకపోతే సో నథింగ్ బట్ ఎక్సెస్ ఇన్కమ్ ఎంత అండ్ ఎక్సెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా తర్వాత ఏదో చెప్తున్నారు ప్రైమరీ అడ్జస్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ మాది ఇవన్నీ అర్థం అవ్వాలంటే మనం ఇన్ డెప్త్ గా ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ అవ్వాలి ప్రైమరీ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటో జస్ట్ గుర్తుంచుకోండి దట్ సెట్ అంతే నెక్స్ట్ సెకండరీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు చేయాలి సార్ అంటే నార్మల్లీ బేస్డ్ అంది ప్రైమరీ అడ్జస్ట్మెంట్ కానీ సెకండరీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ ఇఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ అడ్జస్ట్మెంట్ మేడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ వాట్ మా వన్ క్రోర్ అంటే ప్రైమరీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఒకవేళ మీరు వన్ క్రోర్ కన్నా తక్కువ చేసి ఉంటే దెన్ మనం ఏం చేయాలి సెకండరీ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి అంటే క్లాస్ నెంబర్ థర్టీ ఏలో రెండే రెండు చెప్తున్నారు ప్రైమరీ అడ్జస్ట్మెంట్ సెకండరీ అడ్జస్ట్మెంట్ వాట్ ఈస్ అట్ మా ప్రైమరీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఒకటి చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా సెకండరీ అడ్జస్ట్మెంట్ గురించి చెప్తున్నారు ఆర్ యూ క్లియర్ మా సార్ థర్టీ బి చూద్దాం వాట్ ఈస్ అట్ మా థర్టీ బి సార్ ఇప్పుడు నేను వీళ్ళకి లోన్ తీసుకొని ఎవరి దగ్గర నుండి అమ్మా ఏ లిమిటెడ్ దగ్గర నుండి లోన్ తీసుకొని నేను నా ఇష్టం వచ్చినంత ఇంట్రెస్ట్ ని డెబిట్ చేసుకొని ప్రాఫిట్స్ ని తగ్గించే ఛాన్స్ ఉందా ఆబ్వియస్లీ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ టు ద అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కెన్ నాట్ ఎక్సీడ్ ది థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాట్ మా ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం చెప్తున్నారమ్మా ఇంట్రెస్ట్ ఒకవేళ మీరు పే చేస్తే అది ఎంతకన్నా ఎక్సీడ్స్ అవ్వకూడదమ్మా థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాట్ మా ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్ అండ్ డిప్రిషియేషన్ అర్థమవుతుందా అండి అంతకన్నా ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు అంటున్నారు నువ్వు ఎంతైనా పే చేయి సో పేమెంట్ అమౌంట్ కానీ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఈబిఐటీడిఏ లో ఈ రెండు అమౌంట్స్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎంతమ్మా సిమిలర్ నేచర్ ఒకవేళ వన్ క్రోర్ కన్నా ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్ అయితే సో ఈ పాయింట్స్ అన్నిటినీ చెక్ చేసేసి మనం ఇంట్రెస్ట్ ని లిమిట్ చేయాలి అని చెప్పాడు నథింగ్ బట్ థర్టీ బి అని రాద్దాం అమ్మా ఇంట్రెస్ట్ లిమిటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ ప్రొవిజన్స్ థర్టీ సి సార్ థర్టీ సి జస్ట్ మా ఓడ్ గుర్తుంచుకోండి ఇంపర్మిషబుల్ అవాయిడెన్స్ అగ్రిమెంట్స్ వాట్ ఈస్ అట్ మా ఇంపర్మిషబుల్ అవాయిడెన్స్ అగ్రిమెంట్స్ సో సెక్షన్ నైన్టీ సిక్స్ లో చెప్తారు సార్ సో నథింగ్ బట్ ఇంపర్మిషబుల్ అవాయిడెన్స్ అగ్రిమెంట్స్ ఏదైనా ఎంటర్ అయితే రోల్ బ్యాక్ ప్రొవిజన్స్ అంటారు సార్ వాట్ ఈస్ అట్ మా రోల్ బ్యాక్ ప్రొవిజన్స్ అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే ఆ డీటెయిల్స్ కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి సార్ అసలు నా కంపెనీ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఎంటర్ అవ్వలేదు ఈ క్లాస్ నీకు అప్లై అవ్వదు వాట్ ఈస్ అట్ క్లాస్ నెంబర్ మా థర్టీ ఏ థర్టీ బి థర్టీ సి రాద్దామండి ఇది కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అట్ పాయింట్ నెంబర్ థర్టీ వన్ మా సారీ థర్టీ ఏ కదా కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అట్ థర్టీ ఏ థర్టీ బి థర్టీ సి థర్టీ ఏ అండి సార్ ప్రైమరీ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రైమరీ అడ్జస్ట్మెంట్ నెక్స్ట్ వన్ మా సెకండరీ అడ్జస్ట్మెంట్ సారీ సారీ ప్రైమరీలోనే ఫస్ట్ కదా అది కూడా అక్కడ రాయినమ్మా ప్రైమరీ అడ్జస్ట్మెంట్ అండ్ వాట్ మా సెకండరీ అడ్జస్ట్మెంట్ నెక్స్ట్ వన్ మా ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ డిడక్షన్ థర్డ్ వన్ మా ఇంపర్మిషబుల్ ఇంపర్మిషబుల్ అవాయిడెన్స్ అగ్రిమెంట్స్ సో వాట్ ఈస్ అట్ క్లాస్ నెంబర్ మా థర్టీ థర్టీ వన్ సార్ so 31 is nothing but cash related restrictions ma so if you are taking the loan a deposit if any amount exceeding the limit specified in the 269 ss taken or accepted during the previous year nothing but enti sir cash related a section lo cheppina limits kanna oka vela nu equity amount
each specified sum in amount exceeding the limit specified in the 269 SS. Tarvata 269 ST. Tarvata 269 ST. Tarvata 269 ST. Nothing but cash related and so cash payments two lakhs can I abhoche kordu and cash receipts can functions related amount to payment can if you are taking the any loan related payments can and loan acceptance can cash related restrictions evaithe onna yo amounts related details and it you need to mention under class 31 sir just take record of the survey on the direct tax flow each and every provision gurinji jadu thang sir exceptions koda ikkadu chadvithe modun sir lengthi yo thundi and we cannot remember for long time sir then a by the detail the japan of the intermediate syllabus detail the japan with up to this day a by the tarawa the chadu them finally they don't know i mean just to chip to input man and looks like a good time this one time i can discuss it there even summary in a gun at the day they make idea on the pcbp can a capital gains can other sources can in the discuss this answer inter syllabus poverty you have some idea about that provision sir we do green chanta make the lead to connie cash related payments economy cash payments or cash receipts under section what more 269 ss 269 st sir radama even is anger as the under as a tax audit report no definitely sir as a submit to go to the new nil and up in nil and a submit channel 31 and a month cash payments cash payments next one ma cash receipts under section 269 yes yes or 269 yes yes t there are the t good on this other other of them and the people for later next thing class number 32 some equal already tell us on a good together mom on a business last in the county depreciation and absorbed economy Mano next year's key carry forward change me right here to a set up the format me can be since a set up and carry forward related schedule and quota so nothing but assessment dear entity what is that loss or amount returned and the sun normal gain and day when the situation slow man optional tax rate choose this could take carry forward chain and losses okay well no optional tax rate choose this could day and the amount and the what is that remarks you need to mention so, if you put class number 30 till on a win rally and this much of loss that SSE wants to carry forward to the next year and this much of depreciation he wants to carry forward to the next year and choose for. Tarawata in Coco point which is a recent is a rende just Miku if any loss during the previous year may to carry forward chayali and a share holding pattern and is a rende not less than 51 percent of the shares same on the company key. It is only the any couple of the number company key. Previous year low year low last which in that the next year key carry forward chase set up chayali and a year low on a 51 percent of share capital must be held by the same persons in that carry forward year also. It is going to set up and carry forward loss on sir already good to know the number one company okay year last name in cook a year key carry forward and set up chayali and a e two years related share capital 51 percent within the hands of same person. एक र ए एंड बी के 51 नंबर ने कोण्डे सर ए एंड बी के आकर कोड़ा 51 परसेंट आर मोर उन्टे ने यू कैन कैरी फॉरवर्ड सर नेक्स्ट थिंग मां स्पेक्युलेशन लासेस एमन ना उन्टे नथिंग बट व्हाट मां स्पेक्युलेशन बिजनेस रिलेटेड लासेस इधर ना उन्टे आ लासेस ने यू कैन कैरी फॉरवर्ड ये देना कंपनी ये देना इनकम्स ने स्पेक्युलेशन बिजनेस इनकम अनुकूलन दे अंटे दान डिटेल्स कोड़ा नेक्स्ट वन मास स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेस नथिंग बट एक रात 30 टूलों माना मार्टला दे दी स्पेक्युलेशन बिजनेस लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस भी ये नी बिजनेस लॉस नॉर्मल बिजनेस लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड Brought forward business loss, unabsorbed depreciation, speculation business loss, specified business loss. Even the next year carry forward related points. Try number 32 or 33. 32. 32. What is that? 32. So, unabsorbed depreciation. Next one, business loss, 
బిజినెస్ లాస్ నెక్స్ట్ అమ్మా స్పెక్యులేటివ్ లాస్ నెక్స్ట్ అమ్మా స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ లాసెస్ థర్టీ త్రీ మా సార్ ఏవైనా డిడక్షన్స్ ఉంటే చాప్టర్ సిక్స్ ఏ కానీ చాప్టర్ త్రీ కానీ చాప్టర్ త్రీలో మనకి టెన్ ఏ అండ్ టెన్ డబల్ ఏ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ రిలేటెడ్ డిడక్షన్ సార్ చాప్టర్ సిక్స్ ఏ డిడక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అండ్ చాప్టర్ త్రీలో డిడక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నిటినీ కూడా యూనిట్ టు మెన్షన్ అండర్ క్లాస్ థర్టీ త్రీ సార్ షాల్ బి రైట్ దట్ మా వట్ ఈస్ దట్ చాప్టర్ సిక్స్ ఏ డిడక్షన్ అండ్ సెక్షన్ టెన్ డబల్ ఏ అని రాద్దాం సార్ దట్స్ అన్ థర్టీ త్రీ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ వాట్ మా చాప్టర్ సిక్స్ ఏ డిడక్షన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మా సెక్షన్ టెన్ డబల్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నెంబర్ థర్టీ ఫోర్ సార్ ఐ థింక్ టీడీఎస్ టీసీఎస్ సార్ మనం ట్యాక్స్ నీడ్స్ టు బి డిడక్టెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంది కదమ్మా కొన్ని కేసెస్ లో సో ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలి సార్ నువ్వు నార్మల్ గా ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఈ మంత్ నువ్వు చేసిన టీడీఎస్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ అన్నిటినీ నెక్స్ట్ మంత్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ సెవెంత్ లోపు యూనిట్ టు ఫర్నిష్ ద స్టేట్మెంట్ దాన్ని టీడీఎస్ రిటర్న్స్ అంటారు సార్ మంత్లీ ఉంటాయి క్వార్టర్లీ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు ఒకవేళ లేట్ అయితే టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయడం లేట్ అయినా TDS deposit చేయడం లేట్ అయినా కానీ యూనిట్ టు పే దట్ ఇంట్రెస్ట్ మా దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ వీ నీడ్ టు ఫర్నిష్ అండర్ క్లాస్ నెంబర్ థర్టీ ఫోర్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ వాట్ మా టీడీఎస్ టీసీఎస్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంట్రెస్ట్ రిలేటెడ్ ఆల్సో షల్ వి స్టార్ట్ ద ట్రైడింగ్ మా థర్టీ ఫోర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా ఏం రాద్దాం చదవండి అదే ఇంకా రెండు సార్లు థర్టీ ఫోర్ వాట్ ఈస్ అట్ మా సో డీటెయిల్స్ అబౌట్ వాట్ మా టీడీఎస్ అండ్ TCS along with interest. Penalties could on this per day 200 page as far as default. But amount of TDS can exceed how could. In the amount of TDS can exceed how could. Then you put model in the interest to go in. Penalties are different ma. You put interest to go in. So class number 34 is over ma. What is that ma? Details about the TDS as well as TCS. నెక్స్ట్ క్లాస్ నెంబర్ థర్టీ ఫైవ్ సార్ ఇన్ ఏ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్ అంటే దీని సర్వీస్కి అప్లై అవుతుంది సార్ ట్రేడింగ్కే అప్లై అవుతుంది క్వాంటిటేటివ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ స్టాక్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ పర్చేజెస్ సేల్స్ క్లోజింగ్ స్టాక్ షార్టేజ్ ఆర్ ఎక్సెస్ ఇఫ్ ఎనీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సర్న్ అంటే ఏమేమి మెయింటైన్ చేయమంటున్నారో చూడండి క్వాంటిటేటివ్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ది ఫినిషిడ్ రా మెటీరియల్ ఫినిషిడ్ ప్రొడక్ట్స్ బై ప్రొడక్ట్స్ రా మెటీరియల్ ఏంటి ఫినిషిడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి బై ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే రా మెటీరియల్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ ఏమి ఇవ్వాలి ఫినిషియల్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ బై ప్రొడక్ట్స్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ ఏమి వాళ్ళ చెప్తున్నారు సార్ అంటే దీస్ క్లాస్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ద సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ సార్ ప్రొఫెషనల్ ఎంటిటీస్ కూడా అప్లై అవ్వదు కదా ఓన్లీ ఎవరికమ్మా ట్రేడింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళకన్నా ఉండాలి నథింగ్ బట్ వాట్ మా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళకన్నా ఉండాలి వాట్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ ది స్టాక్ అంటే ఏంటి సార్ నథింగ్ బట్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ గుడ్స్ ట్రేడెడ్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా రా మెటీరియల్ ఫినిషియల్ గుడ్స్ బై ప్రొడక్ట్స్ ఆ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ కూడా వీ నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్ సో కెన్ యూ డెల్ మీ వాట్ ఈస్ అట్ మా డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద గుడ్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాట్ మా ట్రేడింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ మా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎగ్జామ్ లో ఫోర్ మార్క్స్ కి క్వశ్చన్ అడిగాడు సార్ వాట్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా ఓకేనా నేను రాసిన అటెంప్ట్ లో ఈ క్వశ్చన్ పడ్డా సార్ బట్ దీనికి నేను ఏం రాసి వచ్చానో చెప్పనా దీనికి నేను ఏం రాసి వచ్చాను ఉంటారు ఫస్ట్ ఒకసారి చూడండి ఎక్కడ స్టాక్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది వాల్యూషన్ ఆఫ్ స్టాక్ రిలేటెడ్ మెథడ్స్ క్లాస్ థర్టీన్ ఉంటుంది అనుకుంటా థర్టీన్ ఫోర్టీన్ వెళ్ళి చూసుకోండి ఫోర్టీన్ ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తాం సార్ ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తాం డెఫినెట్లీ స్టాక్ రిలేటెడ్ అనగానే ఇది స్టాక్ అనుకుంటాం అదేంటమ్మా వాల్యూషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ రిలేటెడ్ ఇక్కడ ఏంటి డీటెయిల్స్ అబౌట్ ది ఐటమ్స్ ఆఫ్ గుడ్స్ డెఫినెట్లీ మిక్స్ చేస్తాం మళ్ళీ చెప్తున్నా మిక్స్ ఎక్కడ చేస్తామో కూడా ఫస్ట్ నేను ఎలా రాసాను సార్ అంటే ఫోర్ మార్క్స్కి ఇంత ఈజీగా ఇచ్చారంటే వాల్యూషన్ ఆఫ్ మెథడ్ అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసేసిన తర్వాత అర్థమైపోయింది ఓహో తర్వాత మనకి 
అంతకు ఆ లాస్ట్ లో కూడా ఒక క్లాస్ ఉంది క్లాస్ నెంబర్ గుర్తు లేదు లేండి యాజ్ స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు గుర్తు లేదు తర్వాత ఇచ్చా సో పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే తర్వాత అర్థమై స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ రాశాను సార్ అర్థమవుతుందా స్టాక్ రిలేటెడ్ కాదు ఇక్కడ గూడ్స్ రిలేటెడ్ అడిగితే ట్రేడింగ్ కన్సర్న్ లో ఏం రాయాలి నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్ లో ఏంటమ్మా ఏ గూడ్స్ అయితే ట్రేడ్ చేస్తున్నావు ఆ గూడ్స్ ఓపెనింగ్ ఏంటి పర్చేజెస్ ఏంటి సేల్స్ ఏంటి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏంటి షార్టేజ్ ఏంటి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటి సార్ ఒకవేళ ఇఫ్ దట్ ఈజ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే దెన్ వాట్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ వాట్ ఆర్ ద ఫినిషియల్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ బై ప్రొడక్ట్స్ డీటెయిల్స్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ షల్ వి రైట్ దట్ మా చెప్తారు ఒకసారి నాకు ఏం రాస్తారు డీటెయిల్స్ అబౌట్ ది గుడ్స్ థర్టీ ఫైవ్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ది గుడ్స్ లో ఫస్ట్ ఏంటమ్మా ట్రేడింగ్ సెకండ్ వన్ మా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో దేని గురించి మాట్లాడు ట్రేడింగ్ అయితే ఏంటమ్మా గుడ్స్ ట్రేడెడ్ గుడ్స్ ట్రేడెడ్ డీటెయిల్సే కదా ఇక్కడైతే ఏంటమ్మా రా మెటీరియల్ ఫినిషడ్ గుడ్స్ బై ప్రొడక్ట్స్ క్లియర్ నెక్స్ట్ థింగ్ క్లాస్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఉందా మరి ఏం చదువు థర్టీ సిక్స్ ఏ సార్ థర్టీ సిక్స్ ఎందుకు లేదు సార్ అంటే అప్పట్లో డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చేది ఎవరికి ఫారిన్ కంపెనీస్ ఎక్సెట్రా ఎందుకు సార్ అప్పట్లో డివిడెండ్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ అని కంపెనీ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి సార్ అప్పట్లో థర్టీ సిక్స్ ఉండేది ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటమ్మా ఆల్వేస్ డివిడెండ్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఉమ్మా షేర్ హోల్డర్స్ ఇంకా డివిడెండ్ ఎప్పుడైనా కానీ షేర్ హోల్డర్స్ హ్యాండ్స్ లోనే ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది అండర్ విచ్ గేట్ మా అదర్ సోర్సెస్ సూపర్ రా ఏ సార్ అదర్ సోర్సెస్ హెడ్స్ లో ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ వాట్ మా డివిడెండ్ అండర్ సెక్షన్ ట్వంటీ టూ సబ్సెక్షన్ సారీ సెక్షన్ టూ సబ్సెక్షన్ ట్వంటీ టూ క్లాస్ సి దీన్ని ఏమంటామ్మా డీమ్ డివిడెండ్ అంటాం వాట్ ఈస్ అట్ మా డీమ్ డివిడెండ్ సార్ ఇలాంటి డీమ్ డివిడెండ్ ఏదన్నా ఇస్తే కంపెనీ రిలేటెడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వినీ టు ప్రెస్పెక్ట్ సో చెప్తాను సార్ నార్మల్గా కంపెనీ ఒక షేర్ హోల్డర్ హూ హ్యావింగ్ ది థర్టీ పర్సెంట్ షేర్ హోల్డింగ్ అనుకుందాం టెన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే నార్మల్గా ఏమంటామ్మా అంటే బెనిఫిషియల్ ఓనర్ అంటాం సార్ థర్టీ పర్సెంట్ షేర్ హోల్డింగ్ ఉన్నవాడికి ఒక లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చింది సార్ అటు సత్మ లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చింది ఈ లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ ఏమంటాం సార్ అంటే షేర్ హోల్డర్స్ హ్యాండ్స్లో ఈ లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ దేని నుండి ఇచ్చారు సార్ అంటే రిజర్వ్సన్స్ అప్లస్ నుండి ఇచ్చారు ఇఫ్ ఎనీ లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ ఇస్ అ గివెన్ బై ది కంపెనీ టు ది షేర్ హోల్డర్ హూ హ్యావింగ్ ది మోర్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్ట్ దీస్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది హోల్డర్కి ఈ అమౌంట్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం సార్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ డివిడెండ్ దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ వాట్ మా డీమ్ డివిడెండ్ సార్ నార్మల్గా డివిడెండ్ ఇస్తే షేర్ హోల్డర్స్కి ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది అని మన వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా థింక్ చేసి ఏం చేస్తారు సార్ అంటే డివిడెండ్ ఇవ్వకుండా రిజర్వ్సన్ సప్లస్గా ఎక్యుములేట్ చేస్తారు ఎక్యుములేట్ చేసిన రిజర్వ్సన్ సప్లస్ని ఎసెట్స్గా ఇవ్వడము లేకపోతే లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్గా ఇవ్వడము ఏదో ఒక ఫామ్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి సార్ దాన్ని కూడా డీమ్ డివిడెండ్ అని చెప్పి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్లో షేర్ హోల్డర్ హ్యాండ్లో ట్యాక్సబుల్ చేయాలి బాగా గుర్తుంచుకోండి సార్ రిజర్వ్సన్ సప్లస్ నుండి ఇస్తే మాత్రమే దట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ డీమ్ డివిడెండ్ సార్ ఒకవేళ కంపెనీ నేచర్ అండ్ బిజినెస్ ఓన్లీ ద గివింగ్ ద లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ సార్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ డీమ్ డివిడెండ్ మా ఎస్బీఐ ఇస్ అ గివింగ్ ది లోన్స్ ఆర్ అడ్వాన్సెస్ టు ద డైరెక్టర్స్ ఎక్సెట్రా ఏదైనా పాయింట్ ఉంటే దాని నువ్వు డీమ్ డివిడెండ్ అనకూడదు అండ్ ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను సార్ నేను లోన్ రీపే చేశాను సార్ లోన్ తీసుకున్నాను డీమ్ డివిడెండ్ అండ్ ట్యాక్సబుల్ అన్నారు కానీ నేను రీపే చేశాను ఈజ్ దర్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ మా నో ప్రొవిజన్ ఏం చెప్తాను సార్ అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకెన్ ఎనీ లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ కంపెనీ కంపెనీ కూడా ఏమవ్వాలమ్మా ప్రైవేట్ కంపెనీ అయి ఉండాలి పబ్లిక్ కంపెనీలు అని తీసి లోన్ తీసుకోలేదు తర్వాత ఒకవేళ ఇది జరిగితే అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఎంత డేట్ ఆఫ్ రిసీప్ట్ ఎంత చెప్పండి సో నథింగ్ బట్ షల్ వీ స్టార్ట్ ద రైటింగ్ థర్టీ సిక్స్ ఏమ దట్
टू सबसेक्शन ट्वेंटी टू क्लास ई दैट इज ओनली इन सिंपल वर्ड्स वी कैन रिटर्न इट एज एन वी कैन रिटर्न इट एज एन लोन आर अडवां रास्ते ईजी ऐडेंटिफ लोन आर् अडवां क्लास नंबर थर्टी सिक्स ए इज ओवर शैल वी मेक ए मूव ऑन टू वर्ड्स द नेक्स्ट क्लास मा कैन यू टेल मी व्हाट इज दट क्लास नंबर थर्टी सेवन सो थर्टी सेवन इज रिटेड टू कास्ट ऑडिट मा सो कास्ट ऑडिट वाज कैरिड आउट वेदर अंत जो जरिए इफ एस डीटेल इफ एनी डिस्कालिफिकेशन आर् डिग्रीमेंट्स आर् मैटर्स आर ईटम्स आर् क्वांटी मे बी रिपोर्टेड आर् ईडेंटिफाइड बै दि कास्ट आडिटर कास्ट आडिटर रिपोर्ट मैटर्स ने ईडेंटिफाई से इफ यूज क्वालिफाइड दैन आल दीटेल वी नीड टू मेन अंडर टैक्स आडिट रिपोर्ट ये रिपोर्ट मेन टैक्स आडिट रिपोर्ट कास्ट आडिटर इच्छा ईटम्स क्वालिफिकेशन वी नीड टू मेन शेल वी स्टार्ट दट वाट कास्ट आडिट रिटेड क्वालिफिकेशन सो कास्ट आडिट रिटेड वाट क्वालिफिकेशन कैन यू टेल मी वट इज दट क्लास नंबर फोर मी एंता थर्टी सैवन कास्ट आडिट कास्ट आडिट रिटेड वाट क्लासीफिकेशन नैक्स्ट म क्लास थर्टी सिक्स थर्टी एट मा बट डू बी फ्रांक वी आर् नाट यूटिज दि सेंट्रल एक्सइज रिटेड ऐक्ट्स रईट नो बट दे आर् कंटिव इन द फॉर्म आफ टैक्स आडिट रिपोर्ट सर इपू कंटिव बट वी आर् नाट एट आल यूटिज मा इफ एनी आडिट वाज कंडक्टेड अंडर सेंट्रल एक्सइज ऐक्ट नई फार्टी फोर इफ एस एनी क्वालिफिकेशन अंड डिस्कालिफिकेशन मैटर ऐस मे बी ईडेंटिफाइड बै दि आडिटर मा सो नथिंग बट वाट टाइप आफ एन आडिट मा थर्टी एट सेंट्रल एक्सइज सो ऐम आलरे रीसर्च मा सो बट दे आर् इनसर्टेड दट सीट अंत प्राक्टल नीलार जैसे जरिए सो ए सर इत कंटिव अंटे वन आफ दि रीजन मैं इनवेटेशन जो इपू आडिट कंटिव इंका क्लोज अवन के उठाई अर्थम हो क्लोज अवन के इपू क्यारी आनू उ दट दे आर् मेन दीज पाइंट अंड टैक्स आडिट रिपोर्ट इन फ्यूचर मे बी दे कैन रिमूव मा ए वट इज दट आडिट आफ सेंट्रल Under Central Excise Act, nineteen forty-four. Nineteen forty-four. So can you tell me how many classes are over? Ma, just we have completed the thirty-eight classes, sir. So next, uh, <coughs> third point, ma. So normally, if any audit, ipro, if any audit was carried under seventy-two year Finance Act, nineteen ninety-four. सो नथिंग बट फिना ऐक्ट नई नई फोर इज ऐक्ट अंडर सैक्न सी टू आडिट जो सर्वीसे रिटेड अंडी सर्वीस रिटेड अंडी सो टाक्सबल सर्वीस नथिंग बट सिंपली वी कैन कॉल इट एज सर्वीस टैक्स रिटेड आडिट सर फिना ऐक्ट नई फारी फोर रिटेड सर्वीस टैक्स बट सर्वीस टैक्स बोर्ड का वी नीड टू रईट दट बोर्ड फिना ऐक्ट नई नई फोर रिटेड आडिट सर सर्वीस टैक्स रिटेड आडिट जरिना आडिट जरिए इफ एन आडिटर गिवेन एनी क्वालिफिकेशन रिटेड टू दीज आलो वी नीड टू मेन मा कैन यू टेल मी वट इज दट पॉइंट नंबर मा क्लास नंबर थर्टी नई आडिट अंडर आडिट अंडर सैक्न सी टू ए आफ फिना ऐक्ट नईटी फोर दीटेल मेन चेमन चपार सर नैक्स्ट मैं फारटी एत् क्लास सिंपल रेसियो रिटेड एग्जाम अड़गे पाइंस इंदा का क्लोजिंग स्टाक वालूशन क्लोजिंग स्टाक वालूशन अंड गूड्स रिटेड डीटेल अंड क्लास नंबर फारटी एक्व अड़ता है सर सो टर्न ओवर ग्रास् प्राफिट रिटेड एक्सेट्रा प्रीवियस अं प्रीडिंग इयर्स इनफर्मेस टैक्स आडिट रिपोर्ट प्रीवियस इयर्स इनफर्मेशन रास्ता यस क्लास फारटी वी नीड टू मेन मा टर्न ओवर एंत ग्रास् प्राफिट टू टर्न ओवर एंत नैट प्राफिट टर्न ओवर स्टाक टर्न ओवर मेटीरियल कंस्यूमड अंड फिनी गुड्स रिटेड टू आल दि इयर्स वी नीड टू मेन मा 
all these years we need to mention so okka sari meer chuste details about the turnover and details about any ratios a ratios kode em antamma turnover gross profit to turnover net profit to turnover stock to turnover next one ma materials consumed are finished goods related material consumed ante entamma enta material input vastunde finished goods entha input output ratio what is the ratio ma input output ratio these are all the things also we need to mention so nothing but i will write it as an what ma ratios related to previous year and present year. next one ma class number 40 is also over what is the ratios related details anna 41 ma sir if any demand raised or refund issued during the previous year under income tax act 1961 or wealth tax along with the details ma demand ante enti sir you need to pay this amount under our assessment and cheppi vallu meeku notice isthe dani demand notice or if they are the giving the refund related notices aithe ee details annitni kuda you need to report under what ma tax audit report under class number 41 nothing but demand or receipts issued by the 41 demand or refund issued by demand or refund issued by income tax authorities hmm and ma wait 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 sorry yes sir any tax less other than yes sir yes sir sorry endukante bill refunds anevi tax audit report ichin tarvata kada migitha ani sorry sir other than direct tax loss ma enduku sir wealth tax is also direct tax kabatti wealth tax and income tax kaakunda ink edanna refunds are issued aithe nothing but indirect tax related etc other than what ma direct tax loss yes sir mana return file chesade tax audit report tho kalipi kabatti refunds demands mana intimate cheyalem amma mana vichin tarvata kada return processing e refund gaani lekapothe డిమాండ్ నోటీస్ వచ్చేది మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేసే టైం ఎప్పుడమ్మా నథింగ్ బట్ థర్టీయత్ సారీ థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేటప్పుడమ్మా థర్టీయత్ నవంబర్ సారీ థర్టీయత్ సెప్టెంబర్ వన్ మంత్ బిఫోర్ ది ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ మనం ఇస్తున్నామండి డిమాండ్ కానీ రిఫండ్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ వీ కెన్ నాట్ మెన్షన్ అండ్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ సార్ సార్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ రిలేటెడ్ మనకు ఇంకా దీనిలో డిస్కస్ చేయాలి అంటే జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో కానీ సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్లో కనిపిస్తుంది అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ థింగ్ మన రిటర్న్లోనే అర్థమైపోతుంది కదా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు దాన్ని స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలి అంటే మనం ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ యాసెస్ లేని లాస్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ నువ్వు మెన్షన్ చేయాలి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ అన్ని యాసెస్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ నాట్ సే ఎనీథింగ్ సార్ నెక్స్ట్ వన్ మా ఎస్ఎస్సి ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఫర్నిష్ ద స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ఫామ్ నెంబర్ సిక్స్టీ వన్ ఫామ్ నెంబర్ సిక్స్టీ వన్ ఏ ఫామ్ నెంబర్ సిక్స్టీ వన్ బి so nothing but you need to furnish this type of statements annadu sir so nothing but agriculture related details are idi next this is an sft statement of financial transactions statement of what ma financial transactions this is nothing but s r a ma statement of report account so nothing but bank and financial institutions em cheyali sir ante bank and financial institution em cheyali sir ante every year ending lo details about the customers and financial transactions reporting evals so employee related bill enta amount enta pay chesam veliki tds enta dinni statement of financial transaction statement of reportable accounts ivanni kuda income tax authorities ki manam transfer cheyali data meer anukochu sir velaki ela telustunnayi sir ee amount so naaku bill so and so amount icharu ela telustayi sir nothing but because they are furnishing the statement of velaki ilante requirement emanna unda మన కంపెనీ ఎస్ఎస్సి కానీ మన వే కంపెనీకి కానీ ఏ ఆడిట్ ఎవరికైతే మనం ట్యాక్స్ ఆడిట్ చేస్తున్నామో వాళ్ళకి సెక్షన్ ఫామ్ నెంబర్ సిక్స్టీ వన్ కానీ ఫామ్ నెంబర్ సిక్స్టీ వన్ ఏ కానీ ఫామ్ నెంబర్ సిక్స్టీ వన్ బి కానీ ఫర్నిష్ చేయాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేయండి ఇఫ్ ఈజ్ దే దెన్ వీ నీడ్ టు ఫర్నిష్ సార్ నెక్స్ట్ థింగ్ 
ఓ రద్దమా అండి పడి చెట్న రిక్వైర్ టు ఫర్నిష్ ది రిక్వైర్ టు ఫర్నిష్ స్టేట్మెంట్స్ అండర్ 60 statement under form number 61 61 a 61 b so whether ssc next one my class number 43 if an ssc or its parent entity or alternative reporting entity is liable to furnish the report country by country reporting or multi companies give the details about the group companies refers to under section what ma 286 nothing but in jail sir and non resident companies kaani edana parent entities aithe enti sir and they need to give the country by country reporting under 286 so ai details ivali sir and report furnished by the ssc parent entity name of the parent entity alternative reporting entity furnish the details about the report sir so ee class evariki sir apply ayyadi ante nothing but group companies related they are engaged in the operations of what ma multinational mncs ante endi parent entity ekkadaina undochu but than operations all over the world unde than multinational companies antam vallu reporting endi sir ante various authorities ki they need to give the reporting sir so 286 is a famous section sir normally 286 antar ilanti parent companies group companies ante mnc lo unde ipudu india lo so normal ga foreign companies operate avuthu untai kadandi vaatni mncs antar vallu reporting authorities enti so chudandi ikkada is liable to furnish the report yes furnish the report annadu if s aithe ee details anni meeru cheppal vaallu ikkada indian roc kaani indian income tax kaani and indian authorities kaani edaithe additional reporting or alternative reporting chestunnara yes ante ee details anni ni meer tax audit report lo pettali ee details emaint amma whether report has been furnished by the ssc or parent entity kaani alternative reporting kaani name of the parent entity name of alternating reporting entity and data for furnishing the report so end of the japan sir so nothing but what ma country by country reporting under section 286 sub section 2 what is that ma country by country reporting country by country reporting under section 286 sub section 2 so 44 ma last one expenditures of total expenditures related breakup and so registered or not registered under gst well expenditures and nothing but expenditures for that entities total expenditure and so nothing but end amma a expenditure related to entities registered aithe and not registered aithe and rendu columns lo chepparu registered aithe breakup chup ela related to exempt related to composition scheme related to other registered entities related to other registered entities and we need to show the breakup of total expenditure exempt related goods expenditure and nothing but composition scheme loan up expenditure and other registered entities i think the payment made to the registered entities i think these are all the things we need to present in a what ma one breakup manner and chapter not so nothing but what ma so breakup of total expenditures 44 what ma breakup of total breakup of what ma total expenditure breakup of what ma total expenditure sir next thing ma so ikkada tho just ayipoyindi kaani last tho mana royals nu oka chinna concept undi sir tax audit report meda we need to give the signature along with the dudian as well as if that partner is if that person is in nothing but our partner of the firm is a firm registration number and his common seal also needs to be attached if he is a sole proprietor he needs to give the, his initial along with the dudian number that is the common points last law content but that is already we know 
యునిక్యూ డాక్యుమెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ గురించి ఐడియా ఉంటే దాన్ని జనరేట్ చేసి ఆ డాక్యుమెంట్ మీద నెంబర్ అనేది పేస్ట్ చేయాలి అర్థమవుతుందండి దట్ ఈస్ ఓన్లీ ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అండర్ ఫామ్ త్రీ సిడి సార్ ఎన్ఎక్స్ సార్ అంటే ఫామ్ త్రీ సిడి త్రీ సిఏ ఎవరికి అప్లై అవుతుంది సార్ స్టాట్యూటరీగా నువ్వు ఆడిట్ చేయాలనిపిస్తే త్రీ సిబి ఎవరికి అప్లై అవుతుందమ్మా వాలంటీర్లీగా ఇఫ్ యూఆర్ కండక్టెడ్ ది ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఇంతేనా ఎస్ సార్ సో ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ నథింగ్ బట్ ఆడిట్ అండర్ ఫిజికల్ లాస్లో సార్ వై వీ ఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ ద ఎనీ ఆడిట్ అండర్ జిఎస్టీ రిలేటెడ్ లాస్ మా బికాస్ అవర్ సిలబస్ ఓన్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు వాట్ మా ఓన్లీ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ లాస్ ఆడిట్ మా వాటిలో థర్టీన్ ఏ సారీ ట్వెల్వ్ థర్టీ ఫైవ్ డి థర్టీ ఫైవ్ బి ఫార్టీ ఫోర్ ఓన్లీ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆడిట్స్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ మా ఫోర్లో కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ సిలబస్ ఏంటమ్మా ఫార్టీ ఫోర్ ఏబి సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ వీ విల్ స్టార్ట్ ది న్యూ చాప్టర్ సార్ థ్యాంక్ యూ